。第一章变成六岁农家仔仔，你们这些废物蛋子，我的喜宝好好的出去玩，怎么就躺着回来？哪个天杀的，敢打我的喜宝？老娘要你的狗命！送老婆子的咆哮声让树上的鸟儿都吓飞了。四个儿子，三个孙子齐刷刷低下头，谁也不敢在这个时候顶嘴。房内床上昏迷的小人被吵得睁开了眼睛。喜宝，奶的喜宝，哪里疼？映入眼帘的是个慈爱沧桑的婆子，穿着灰扑扑的衣服。满脸都是关心，宋喜宝看看屋顶几缕阳光，墙上还挂着个破箩筐，瞧着真是一个字穷。没想到他宋喜宝是顶级双料医学博士，现在居然变成了六岁农家仔仔，还是个病恹恹的小仔仔。他动弹不得，只能一边观察，一边接收原主的记忆。六岁小娃娃记忆很少，而且摔到脑袋有一点残缺，大部分都是全家人对他的好，只一点有个拧不清的糊涂爷。这个糊涂爷爷对三爷爷家太好，好到不过儿孙。就在他怅然中，被奶搂在怀中。烟火的气息加上尘土涌入宋喜宝的鼻腔，若是在以前，有洁癖的他自然要将人推开，再狠狠的骂一顿。但是现在，这个拥抱让他安心。是不是三奶打的你？宋老婆子擦擦眼角的泪水，醒来就好。奶，我头疼，不记得了。宋喜宝看着眼前的人，应该就是小仔仔最好的奶奶。啥？头疼？老大，老大，赶紧去请大夫。喜宝不怕，不怕，不记得也没有关系。等你记得时，奶再给你报仇。宋老婆子哄着孙女，满脸温柔。娘，喜宝刚醒来。你让他先喝点粥，养养精神。宋大柱媳妇端着白米粥，双眼泛红的看着闺女，醒来就好。对，喜宝乖，这可是白米粥，咱们喝了就能够好起来。宋老婆子看着孙女苍白的小脸，端着碗就来喂。作为一个成年人，让别人来喂，宋喜宝还是有几分尴尬。我自己吃子还没有说出口，一勺子粥就塞进来，温度刚刚好，味道还不错。宋喜宝下意识的咽下去，接下来他根本就没有开口的机会。宋老婆子满满的爱，就是一勺子接一勺子的白粥。小仔仔身体太差了。宋喜宝喝完粥，就沉沉的睡过去。大夫来后交代，好好养着，多吃点好的。宋老婆子一狠心，将家里下蛋的老母鸡杀了炖汤，给宝贝孙女喝。就这样又养了七天，宋喜宝终于可以下地，跟正常孩子一样跑来跑去。虽有千般不甘心，但是他终于适应这古代的生活，也接受对他好的亲人们。他被奶三令五申不准干活，只能无聊的拿着棍子在院子里戳蚂蚁玩。一个高颧骨的妇人冲进院子里，四处张望，没有看到大人，就用脚踢踢宋喜宝的屁股。宋喜宝没察觉，直接摔倒在地。对方非但不道歉，还在那嘲讽：“你这个丫头片子，一点用都没有，蹲都蹲不稳。”宋喜宝站起来，看到这就是记忆中的那个刻薄三奶，立刻就扯着嗓子喊：“奶奶，三奶奶打我！”宋老婆子手握锅铲，如同一阵旋风，将对方打倒在地，完全不给对方开口机会。奶，加油，加油！奶必胜，奶最厉害。宋喜宝给亲奶加油打气，宋老婆子几个回合就将宋三婆子打得嗷嗷叫，赶紧讨饶。奶。你好厉害！宋喜宝满脸崇拜地看着奶，然后学着奶两手叉腰，瞪着宋三婆子。有奶在，没人能欺负我们家喜宝。三弟妹，你有事说事，没事滚蛋！宋老婆子牵着孙女的手，骄傲地跟家里刚下蛋的老母鸡。大嫂，我错了，你借我二两银子成不？我家老头子又病了，我们家是一文钱都拿不出来。你们要是不帮我们，那老头子就只能去死。当年娘去世的时候，可是让大哥大嫂你们帮衬着我们家。宋三婆子擦着压根不存在的眼泪。宋喜宝撇嘴，三奶奶又骗人。我昨个。还见到宋文成跟宋武成啃鸡腿，你们有钱吃鸡腿，怎么就没钱给三爷爷看病？他们哪有吃鸡腿？你看错了，大人说话，丫头片子插什么嘴？大嫂，你也不管管？宋三婆子不满地喊着，管什么管？我们家喜宝说错了吗？宋宝生现如今孙满堂，每次都问我们家老头子要银子看病，你们还要脸不？你们欠我们那十两银子，赶紧还！要是不还，老娘现在就去抓你家的猪崽子！宋老婆子可不像老头子那么糊涂，他是绝对不会再借给他们家一个铜板、肉包子打狗，有去无回。宋三婆子听到这话，坐在地上就开始嚎：“大哥，大哥，你听听大嫂这话，这不是要逼死我们全家吗？那猪崽子是给宝生补身体的，他打小身子弱，大哥你可是承诺要照顾我们全家的，您怎么说话不算话吗？奶，就是三奶将我推倒的，我现在全部都想起来了，就是他。”宋喜宝看着宋三婆子的样子，记忆中的那张脸清晰起来，就是这坏婆子干的。你个丫头片子，我什么时候推你呢？你在胡说八道！宋三婆子赶紧站起来，拍拍身上的灰尘，绝对不承认，就是你。当时二奶也在，我们去找二奶作证，让三奶赔钱。宋喜宝指着宋三婆子要钱，好你个杀千刀的老贱货，居然敢推我的喜宝！宋老婆子抓着扫把就开始追赶宋三婆子。宋喜宝见宋三婆子跑得太快，捡起两颗石子就砸过去，直击对方的腿弯。宋三婆子倒地，宋老婆子对着他就是一顿挠。这次宋三婆子再怎么求饶都没有用，直接被打得鼻青脸肿，一瘸一拐的滚回家。宋老婆子与宋喜宝一老一少的叉着腰，就看见宋家一大家子人回来了。第二章揭穿骗子。老婆子，你怎么又跟三弟妹打起来呢？是不是三弟又生病呢？宋根生听到这话，转身就进屋
，让开啊！宋根生急着找银子，老婆子藏得太深了。宋喜宝气愤地说：“爷爷，你看看爹、二叔、三叔、四叔，还有哥哥弟弟们，还有我，你难道还要将家里银子给三爷爷家吃肉喝汤，让我们饿肚子吗？那我们就不要你这个爷了。”此话一出，一屋子人都惊呆了，尤其是宋大牛、宋二牛，他们大一些，早就懂得家里为什么这么穷，都是爷拿银子补贴三爷爷，但是他们敢怒不敢言。没想到妹妹居然敢说这样的话。真是太厉害了！宋大柱看着亲爹颤抖的嘴唇，赶紧训斥女儿：“喜宝，赶紧给爷爷认错！爹，我没说错，也只记得给三爷爷家银子。但是三爷爷家儿孙会给爷养老吗？要是我们都饿死了，还要这个爷做什么？”宋喜宝必须要将这话戳破，否则爷还会继续愚孝，将死去太奶的话当做圣旨。你三爷爷身体不好，爷不帮衬着，他们怎么过日子？宋根生抽了一口旱烟，再看看孙们，个个面黄肌瘦，心中也不好受。可三爷爷根本就没有病，他们就是骗你。爷要是不相信，现在就带我去。我证明给你看，宋喜宝觉得爷就是天下第一号大傻子，人家装病几十年都没有发现。喜宝说的对，宋宝生只有一种病，那就是懒病。老头子，你要是再给他们一个铜板，我们全家都不要你，我要跟你和离，你信不信？宋老婆子攒了一辈子的气，觉得宝贝孙女说这话太对了。婆婆一直都偏心，死了还要影响老头子，哼，都一把年纪，儿孙一堆，说什么傻话？我不给还不成吗？但是三弟病了，你给我拿十个鸡蛋，我上门瞧瞧去。小孩子别乱说话。你三爷一直都身体不好，没骗爷。宋根生叹口气，三弟妹没借到钱，还被老婆子打，回去肯定对老三出气。他这个当大哥的还得上门瞧瞧，啥还要十个鸡蛋，门都没有。宋老婆子恶狠狠地盯着老头子，若是他敢拿鸡蛋，就剁他的爪子。宋喜宝看奶这反应满意了，要是奶再糊涂，这个家就不能待了。爷，你带我去看看三爷爷，我证明给你看，他是装病。宋喜宝再次说出来，这次成功的引起宋老婆子的注意。喜宝，你告诉奶。为什么你知道他是装病？宋老婆子将宝贝孙女抱在怀中，轻声询问着。宋喜宝努力学习小孩子的举动，掰手指认真地说：“三天前，三爷爷还在家里喝酒，吃着花生米，我爷都没有酒喝，他凭啥有酒喝？生病的人能喝酒吗？”奶，三爷爷用棍子打我时可有力气了，三爷还用力扭我的耳朵，好疼，一点都不像生病。喜宝生病时躺在床上，水都不能喝。宋大牛与宋二牛两兄弟帮着妹妹说话，三爷全家都是大坏蛋，总是抢他们的东西。老头子，你给我好好听听。你每天掏心掏肺，恨不得割肉给他们吃，他们怎么对我们家孙呢？走，现在我们就走，看看那宋宝生是不是快死了。宋老婆子一刻也不能忍，抱着孙女，带着儿孙们就往宋宝生家去。宋根生怕惹出大事，只好跟着一起去。就这样，一家人浩浩荡荡的赶到宋宝生家门口。宋宝生家可是整整六间青砖大瓦房，比宋根生家多了五间，就这还天天哭穷。宋三婆子刚刚吃亏，这回在院子里就在骂宋根生，就是个老乌龟、软蛋，居然让一个娘们当家，没用的东西。钱春梅就是一条疯狗。老娘迟早打死他！哼，钱春梅是宋老婆子的名字。此刻他气得要冲进去，将宋三婆子的嘴巴给撕碎。奶，不气不气，生气对身体不好。宋喜宝伸出小手，放在宋老婆子的眉头上抚摸着。他一个大人，被人抱着也挺别扭，可这都是慈祥且沉重的爱啊！喜宝不怕，奶不气，你是我们家的宝贝，他才是老赔钱货。宋老婆子指挥着宋大柱，直接踹门。宋大柱听到爹娘被骂，此刻也不客气。直接踹开宋宝生家的门，正在肆意发挥的宋三婆子看见门开了，外面站着宋根生一家人，伸出的手指赶紧缩回。大哥、大嫂，你们是来看我们家老头子吗？他可惨了，正在床上躺着，我就知道你们好，一定会借银子。宋三婆子大声喊着，提醒着屋内的老头子。宋宝生得到提示，立刻将酒壶塞到床底下，然后用一块破布搭在头上，远远看着，绝对像那么回事。宋根生皱着眉头，刚刚三弟妹说的那些话，他可都听见了。他出钱出力的帮着三弟，结果呢？他却在家里骂着他是缩头乌龟，骂老婆子是疯狗，还打骂他的儿孙。但是看到病床上的宋宝生，他又想起了娘的嘱咐，心就软了。这哪里是装病，这是真病了。大哥，你你你做常年装病的宋宝生，说话有气无力，就好似下一口气上不来了。宋喜宝耸耸鼻子，有酒味。再看爷抓着三爷爷的手，这是又要掏银子的姿势，他必须要阻止。心神一动，实验室的牛毛针就到了手中。他个子小，大人们根本就没有发现。他将牛毛针直接刺入宋宝生的脚底涌泉穴，在心中倒数三二一。刚刚还是要上西天的宋宝生，突然就跟鬼上身的一样，憋得满脸通红，再倒站起来蹦，好疼，好疼！宋喜宝再次往宋宝生身上打入三根牛毛针，因为针太细，细到完全看不见，所以并无其他人看到他的动作。宋宝生全身的潜力在这一刻被激发出来，呲溜一下，如同一阵风冲出院子，直奔外面广阔的天地。许氏动作太奔放，裤子刮到了门上都没有发觉，直接撕扯出大口子。宋宝生却没有停下来，宋根生张张嘴都不知道该说什么，就这速度他都追不上，这是有病吗？第三章救了少年郎，常年有兵，我呸！刘招娣赶紧还十两银子。宋老婆子懒得理老头子怎么想
，现在必须要将他们欠的银子拿回来。宋三婆子岂能将吃到嘴里的肉再吐出来？立刻就坐在地上干嚎：“哎呦，打人了！大嫂打弟妹了！娘娘，您在天上睁开眼，仔细看看，这就是您的大儿媳，要欺负死我们家了！”宋三婆子，别哭了，你家老头子裤子都跑没了，这是咋呢？被狗撵还是被狗咬呢？别是得了疯狗病，赶紧让孩子们回家，要是被咬一口，看你们怎么办！宋宝生不是常年有病吗？还能跑得那么快？宋喜宝拉着奶的手，嘴角微微上扬。今日就算给宋宝生一点小小的教训，不敢再对宋三婆子下手，怕暴露了秘密，引来杀身之祸。他并非原主，行事还需要谨慎一些。宋根生嫌弃丢人，赶紧劝着老婆子：“我们先回家，闹成这样，怎么要银子？”宋老婆子瞪着他：“没有银子就拿东西。”宋三婆子听到这话，直接去灶台上拿着一把菜刀，对着脖子：“大哥，你们是不是要逼死我？要东西没有？要命我有一条，你要不要？哎呦，你放下刀，不要，我们不要了。”老婆子，我们先回去，好不好？宋根生哀求的看着老婆子，再不走，等三位侄子回来，估计就得打起来。娘在世时就希望他们和和睦睦，这要是当着全村人的面打起来，可怎么好？宋老婆子再不甘心，也得先回去，将老头子逼急了也不好。今日能够让老头子看到宋宝生那混蛋没问题，就已经不错了。宋喜宝气得脸鼓鼓的，那小猪崽子怎么没有抓着一起带走呢？但是他想到更好的主意。宋大牛听到妹妹的话，回到宋宝生的房中，真的从床底掏出一个酒壶，爷。这是酒吗？宋大牛举着酒壶，打开盖子。宋三婆子看见后，一个箭步就冲过来。宋喜宝伸出小脚，直接将人绊倒。摔倒在地的宋三婆子喊着：“那是我们家的酒，你们不能带走。”爷，这是三爷床底下的酒，三爷能跑还能喝。三奶跟三爷都是骗子。宋喜宝可不管爷是不是难受。宋宝生一家子都是毒瘤，必须要从他这里挖走。宋根生满脸菜色，就跟霜打的茄子一样，低着头回家。宋老婆子抓着酒壶，当着宋三婆子的面，直接将酒水倒出来。然后一把将酒壶砸在墙上，不要脸的老货！你宋三婆子还想说啥，但是看到对方凶狠的模样，不敢顶嘴，怕被打。宋喜宝觉得奶奶威武，一个眼神就让对方吓得哆嗦，但是也心疼奶奶。这些年因为这一家人，奶受了多少气？回到家的宋老婆子黑着脸：“老头子，你好好想，想不通就不用吃饭，我们吃饭，早点睡觉，明天所有人都夏天。”被老七落了面子的宋根生只好猛抽几口烟，呛得直咳嗽。宋喜宝拿着一个窝头递给他：“爷，奶说知错就改。”还是好孩子，爷你也会改的，对不对？宋根生接过窝窝头，无比的苦涩。他是真没想到，三弟真的骗他，这到底骗了多久呢？对，爷改，爷以后多挣银子给喜宝买花带。宋根生摸着孙女的两个小啾啾，连个红头绳都没有，是他对不起恩人。谢谢爷。宋喜宝冲着老爷子笑起来，希望他说话算话。宋老婆子见老头子还没有那么糊涂，这才满意起来。一家人都累坏了，赶紧洗洗睡。这一夜睡不好的人，大概就是三房那不要脸的两个老货。第二天一早。宋老婆子催促大家早点吃饭，再带上午饭的干粮。今天我们去山脚下那块田。大牛，你带着弟弟妹妹们去挖点野菜，知道了吗？来，您放心，我一定挖很多野菜。晚上可以吃野菜窝窝头吗？宋大牛拍着胸口，他一定会照顾好弟弟妹妹。可以。宋老婆子一口答应。收割时不能省粮食，再说省了有什么用？不知道什么时候就被这个老头子给老三家。到了山脚下，大人们干活，宋喜宝等人就在山脚下挖野菜。想到家里的穷苦日子，宋喜宝往山里走了一些。这大山里一定有药材。宋大牛抓住妹妹，喜宝，山里有老虎，不能进去。大哥、二哥、三个哥，我们人多，就往里走一点点。老虎都在深山，这外面的野菜都被挖完了，晚上我们就吃不到野菜窝窝头了。宋喜宝一阵忽悠，三个牛就愿意了。宋大牛还偷摸摸地说：“一会我爬树掏一些鸟蛋，我们烤了吃，但谁都不能告诉奶。”好，我们保证不说。宋喜宝觉得这大哥上道，四个孩子就这样摸进了山，干活的大人们并没有注意到。宋喜宝找了一圈，终于找到草药——龙胆草。他欣喜地带着两个牛一起收割，将小筐都装满了。妹，这野菜我们没有吃过，会不会有毒？宋二牛嘴上这样说，手上却不慢。爬树上掏鸟蛋的宋大牛大声喊着：“你们快过来！”宋喜宝等人还以为有一堆鸟蛋，走过来才知道地上躺着一个人。这不是楚大郎吗？怎么会在这？他嘴唇都黑了。这是中毒。喜宝，这野菜有毒吗？宋二牛立刻就慌神了，确实是中毒。宋喜宝仔细检查下后，发现是腿被蛇咬了。大牛，帮我将他裤子撕开。宋大牛立刻帮忙。虽然觉得奇怪，但是没有问。宋喜宝查看伤口后，这蛇的毒性太大了，三个牛在这里，他也不能贸然从实验室拿出血清。大哥，你点火将铲子消消毒。二哥、三哥，你们将刚刚摘的草药碾碎。听喜宝的话，宋大牛让两个傻弟弟立刻照办。趁着他们三个人都去办事，宋喜宝赶紧从实验室里拿出血清给楚大郎注射。就在血清注射结束时，地上的少年郎突然睁开眼，带着几分杀气，一把抓住他的手。宋喜宝下得赶紧收回注射器。楚大郎用力后，眼前又一阵迷糊，他好似看见一根长针扎他。你们第四章炮制药材，喜宝给宋大牛将
。见楚大郎睁开眼睛，心安一些，宋喜宝拿到铲子，直接对着楚大郎被咬的小腿，用力的划开一个十字口。楚大郎疼得瞬间冒汗，但是他没动，他知道对方是在救他。对不起，有点疼，这铲子太钝了。宋喜宝立刻帮对方挤出毒血，可惜力气太小。大哥，你来，就这样用力挤出来。他只能让宋大牛来操作，知道他们有太多问题。但现在救人要紧，宋二牛跟宋三牛拿着碾碎的龙胆草地给宋喜宝，宋喜宝帮楚大郎的伤口擦了擦，然后再用布条给扎上。多谢你们，楚大郎能开口说话，蛇毒带来的身体麻痹也消失了。大郎哥不用客气，我们送你回去吧。宋大牛觉得楚大郎很厉害，十岁就敢上山打猎，他身边还有几只猎物。好，楚大郎也没有力气，只能求助他们。宋大牛直接背着楚大郎，宋二牛帮忙拿着猎物，宋三牛背一个背篓，拿着两个，宋喜宝只需要背一个。这一群孩子背着楚大郎送到他们家，田里地里干活的人居然都没有发现。宋喜宝感慨，真是太勤劳了。要是他们的也能守住，宁城一古城也不至于这么穷。楚家两个大人看见儿子就这么被送回来，先是被吓一跳，然后赶紧感谢孩子们。宋喜宝四人都得了一块糖，还有一只野鸡。喜宝，给你吃。宋大牛将掌心里的糖果直接给妹妹。喜宝，我的也给你。宋二牛看了一眼糖果，虽然很想吃，但他是哥哥，要对妹妹好。喜宝，我也想给你吃，可是我已经吃到嘴里了。宋三牛才七岁，哪里能想到这么多？哭丧着脸，他是不是当不了好哥哥呢？宋喜宝看着他们三个，露出灿烂的笑容。大哥、二哥，你们自己吃，我一颗就够了。三哥，你对我，我知道。宋大牛别扭的将糖塞到妹妹手中，我不爱吃糖。宋二牛也学着大哥，我也不爱吃糖。宋喜宝握紧掌心的糖，现在再还回去，估计会伤了两个哥哥的心。谢谢大哥、二哥，他们宋家只有过年时才能有糖，没想到这楚家不过年不过节，居然还有糖，真是富贵人家。宋喜宝吃了一口糖，味道一般，但是对他来说确实最甜的糖。见他将糖吃了，宋大牛跟二牛立刻高兴起来。喜宝，你刚刚说这些是草药，这不是野菜吗？宋二牛突然想到最关键的事情，嗯，是草药，我们回家炮制好就可以换银子，到时候我给你们买肉吃。宋喜宝满脸希望，他们对他好，他也会加倍对他们好。什么？就这草能换银子？大哥，那我们要不要多割一些？要是被别人知道就没了。听到买肉两个字，宋二牛差点流口水。宋大牛稳重一些。我们不说，别人就不知道。我们先回家，帮喜宝炮制药材。好，那这集怎么办？宋三牛不记挂，那没有买回家的肉。但是这野鸡可是滴溜在手中，若是他们跟楚大郎一样会打猎就好了，就能每天有肉吃，带回家烧了吃。宋喜宝想到三爷家，赶紧让宋三牛将鸡埋在龙胆草下。宋喜宝让宋大牛烧火炮制药材，让宋二牛、宋三牛去将鸡处理一下。大哥，你就不问我吗？宋喜宝见只有宋大牛在，还是问出来。宋大牛抓抓头，问什么？奶说过。笨的人就要少说话，跟着干就对了。奶还说过，喜宝你跟我们不一样，你是富贵命。宋喜宝没想到还有这么一出，看来这个家除了爷，其他人都听奶的话。爷也不是完全不听奶的话，就是不能涉及到三爷家。四个箩筐看似很多龙胆草，真正炮制好后，宋喜宝掂量了下，也就三斤重。喜宝，你真要烧鸡？你会吗？这么好的肉，可不能糟蹋了。宋二牛看着喜宝踩在小板凳上，才能挥着锅铲，怎么都有些不靠谱。等会你忍住别吃。宋喜宝将野鸡焯过水后，就放水淹没鸡块，佐料太少，再加上野鸡肉很柴的多炖一些。他再找到几个萝卜，切好放在一边。家里能炖的菜太少了，勉强的凑合着用吧。再贴一锅粗粮饼子，味道应该不会差。宋喜宝人小，能做出来就不错了。宋家大人们太阳落山后，发现孩子们不在山脚，也没紧张。村里孩子都是也习惯，但是他们到家门口才发现不对劲，因为居然飘出来香味，还是鸡肉香味。哎呦，我滴个娘，这几个小兔崽子，该不会将家里鸡给杀了吧？宋老婆子这一说，吓得宋大柱媳妇赶紧去鸡舍看。娘，没有，咱家的鸡都在。宋大柱媳妇松下一口气，那是偷了别人的鸡，不能够呀。大牛他们都很懂事。宋二柱媳妇嘀咕着，男人们等不及了，直接坐在桌子上，看着满满一盆鸡肉烧萝卜，还有贴饼子、玉米糊糊，这手艺看起来比娘还要好。宋老婆子见老三要动手，赶紧呵斥，全部都去洗手。奶，这些都是喜宝做的，厉不厉害？宋二牛现在确定喜宝会做饭，一点都没有糟蹋。刚刚他还吃了一口，就一小口。妹妹特意让他试试的，差点舌头都给吃下去。啥？你们三个兔崽子居然让我喜宝干活，要你们干什么吃的？累着我喜宝怎么办？宋老婆子一听是乖孙女做的，立刻就火了。这三个大的不做饭，居然让小的做，这不是偷懒是什么？来，不要生气，是我们一起做的。大哥烧火，二哥、三哥拔毛，你们大人们干活累，我们小孩子当然要懂事。宋喜宝赶紧替三位哥哥求情，要不然他们会挨打的。宋老婆子听到他们也干活，这才气顺一些，想要将乖孙女搂到怀中。但是又觉得身上脏，只是伸出手摸摸他的两个小揪揪。那这集怎么来的？第五章，梦中有神仙。楚家大郎哥晕倒了，我们给送回去的。婶子给的，还有糖。宋喜宝趁奶
你们三个哥哥做的不错，但是你们不该收了楚家的鸡。大主媳妇，你一会给楚家送十个鸡蛋去。宋老婆子觉得一个村子里送个人而已，哪怕楚家是外来户，也不能占这个便宜。宋三牛脸红，因为他吃了，当时没忍住。好的，娘。宋大主媳妇赶紧应声，他也觉得娘做的对，开吃吧。宋根生见老婆子说完话，这才感动筷子，他动了筷子，其他人才感动。宋老婆子先夹出来一个鸡腿跟鸡翅，放在宋喜宝的碗中，再将一个鸡腿放到老头子碗中。宋根生立刻感动的看着老婆子，却得到对方一个白眼，却也乐呵呵的吃饭。其他人早就习惯了宋老婆子的做法，在这个家里，宋喜宝的吃穿一直都是最好的。喜宝，你这饭菜做的真不错。宋二柱忍不住夸侄女，这白菜都这么好吃，喜宝你明天还做饭不？宋四柱笑呵呵的说着。宋老婆子一听这话。立刻瞪回去，干啥？一个个这么大人，还想着欺负我喜宝吗？给你做一顿就不错了，想啥呢？宋四柱吓得抓头，等娘看不到的时候，又对喜宝做了个鬼脸。宋喜宝笑了，这样的温暖真是让人沉迷。一家人吃的肚子圆，难得一顿好饭，谁也不舍得留下。宋大柱媳妇捡着鸡蛋，打算给楚家送去，就看见楚建业两口子来了。建业，孩子们不懂事，收了你们家的鸡，我们发现时都已经烧熟了。宋老婆子见他们来，有几分不好意思。宋大婶。我们是来感谢喜宝的，这是救命之恩，一只鸡太少了。楚建业赶紧将两只兔子、一只野鸡再送过来。刚刚大夫才走，大夫说大郎的蛇毒处理的及时，否则小命不保。所以他们两夫妻赶紧过来，谢谢宋家人。都一个村里的人，他们几个看见大郎晕倒给送回去是应该的。你们又给糖又给鸡，现在还送东西来，这不是臊我们的老脸吗？宋老婆子哪敢要，这不是让人戳脊梁骨吗？婶，这可是救命之恩，你们就别推辞了，否则我们夫妻内心不安。大牛三兄弟还有喜宝都是好样的。大婶真是会教孩子，个个精神。楚建业媳妇柔声夸着孩子们，听到这话，宋老婆子有些摸不着头脑。啥救命之恩？婶，您还不知道吗？大郎被毒蛇咬了，是喜宝他们救了他。婶身子真是好福气，儿孙都厉害，往后有任何事情都跟我们说一声，今日就不打扰了。楚建业媳妇见孩子们没告诉家里人，就不再多言语。宋喜宝有些心虚，现在所有人的眼光都盯着他，要用什么借口才好呢？娘，您以前说的话都是真的呀。咱们喜宝真是个能耐人，没想到还能解毒。宋大柱媳妇高兴地将闺女搂在怀中。宋喜宝，到底什么话？你也说给我听听呀、啊。奶，喜宝还炮制了很多药草，说可以卖钱。宋大牛没敢将买肉吃的话说出来。啥？外面那不是野菜是药草？宋大柱惊呼出声。宋喜宝深呼吸，努力地用六岁仔仔的语言说出来。对，自从我撞了头后，就有一个白胡子神仙，每天晚上梦中叫我学医，不学就打手心，好疼。他努力撇嘴，表示自己受委屈，指着草药，这叫龙胆草，用于清热燥湿、泻肝胆火。湿热黄疸都是神仙老伯伯让我背的。看着全家人愣在原地，宋喜宝戳着手指，他们能信吗？娘，您掐我一下，这是真的吗？宋大柱活了28岁，做梦都是啃猪蹄，但是他闺女不一样，做梦是神仙。滚开！宋老婆子一脚将儿子踹开，然后将孙女搂在怀中。喜宝，那老神仙是谁？奶去给他烧点香，下次就不打你手心了。宋老婆子帮孙女吹着手心，真是受苦了。不知道，哎，明天我们去卖草药可好？换了银子，我给奶买耳环。宋喜宝摸着奶的耳朵，这里缺耳环。哎呦，你们听听，你们一个个加起来都不如我孙女一个。好，来等着喜宝的耳环，明日我带你去镇上。宋老婆子听到这话，老脸笑成花。娘，楚家送来的兔子跟鸡怎么处理？大柱媳妇就怕公爹要拿走。他问出这话，宋根生果然站起来。我给老三家送一只吧。宋根生，你敢？宋老婆子瞪着这个老东西，你打了三弟妹，还砸了酒壶，三弟又闹了这么大的笑话，躺在床上起不来。我没银子，不借他们，但是咱们家吃好的，总得给他们点。宋根生小声的说着。爷，这些兔子跟鸡都是我就大郎哥的报酬，我只给家里人吃，不给三爷他们家。送喜宝护食，好不容易多了点肉，凭啥给别人？他们全家十几个人，一人才分多少？哼，我为什么打刘招爹？还不是因为他打喜宝。宋宝生是个不要脸的老骗子，十两银子要是不还，我包了他们的皮。宋老婆子这些年受够了，冷冷的看着老头子，只要他敢拿走这兔子，他就让他滚出去，再也不准回家。这么多肉，多什么多？今晚这只鸡，你儿媳妇们都没敢动筷子。你眼瞎吗？宋老婆子抱着宋喜宝，不理这个混蛋老头子。老大媳妇，你们将兔子皮剥下来处理好，冬天给我喜宝做的马甲、兔肉、鸡肉都用盐腌制下，明天继续吃。宋老婆子看两个肥兔子，总算可以让孩子们吃顿好的。宋根生站在后面，没敢再说话，盘算着等老婆子睡着后再拿一只兔子给三弟。刚从地里回来时，就听别人说三弟是被两个侄子抬回去的，他不是装病，就是发了疯病。他这个长兄怎么能不管呢？第六章偷肉没门。宋老婆子看了看老头子的眼神，就知道他在想什么，但是不动声色，牵着孙女就进屋，催促着老大媳妇打水。自从孙女上次醒来后，就每天要洗澡，就是费点柴火的事情，他当然要满足。奶，明天我可以带三个哥
，奶给你擦背。”宋老婆子关爱的说着：“孙女关心孙子们，当然可以。奶，我长大了自己洗。”宋喜宝骨子里是个成人，拿好心意让奶帮忙。就这一层草席帘子，都是他强行要求才挂上的。好好好，奶的喜宝长大了，宋老婆子可难受了。哎，不被孙女需要。宋喜宝换上衣衫，就钻进了奶给他准备的小床。这也是他要求的。否则，这么大的人跟着爷奶一起睡，就挺尴尬。等赚到银子后，多造一些房子，就可以单独睡一个房间了。夜深人静之时，宋喜宝听到细微的动静，以为是老人起夜，就没有在意。宋根生是好不容易熬到老婆子睡着，打算起来去灶间拿兔子肉。他刚打开门，前脚出去，宋老婆子后脚就起来了。宋喜宝看着爷奶一起出去，就知道有事情，赶紧跟在后面。宋根生不敢点灯，摸索了半天，才摸到兔子肉，这才笑出来，转身笑容就垮在了脸上。宋根生。你打算去哪？宋老婆子非常平静地看着老头子，越是这样平静，越是让宋根生吓得心底发毛。老婆子，我刚刚做了一个梦，有人偷我们家的肉，所以我就来看看。哦，看完了吗？宋老婆子没有跟他争吵，反而顺着他的话。宋根生赶紧点头，看完了，放回去。好的，简短的对话结束了。宋喜宝赶紧先回一步，没想到奶居然还是女诸葛。宋根生垂头丧气地跟着老婆子回屋。若是在以前，他还能上山打猎，贴不给三弟，可现在什么都做不了。反而是老婆子脾气越来越大，他有些怕。宋喜宝强撑了一会，没有再听到其他动静，就赶紧睡了。第二天一早，宋老婆子就好似什么都没有发生，剁了两个野鸡腿，熬了鸡肉粥，给五个孩子吃。宋喜宝碗中是最稠的粥，其他人碗中则是稀一些。即便如此，宋大牛等人也是高兴的眯着眼，能够喝到鸡肉粥，都是因为听喜宝的话。所以宋大牛在心中暗暗发誓，往后一辈子都要听妹妹的话。奶，我们都吃好了，去镇上吧。宋喜宝吃完饭，就满脸期待的看着奶，不知道为何。装孩子时间长了，他都有些习惯了。尤其是前世的他，从小就是孤儿，除了学习就是试验。这一世体会到亲情的美好，宋喜宝就想让自己再次成长一次。好，老大媳妇、老二媳妇，给你们的臭小子都换一身干净的衣服，我带他们一起去镇上。宋老婆子难得大方一次。三个牛听到后，完全震惊了，张大嘴巴：“奶，带我们去？娘，他们三个臭小子坐牛车还得费钱，要不然您带喜宝去算了。”大柱媳妇舍不得车钱，一个人三文钱。就算四个孩子，算两个大人，加一起就是十二文钱来回。若是只有喜宝一个人跟着婆婆，来回只需要三文钱。听到这话，宋大牛失望的垂下眼。他是大哥，要听话，费钱的事情不能做。娘，我不坐牛车，我跑着去，我脚不快。宋二牛想去，他长这么大都没有去过镇上。奶，大娘，我也跑着去。宋三牛眼巴巴的看着奶，又冲着妹妹眨眼睛。只要喜宝妹妹愿意，他们一定可以去。奶最听喜宝妹妹的话。奶，娘，我们的药草一定可以卖出去。我们自己出车钱，三个哥哥都帮我挖药草了。宋喜宝努力争取着，不想让哥哥们失望。去，都去，马上端午了，就当过节。宋老婆子一锤定音，大柱媳妇也不好再劝说。三个牛高兴的去换衣服，也就是换一套补丁少一些干净的衣服。全家人除了宋喜宝有两身没补丁的衣服，其他人都有补丁，包括宋老婆子自己。这一点就是穿过来的他也没有搞清楚，为何宋家人对一个孙女这么好。大柱媳妇，今天你就不下地，将两只兔子肉全部炖了。免得招了耗子。宋老婆子瞥了一眼老头子，特意嘱咐着：“娘，两只兔子是不是太多了点？”大柱媳妇觉得娘有点怪，往常可不会这样，她也舍得得将两只兔子一起炖，太奢侈了。我们不吃，要是落了耗子嘴中，岂不是更亏？记住，老娘没回来之前，一块都不能少，谁都不能给。宋老婆子说完，这才带着四个孩子往镇上去。宋根生叹口气，认命的扛着锄头，带着四个柱子下地。二柱媳妇与三柱媳妇去试弄菜园子。所有人都明白宋老婆子说的是谁，宋喜宝则是兴奋地坐在牛车上，虽然有一股怪味，但是也能接受。宋老婆子挎着篮子，没让同村人先看，若是真能卖钱，就得捂着。一路上，大人们说着家长里短，孩子们则是期盼着去镇上能搞点好吃的。到了镇上，宋老婆子不用说，宋大牛就牵着两个弟弟，他只需要牵着喜宝就好。喜宝，奶给你买个肉包子好不好？宋老婆子带了足足四十文钱，奶，我们先不吃肉包子，去找药铺，我要将药草卖掉。宋喜宝还得打探这里的草药都是什么价格。好，宋老婆子看着孙女信心满满的样子，不忍打击。若这些只是草，就当费了点柴火也不打紧，不是啥要紧的事情。三个牛听到妹妹拒绝了肉包子，只能吞吞口水。若是奶给妹妹买一个，也会给他们三个人买一个。大哥，你说喜宝的野菜是草药能卖掉吗？宋三牛小声地说着，他好想吃肉包子。宋大牛摇摇头，我也不知道，但是神仙应该很厉害。药铺到了，伙计看见他们，非常热情地问：“大娘，抓什么药？”第七章。吃肉包子，伙计，我们不抓药，你们收药吗？宋老婆子问的有些心虚。收，我们当然收。是新鲜药草还是炮制好的？伙计笑容不减，在他心中估计是新鲜的药草。但是看这位老婆子手中就一个篮子，估计也没有多少。是炮制好的龙胆草，你们多少钱收？宋喜宝人小
，声音却透着甜。伙计一听，觉得有意思，那要看你们炮制的怎样。大娘，你等下，我让掌柜的出来看看。好好，宋老婆子拘束的带着孩子们等着，希望真能卖出去，否则喜宝的多失落。掌柜的很快就出来了，这位大娘，请将龙胆草给我瞧瞧。哎，这就是。宋老婆子将篮子放在掌柜的面前，居然是火制的龙胆草，处理的非常好，就是太少了。大娘，不知你们家是哪位药师炮制的？掌柜的不敢再小瞧这婆子。这等炮制手法不常见，是我师傅炮制的。掌柜的，你多少文一斤？若是价格公道，我师傅就会多炮制一些。宋喜宝怕奶说漏嘴了，赶紧回答：“小姑娘居然学医，你师傅是哪位？可否给伯伯介绍一下？这龙胆草质量上乘，伯伯三十文一斤收了。”掌柜笑着说道：“若是平常，也就二十五文。但是这龙胆草炮制的好，背后药师不能得罪，结个善缘。我师傅不让说他的名字，谢谢掌柜伯伯。”宋喜宝盘算着，看着奶吃惊的模样，三十文的价格肯定不低了。不用谢。大娘，您真有福气。掌柜的让伙计赶紧称一下，三斤半，一共一百零五文。您客气了。宋老婆子接着钱的手都在出汗，没想到乖孙女真的炮制出药草，好乖乖啊！现在一个壮汉出去打短工，也才二十文一天，四个孩子忙活了那么一会，就有一百零五文。掌柜伯伯，下次我师傅炮制好药草，我们继续给您送来。宋喜宝觉得这个掌柜的看起来非常实在。三个牛看着那么多铜板，心中对妹妹无比佩服。好好，只要品质好，我们家价格一定公道。小姑娘，你常来啊。掌柜的听下次还来。那是更加高兴，不让说的师傅都是高人，多来往几次，他肯定就能拜访。宋老婆子完全是蒙圈的。宋喜宝拉着他的手，奶，现在我们可以吃肉包子了吗？我还想吃馄饨。可以，当然可以。走，宋老婆子手握巨款，当然很大方。再说这些药草都是孩子们自己挖的，该给他们吃。他可不是刻薄的奶奶，必须要吃。老板，这包子馄饨怎么卖？宋喜宝闻着香味，赶紧问老板，肉包子两文钱一个，菜包子一文钱，馄饨三文钱，你们要多少个？老板笑呵呵地问着。来四个肉包子，一个菜包子，两碗馄饨。宋老婆子不让喜宝开口，赶紧说了，否则以乖孙女一定是要得多。别问他老人家怎么知道，一只鸡都没有问大人，直接就给炖了，就知道胆子多大。谢谢奶。三个牛一听就知道，一人一个肉包子，三个人一碗馄饨，这可比刚刚好多了。本以为三个人分一个肉包子，奶，你也要吃肉包子，要不然我就不吃了。宋喜宝拉着奶的手凑在奶耳边，我们回去继续挣。宋老婆子心中一暖，嘴上却说，奶不喜欢吃肉，吃菜包子就好，不行。我就要奶吃肉包子，宋喜宝才不信这样的话。在这里哪有不喜欢吃肉的人？奶骗人，奶，你也吃肉包子，我们回去多挖药草。听喜宝的话，宋大牛也劝着奶奶，其他牛也一样劝着。见孩子们这么孝顺，宋老婆子就换了肉包子。等家里兔子肉吃完，奶再来买点肉回家包。十文钱可以买一斤多肉了。宋老婆子咬着肉包子，还是有几分心疼。宋喜宝点头，就得这么吃。肉包子虽然是两文钱一个，但是皮薄馅大，可见老板是个厚道人。再看小馄饨。三文钱一碗有十五个，真是划算。三个牛一人五个馄饨，最后还问老板多要了一碗汤。宋喜宝吃了六个馄饨，剩下的逼着奶吃完。他人小，一个包子喝点汤，吃六个馄饨，肚子饱饱的。见孩子们都吃饱了，宋老婆子露出笑容，一边回去一边嘱咐：“那药草谁都不能说，知道没？”奶知道了。宋喜宝盘算着，等家人都去挖药草，再到山里面去一些，估计还有好东西。他们返回牛车那，其他人都已经坐上了，毕竟不是谁家都有钱在镇上吃饭。还得赶回去吃午饭。大嫂子，你怎么啥也没有买？村长媳妇见宋老婆子筐子里是空的，忍不住问：“他们都是带点家里土货到镇上换点银子，然后再买点日用品回去，要不然不是浪费来回的牛车钱吗？”哎，本来我打算买一斤肉，但是鸡蛋卖的钱不够。宋老婆子睁着眼睛说瞎话：“那你还带这么多孩子，浪费的牛车钱都够买一斤瘦肉了。”宋根生家里的情况，大家都知道。这穷啊，都是脑子不好。就宋宝生家的情况，需要他大哥吗？哎，昨天闹的那事，我气得心口疼。就想带着孩子们出来走走，谁料买肉的钱都没有，日子过成这样，真是糟心呀、啊！宋老婆子此话一出，其他人纷纷指责宋宝生家里大嫂子，往后你可不能再被骗。我家那口子说宋宝生不是个东西，要怪就怪你那死鬼婆婆，你家老头子又是个孝顺的，就是偏心婆婆遇到也没有办法。往后你们不要再给了。宋喜宝拖着下巴，奶是不给，可是耐不住有人偷偷给，希望你不亲的爷往后能够多听奶的话。然而宋根生却没有。等他们回到家，宋大柱媳妇对着宋老婆子就哭出来：“娘，都是我不好，我没有看好兔子肉，怎么回事？你慢点说。”宋老婆子卖草药的好心情被这哭声彻底弄没了，跌断了一盆子，送到三婶家。我拦着，他就说我不孝。大柱媳妇总不能跟公爹撕扯。第八章大战一场，不孝的帽子扣下来，别说大柱媳妇，就是宋大柱在这里也得跪下。宋老婆子气得差点喷火，去叫上老二、老三媳妇，我们一起就要回来。好的，娘。大柱媳妇立刻撒脚丫子就跑，唯恐跑晚了，兔子肉一块都不剩下。刚公爹可是一下子
，儿子闺女一块都没有吃上，他不能慢了。奶，不气不气。宋喜宝伸出手摸着奶的脸，这张满是皱纹的脸，为了家人付出太多，可是命运就是这样不公平，这么好的女人却碰到这么不靠谱的男人。喜宝乖，奶没事，宋老婆子能怎么办？摊上这样的男人，哪怕再能干，还是不能让孩子们吃点好的。尤其是喜宝，他太对不起喜宝了。娘，娘，我们都来了。大柱媳妇喘着粗气，身后是大汗淋漓的两位妯娌。宋老婆子见到媳妇都来了，拍拍衣服站起来，非常坚定的大手一挥：“走！从今日起，若是你们的公爹再做出有损咱们家的事情，你们都可以拒绝。这个家往后我当家。”路上，宋老婆子还不忘记给儿媳妇们下达最高指示：“娘，我们都听您的。”二柱媳妇刚听大嫂说，也气得半死。三房那么不要脸，偏偏公爹就是看不透。宋喜宝与几位哥哥也都跟在后面，准备见识一场大战。宋根生此刻还在安慰着宋宝生：“三弟，你别担心。”我想办法给你筹钱，你这病一定得治。宋三婆子听到这话，顿时就得意起来。只要他们卖惨，银子有，肉有。大哥，现在是农忙季节，我这生病，他们得轮着伺候。那田里水稻怎么办？宋宝生拉着大哥的手，说的可怜兮兮。本来宋宝生光腚绕着村子里跑了三圈，宋喜宝觉得足够证明他没病。谁曾想，这宋宝生夫妻更可恶的编造出这是病的更厉害、有风症的倾向。换做其他人肯定不信，但是宋根生相信啊，要不然这兔子肉怎么能拿来一大半呢？放心，这都包在我身上。明哥，我就带着大柱他们四个，先收割你家的水稻，再给你们挑回来。你这病的好好养着，别生气。宋根生拍着胸口就答应下来了。大柱媳妇去抓小猪仔，二柱媳妇去抓鸡，三柱媳妇去将兔肉端回来。宋老婆子大嗓门直接在院子里炸开。宋三婆子见状，赶紧喊着：“大哥，您快看看！”他一个人也拦不住这婆媳四人。他的儿媳妇倒是有三个，但是老大媳妇在镇上，老二媳妇有孕，老三媳妇不敢出来，三个儿子也不在家，都在镇上挣钱。每年农忙季节，都是他们用计策让宋根生帮忙收稻子。老婆子，你这是弄啥呢？都是一家人。宋根生看着三弟家里鸡飞狗跳，也脑袋疼。弄啥？宋宝生欠钱不还，就以东西抵债，怎么还想赖账不成？宋老婆子恶狠狠地说着。昨日就是顾着这老头子的脸面，现在别想了。大嫂，啥叫欠钱？我们可不欠你钱，你抢我们家东西，我告村长那去。宋三婆子怎么会承认欠钱？反正那都是宋根生自愿的。去，你只管去。今个就是天王老子来了，你欠我们家的钱也必须还。宋老婆子发狠了，直接掏出菜刀，当着所有人的面抓住一只鸡，直接剁了鸡头。那鸡还在蹬着腿，扑腾了两下就死了。哈哈！宋三婆子被这凶狠劲吓得直叫唤。宋银来儿媳妇本来就怀身孕，见到这场面直接吐出来了。她本来想帮婆婆一下，结果趴在那吐个不停。娘，您在天之灵看看，大嫂这是要逼死我们全家啊！宝生病的这么狠，你们还逼着我们？宋三婆子直接坐在地上，拍着大腿。大哥，你要是再不管管大嫂，她这是要吃了我们全家啊！这鸡是给宝生跟迎来媳妇吃，他们身子需要补一补。宋根生慌张地说：“老婆子，都是一家人，呸！谁跟他们这些骗子是一家人？你这个老糊涂蛋！”宋老婆子看都懒得看这个老东西。娘，兔子肉被这几个小崽子吃了一大半。三柱媳妇一手端着盆，一边两个崽子拉出来。这是宋元成跟宋向成，这两个崽子是宋迎来的儿子。迎来媳妇一看这，顿时冲过来，将两个儿子护在怀中。三弟妹。你这是做甚？大伯端来给孩子们吃的。哎呦，迎来嫂子，你这话说的，我这是做啥？这是来拿我们家的东西，端来你们就吃呀。你们又不是狗。再说了，就算是狗吃了，也能摇尾巴。看家护院，你们呢？三柱媳妇嘴巴一直就厉害，今天得到了婆婆允许，那还能让吗？你居然骂我儿子是狗，我跟你拼了！迎来媳妇仗着有身孕，三柱媳妇不敢打他，就伸出手。谁料三柱媳妇直接抓着他头发，对着脸就招呼，反正不打肚子。宋三婆子见儿媳妇被打。冲着屋里喊着：“老三媳妇，你要是再不出来，我就让老三休了你。”宋运来媳妇听到这话，赶紧磨磨蹭蹭的出来。她在婆家生了两个丫头，本就不受到重视，若是真的被休，也就是死路一条。但是她出来屁用都没有，直接被二柱媳妇踹到一边了。宋老婆子这边完全是武力压制方，看着在一边急得直跺脚，还不断使眼色的老头子，他踩都不踩。宋根生看着老婆子手中还在滴血的菜刀，也不敢冲上前保护三弟家的东西，他怕老婆子脑子晕了，直接砍他。这两只鸡算是还我们家的兔子肉，这小猪也就三十斤，算你们五百文，还欠我们家九两银子五百文。等你们收了粮食，我再来拿。宋老婆子大手一挥，所有媳妇撤退。刚刚还叫唤的小猪仔，此刻都是乖乖的跟着走。宋喜宝赶紧上前拉着奶的手，奶，您好像戏文里唱的大将军，您这是打了胜仗。宋老婆子抱着孙女，转头看着哭喊的宋三婆子，刘招爹，你要是再不干不净的骂骂咧咧，老娘今日就拿针将你嘴巴缝上。宋三婆子吓得一把捂住嘴巴。憎恨地看着宋老婆子，第九章，你让我们失望了。宋根生看着老婆子一群人走了，站在那又看看撒泼的三弟妹，也不知道该说什么。大哥，你不用再救我了，就让我死了吧。
，就好似真的想死去。三弟，你别着急，这件事我一定给你一个交代。宋根生说完就离开，不敢再停留。他也不知道老婆子怎么就变成这副模样，明明以前那么好，而变了模样的宋老婆子却心情倍爽。老大媳妇，你先吃饭，再给老大他们送饭。兔子肉一顿就吃完，咱们晚上烧鸡。娘，我先去送饭，回来吃一样。大柱媳妇麻利的给男人们装好馒头，再放上一碗兔肉，那也成。我们给你留肉。宋老婆子不做那刻薄儿媳妇的婆婆，她命不好，遇不到好婆婆，得让儿媳妇们命好。谢谢娘。大柱媳妇高兴的说着，其实他们在乎的不是一口肉，而是娘的关心。娘，诸位好了。保证到年底，我们就能有一只白胖的猪。这猪在他们家也是遭罪，不给吃。二柱媳妇太喜欢猪崽子了，只要勤快点，年底就能吃上猪肉。那可不，那一群人懒得生蛆，猪能吃好吗？你们赶紧吃，不用给死老头子留。他那份，反正被那一群狗吃了。宋老婆子恶狠狠地咬着肉，死老头子宋根生磨磨蹭蹭地回家，坐在餐桌上。盛饭的人没有，说话的人没有，他只好自己盛饭。喜宝，兔肉好吃吗？宋根生知道老婆子喜欢孙女，故意逗着宋喜宝。宋喜宝抬头看看他。叹口气，故作老成地说：“爷，你让我们失望了。孩子的话如同鞭子一样抽打在宋根生的心头。喜宝，你三爷真病了，不是骗我们。你太奶临走时抓着爷的手，让爷照顾他们，爷怎么能不孝顺呢？你说对不对？”他这话看似说给喜宝听，也是说给一家人听。宋喜宝脑子恢复得越来越好，残缺的记忆全部找回来。他看着宋根生，所以三爷家大伯能读书去镇上，文成武成哥哥也能读书，我爹叔叔们还有哥哥弟弟都不能读书，他们都去镇上打工挣钱。田地都交给爷，爷还得出银子给他们治病读书。我们家人饿肚子，吃不饱。爷，这样不公平，对我们家不公平。爷，我不喜欢您。这一番话说的宋老婆子眼泪掉下来。是啊，这些年三房越来越好，可是他的儿孙们呢？这样不公平，太不公平了。他们读书有出息，我们家也能过上好日子，一笔写不出两个宋。他们镇上打工也是给你三爷治病。宋根生强行解释着，手却在微微颤抖着。可是我们家没人拿笔写宋的资格都没有，爷是供出大伯了。他给你好日子了吗？他们既然给三爷治病，为什么三奶还来找我们家要钱呢？宋喜宝歪着脑袋，就好似不明白。其实他真的不明白，为什么大家明知道这样，以前都不反抗。一个孝字真是压死人。那位太奶都死了十年了，却如同一座山压着爷。来，你三爷的病够了，老头子，往后你要给，你自己去给，但是别拉着我的儿孙们。宋老婆子不想再扯这个话题，有时候他也想将老头子的脑袋砸开，看看里面到底有没有他们。宋喜宝见奶生气，也没有再说。反正他拉着哥哥弟弟们，绝对不愿意再理睬这糊涂爷。你们抢了老三家的东西，赶紧送回去。要是等金来，他们几个回村又得打架。宋根生还是忍不住将这件事说出来：抢东西本来就不对，老婆子犯错了。呵呵，宋根生，你要是再拿我的东西，我一刀剁死你，我跟你一起死，你信不信？宋老婆子彻底心死，冷冷地说着。宋根生想到那只被剁了头的鸡，不敢再说话。你吃完了，滚到田里干活。若是给别人家干活，家里就没有你的饭，去吃别人的饭。宋老婆子直接收碗。不让这老东西再吃。宋根生刚刚顾着说话，压根什么都没有吃。但是碗筷已经被收了，他只好站起来去下田，盘算着这件事怎么解决。等他走后，二柱媳妇小声地问：“娘，要是三婶家那几个回来，怎么办？怕什么？打架的话，你们男人是死的吗？再不济，老婆子跟他们拼命。”宋老婆子现在是彻底不怕。宋宝生那几个混蛋儿子回来，怕什么？一个个都在镇上吃香喝辣，能比得上他每日干活的儿子们吗？现在彻底撕破天，不用再顾及老头子，他的四个柱子能差吗？娘。我们当然不怕，这次一定要他们好看。二柱媳妇听到这话，心中就妥了。今天这一架打得就非常畅快，往后他们家只要跟着娘走，保证不会错。奶，我们去挖药草，我要给奶买花袋，买新衣服。见奶心情不好，宋喜宝拉着奶的手。现在有什么比挣钱更重要呢？那一片龙胆草，要是全部都去挖，也就一个时辰。对，挖药草去。二柱媳妇，三柱媳妇，咱们家的喜宝能耐。宋老婆子摸着孙女的小啾啾，咧着嘴笑。明日再去卖药草，要给孙女扯点红头绳，再买点布。娘，那药草真卖出去呢？二柱媳妇有些不敢相信，当然卖出去了，三十文一斤。娘，喜宝可能耐了，奶给我们买了肉包，是一人一个，还有馄饨，好好吃。宋三牛提到吃的，都差点流口水。我的个老天爷，三十文一斤，必须要带大筐子，我往后啥也不干，就跟着喜宝挖草药。二柱媳妇惊呆后，迅速做出选择，看着二婶背着的大筐子，宋喜宝笑了。我学二嫂，我也背大的，能挣钱可不能让别人挖了。三柱媳妇也迅速的做出决定。大牛，你去迎着你娘，直接去挖草药，不用回来拿筐子了。宋老婆子见两个儿媳妇见钱眼开的模样，很满意。这就是随他，能挣钱的时候别矫情。第十章，二婶的心意。宋家一群人浩浩荡荡的往山上去，惹得一群人看过来。根生媳妇，你这带孩子们干啥呢？村长媳妇忍不住问着。男人们下田吃不饱饭，我们去山里看看有啥野菜，做点窝窝头。
。宋老婆子叹口气：“你们不是刚拿了宋宝生家里的东西吗？”村长媳妇消息灵通，一顿饭的功夫就知道了。猪的养着，一只鸡我们家十几口子，一人一块，还得想办法，要不然我家四个儿子都得倒下去了。宋老婆子抓着村长媳妇的手：“哎，真是为难你了，往后别再贴补宋宝生。听说进来一个月就可以拿二两银子，迎来运来也有一两。”村长媳妇小声地说着：“这事可是真的，这是你听谁说的？”宋老婆子，这真是第一次知道，完全不敢置信。他知道那些人挣银子，但是不知道这么多。我舅舅家的小儿子跟宋金来在一家客栈，嗨嗨，这事别说，我告诉你，我可不想惹麻烦。村长媳妇说完就赶紧走，还带着几分后悔。宋老婆子气得咬牙切齿，但是现在挣钱要紧，还是赶紧去挖药草。明日在上镇上打听打听，奶，往后我们一个月挣十两，比他们多。宋喜宝安慰着奶，他们一定会比三奶家孙子辈有出息。至于爹，他们不是没出息，而是地里刨活的，能挣多少？好孩子，我们凭双手吃饭，挣多少多比那些算计人的狗东西强。宋老婆子看着孝顺的儿媳妇，乖巧的孙子们也多了几分安慰。到了地方，宋喜宝就开始教大家挖龙胆草，他还想往山里走一走，看看能不能找到好东西。但是宋老婆子可是将孙女看作眼珠子一样，直接抓住他的胳膊：“喜宝，不能往里面走，就在这边歇着，回去炮制药材还得忙。”“好的，奶。”宋喜宝乖巧的坐在一边听奶奶的话。奶今天被那些坏人气得够呛，他要做一个听话的乖宝宝。装嫩这种事情，做久了就会形成自然。并且会不由自主，他如今就是这样的状况。人多力量大，宋老婆子的指挥能力如同天生，不出一个时辰，两个巨大的筐子再加上一些小箩筐，全部都装满了。就在这时，宋喜宝喊着：“都别动！”蛇，宋三牛吓得哇一声喊出来，转头就跑，蛇立刻就跟上去。三牛、二柱媳妇见儿子被蛇追，立刻轮着棍子就去打蛇，打蛇打七寸。二柱媳妇、宋老婆子跟不上，只能喊着。大柱媳妇跟三柱媳妇想要帮忙，却被宋喜宝叫停。都别跟上去，他反而追上去了。宋老婆子吓得腿都在发抖。喜宝，喜宝！就在蛇张开嘴要咬宋三牛的关键时刻，宋喜宝直接用一根树杈将蛇头死死卡住。二婶剁了蛇头，宋喜宝本打算用牛毛针，可是又怕露了马脚。好在这树杈还挺合适。哎，好！二柱媳妇也被吓傻了，此刻立刻用蛮力将蛇头用铲子剁下来。宋老婆子见状跌坐在地上。喜宝，你有没有受伤？奶，我没事。晚上我们烤蛇肉好不好？让三哥多吃一口，报仇。宋喜宝的话让宋三牛直点头，被蛇追击的恐惧顿时从宋三牛的脑海中消失。作为一个合格吃货，吃必须要放在第一位。这蛇有毒吗？能不能吃？宋老婆子缓过神，死死地抓住了孙女的手，可不能再让她跑了。能吃，将蛇胆取出来，处理干净就可以。宋喜宝的话让大家都无比幸福，毕竟药草赚钱了，又救了楚大郎，就说明喜宝真的在梦中跟神仙学过医术，这可是了不得的事情，能是一般人比的吗？回到家后，宋老婆子就开始分任务。大柱媳妇跟着喜宝炮制药材，二柱媳妇得喂猪、喂鸡，还得给孩子们洗澡，三柱媳妇得去做饭，剁了头的那只鸡先熬着。至于蛇肉，他们就不管了。喜宝说自己弄，那就让他弄。宋老婆子则是在院子里扫地，顺带等着儿子们跟老头子回来。娘，给我烤一个红薯放进去。宋喜宝炮制药材弄得满头大汗，但是还是坚持亲自炮制。龙胆草就这么多，若是让家里人练手，就等于浪费钱。这家太穷太穷，需要太多钱才可以让大家去读书、盖房子。好。娘，这就给你放。喜宝，你要不要歇一会？明天再接着炮制。大柱媳妇看孩子累了，无比心疼。宋喜宝冲着娘笑：“娘，我不累。”喜宝，二婶在山上被吓傻了，都没有来得及谢你。这是我的陪嫁，送给你。三牛这条命是你捡回来的，二婶也没有别的好东西。二柱媳妇掏出一个银戒指，这是她出嫁时娘家特意给的嫁妆，如今只有这个拿出来最有诚意。宋喜宝赶紧摆摆手：“二婶，三哥对我那么好，若是我有危险，三哥也一定会救我。我们是一家人。”大嫂，你收着。王后给喜宝当陪嫁，这么大的救命之恩，我这当二婶的要是没有表示，那就得让人戳脊梁骨。二柱媳妇拍着胸口，这不得成。二弟妹，这个不能拿，你要是感谢喜宝，就给喜宝冲碗红糖水。大柱媳妇哪能要这个？一家人岂能这样？对，二婶，我喜欢喝红糖水。宋喜宝赶紧顺着娘的话说，红糖水最合适。二柱媳妇也是爽朗的人，见他们真的不要，直接回屋拿出半斤红糖给喜宝冲了一碗，又将剩下的红糖送到婆婆手中。宋老婆子其实刚刚就听到他们的谈话。但是没有任何表态，在这个时候，他们妯娌自己处理就好。这红糖可是二柱特意给你买的，你舍得都拿出来。他对二媳妇的态度很满意。若是喜宝救了三牛，二柱媳妇这个当娘的认为理所当然，那就有问题了。当然舍得，喜宝对我们三牛可是救命之恩。若不是因为堂兄妹，我都让三牛以身相许。二柱媳妇非常认真，那些戏文里都是这么唱的：“救命之恩，当以身相许，此处呼叫下楚大郎。”第十一章，缺媳妇的宋四柱，这话可不能瞎胡说。咱们喜宝的名声最要紧，宋老婆子顿时就不高兴了。老二媳妇就是彪，这话能说吗？
。想到前面喜宝救了楚大郎，二柱媳妇立刻就意识到说错话，顿时耸着脖子赶紧跑。过一时，四个柱子回家了，但是身后并没有他们的爹。宋老婆子立刻就不爽的问道：“你爹呢？爹在三叔家田里干活。”宋大柱也有些不满，但是作为儿子，他们能怎么办？这个死老头子，三柱媳妇，饭好了没？赶紧吃饭。宋老婆子有些气不顺，就知道是这样。娘，马上好，喜宝要吃青菜，我炒菜就好了。三柱媳妇做饭时特意的问了喜宝，听到喜宝要吃青菜，宋老婆子也不催三柱媳妇，让孩子们轮流洗手。饭菜上桌，众人闻着那叫一个香。红烧鸡里面烫了很多素菜，烤蛇肉，还有中午剩的一点点兔肉、红薯稀饭，赶紧吃，一点都不准剩。往后你爹只要帮宋宝生家干活，这饭就没他的份。谁要是心疼那老头子。你们就担过，宋老婆子扫了一眼儿子们，而媳妇这边不用说，都是站在他这边，就怕这四根柱子跟老头子一样愚孝。娘，那我可就不客气呢。宋四柱本来就馋，这一桌子肉他一个人都能打扫完。等下，娘来分。宋老婆子想到四儿子这战斗力，还是他老人家来分最合适。喜宝鸡腿加鸡翅，蛇肉三块，后面还有那么多活，千万别累着。宋老婆子给宝贝孙女先安顿好，再给其他孩子们分。三个儿媳妇都干活了，每个人一块鸡肉，一块蛇肉。其他就不用分了，他们四兄弟谁厉害谁就多吃点。宋老婆子完全不用担心。大柱媳妇看着娘，眼圈都红了。谢谢娘，谢啥？咱们家穷，委屈你们三个了。宋老婆子也有些心酸，若不是死老头子，他们家至于吃个肉这么艰难吗？娘，我不委屈，在咱家能吃饱，比在娘家好多了。这连续两天都吃肉，日子太幸福了。二柱媳妇咬着鸡肉，就跟咬着绝世美味一般。娘，一会我们都帮喜宝干活。药草就能快点炮制好。三柱媳妇想着能多挣些钱，家里日子也会好过一些。一群人迅速的吃完饭，宋大柱这才问娘：“喜宝那药草真的卖了一百零五文，这还能有假？但是谁都不准给你爹说，并且所有人都要保密，要不然往后就没有肉吃了，明白了吗？”宋老婆子警告着家里人。一听往后可能没肉吃，宋三牛第一个站出来：“奶，您放心，就是有坏人拿刀子架在我脖子上，我都不会说。娘，我们也不会说。”大柱等人也纷纷表态。宋喜宝笑盈盈地说。奶，除了这龙胆草，我还看到山里有其他药材，能让爹跟叔叔们带我往里面走一些吗？能，当然能。四叔带你去，卖了钱给四叔娶媳妇，可好？宋四柱一点都不害臊，反正都是自家人，一点都不丢人。现在四兄弟就他一个光棍汉，能不难受吗？好，四叔我会努力挣钱给你娶媳妇的。宋喜宝非常肯定的说着，宋老婆子忍不住笑出泪花，一把打在四儿子后背，你可真够不要脸，让你侄女给你娶媳妇，娘，脸算个啥？明年我可就十八了。您看村里有几个我这个岁数还没有说亲的？宋四柱能不着急吗？可是咱们家房子不够，四弟你要成亲的话没房间，等农忙过去，我们一起再做一间草屋。宋大柱盖草屋是一把好手，村子里很多人的草屋都是请他帮忙的。宋四柱支支吾吾地说：“我不想要草屋，娘。”荷花说：“要有青砖大瓦房就嫁给我。”荷花是隔壁村的村花，在一众村姑中容貌出众，惹得左右村子里的光棍汉都趴在他们家门口。宋四柱就是其中之一，但是荷花放出豪言，要想娶她，五两彩礼。三间青砖大瓦房，宋老婆子听到这话，立刻就黑了脸。咱们家就我跟你爹住的是大瓦房，是不是要将我们老两口连同喜宝赶出来，让你成亲？娘，我不是这意思，我想再盖一间，我想带喜宝进山看看有没有好东西，卖个。宋四柱的话还没有说完，就被宋老婆子抡扫帚，劈头盖脸的打起来。你个缺德玩意，你要是敢带我的喜宝进山，我就给你腿打断，还让我喜宝帮你看看有没有好东西。你算什么东西？那刘荷花跟刘招娣一样，都不是个好东西。你就是有大瓦房，人家能嫁你，就那五两银子的彩礼。咱们家拿什么给？宋老婆子真是气坏了，前面三个柱子都没有四柱一个人难管，真当他不知道刘荷花的要求吗？一个未出阁的姑娘就这样将自己明码标价，还吊着这么多人的胃口，这样的儿媳妇倒贴她都不要，什么玩意？娘，四叔看上的人不好吗？宋喜宝见奶这样生气，估计事情不简单。刘荷花是你三奶远房侄孙女，反正品性不佳，小孩子别打听这么多，好好歇息一会。大柱媳妇也不好说的太多，毕竟她只是四柱的大嫂，说错了。别人还以为是妒忌，宋四柱被打得差点吐出来，连连告饶：“娘，我不娶了，还不成吗？”哼！宋老婆子转身擦擦额头上的汗：“喜宝，不准跟你四叔进山，知道吗？”“奶，我知道了，我要进山就找爹、二叔、三叔。”宋喜宝偷换概念：“大山里都是宝贝，可不能浪费。”宋四柱很受伤的看着娘，再看看喜宝，憋屈了：“只要你好好干活，年底就谈你的亲事。”宋老婆子给了个准话，原本黯然神伤的宋四柱立刻蹦起来，拉着娘的胳膊：“娘。”您不骗我，骗你干啥？但是好吃懒做、胡搅蛮缠的姑娘可不行，长得再好看，咱家也不要。宋老婆子娶儿媳妇最大的标准就是勤快、通情达理。第十二章，干谁家活，吃谁家饭。娘，我一定听话，您让我干啥就干啥，让我追击我绝对不撵狗。宋四柱笑得露出大牙，现在的他也不嫌弃草
，你可一定要给我盖草屋。现在不嫌弃呢？你这么大个子，真是白长了。咱娘说啥不对，做啥不是为我们好，往后再敢不孝，看我不教训你！宋大柱挥着拳头警告着四弟：“大哥，我不敢了，我刚就是脑子一时糊涂，您就当我放了个屁。”宋四柱岂敢再惹大哥？若是不给他弄茅草屋，他成亲都没有地方。一家人重新笑呵呵的干活，宋喜宝赶紧继续刨制药草，烤好的红薯他吃了一小半，就放在那。吃不下了。这个时候，宋根生回来了，拖着一身的疲倦。往年有四个儿子帮忙，今年只有他一个人去，累得说话都没有力气，坐在椅子上等着开饭。可是左等右等都等不到。宋根生觉得好奇怪，难道家里没有做饭吗？大妞，你哪个你娘他们没做饭吗？宋根生不敢去惹老婆子，将孙子找过来，仔细问着。爷，我们都吃完了。奶说，你给谁家干活，就在谁家吃饭。宋大牛说完就跑开了。喜宝不喜欢爷，他也不喜欢了，让爷去给文成他们当爷吧。宋根生气的站起来，只能去灶间找找还有没有吃的。现在肚子饿得咕咕叫，然后找了一圈都没有找到吃的。他气呼呼的冲着正在给喜宝烧火的宋老婆子：“老婆子，我吃啥？你吃屁！”宋老婆子没好气的说着，就连孙女刚刚剩下的烤红薯都被他藏起来了。你这是说什么胡话？我是一家之主，你就这样对待我，你信不信？信不信？宋根生后面的话到底是没敢说。宋老婆子则是盯着他，信不信什么？信不信你休了我吗？你有种你就休，我带着孩子们过。你这样的一家之主。我们可要不起，你给宋宝生家当牛做马，人家一把草料都没有给你吃吗？哎呦呦，看来在他们眼中，你真是不如畜生呀！宋喜宝差点笑出声，看着奶开启了对对模式，真是爽快啊！这种糊涂老头早就该这么治。被老婆子一顿嘲讽，宋根生气的自己做饭，一辈子都没有做过饭的他，在灶间找着。然而宋老婆子打定主意不给他饭吃，他能找到啥？啥也找不到。最后宋根生只能去摘点菜叶，随便煮了煮，难以下咽，他也得喝下去，否则就只能饿肚子了。宋老婆子看着这一幕，一点都不心疼，她就是活该。晚上，宋老婆子带着宋喜宝睡觉，将门一关。宋根生，你给谁家干活，就去谁家住，咱们这个家不留你。一辈子都没有这么憋屈的宋根生，这一刻彻底爆发。钱春梅，你是不是要反？是又怎样？宋根生还是个人吗？就是被人耍着的猴子。你带着我的儿子们给宋宝生家干活，你知道他的儿子们在镇上赚多少银子吗？宋老婆子情绪也崩了，直接被气哭。他再强悍，也是个女人。这么多年，他一直都在忍着，忍到孙子都这么大。文成，武成要读书，近来一月二两银子都不够花，那是我们宋家的希望。爹娘多次给我托梦，让我好好帮衬着。等他们出去了，咱们家田地挂在他们名下，一年税收就能省多少。你真是眼皮子浅。宋根生觉得女人就是头发长，见识短。然而这些话，其实他也不知道，就是被三弟他们洗脑才知道的。呵呵，你爹娘托梦，还是你三弟给你念叨。我眼皮子就是这么浅，你能过就过，不能过就散。宋老婆子听他念叨了一辈子，最后呢，只有三房数不尽的压榨，根本就没有任何回报与感恩。试问这样的人还想糊弄他吗？二两银子一个月，这个死老头子可是一句都没有说过。本以为是秘密，谁知他早就知道，真是太生气。你给我开开门，别让孩子们看笑话。大不了明天我不去了。宋根生被老婆子的强势弄得不敢再说话，不开。宋老婆子坚决不开门，怕什么笑话？他搂着孙女睡得不知道多好，给他开门，晚上呼噜声还得吵着孙女睡觉。宋喜宝给奶竖起大拇指，如星星的双眸露出笑意。宋根生见老婆子真的不开门，只好去跟老四挤一挤。宋四柱本来就是跟侄子们挤在一起，现在又多一个，有些不愿意。但这是亲爹，不愿意也得挤。他的不满就是体现在不说话上，背对着亲爹。四柱，连你也不理爹吗？那是你三叔，爹帮一帮不是应该的吗？宋根生压根就不觉得自己做错了。爹，您别说话了，我要睡觉。宋四柱懒得反驳，也不愿意认同。哎，深夜里只能听到宋根生一声接一声的叹息。除了他。全家人都睡得非常安稳，非常好。宋根生唯恐错过早饭，昨晚没睡好，也准时的出现在餐桌上。即便这样，宋老婆子也没有给他好脸，直接将喜宝吃剩下的红薯丢到他碗中。其他人吃的都是杂粮馒头配红薯稀饭，还有腌制的小菜。宋喜宝比其他人多一个鸡蛋，他吃的美滋滋的，炮制草药对他这个小身板来说是个很强大的负担，所以他得吃，绝对不能浪费了奶的心意。金哥，我与喜宝去镇上，你们都好好干活。中午饭我们回来做。宋老婆子。将所有的食材都锁起来了，要是在他这里，其他人都打不开。早点赶路，能赶回来。娘，中午回来做，您别动手。大柱媳妇立刻接话，哪能让婆婆回来那么累还做饭？那他们三个媳妇岂不是太不孝顺？也成。宋老婆子嘴一抹，拿上炮制好的药草，正准备走，宋根生却在后面喊着：“老婆子，我陪你一起去，不用你陪，我岂敢让你陪？”宋老婆子才不愿意让这老东西知道药草卖多少钱，我不陪着你们药草，要是卖便宜了，岂不是吃亏？你们昨个卖多少钱？宋根生果然问出来了。第十三章，猪又被抢走了。听到这么无耻的话，宋喜宝都无语了。对这样的爷，他一开始还抱有希望，现在只想说一句国粹：去你大爷的！卖多少钱都与你无关。宋老婆子里都不理他
，带着喜宝就走。宋根生站在原地，缓解尴尬的咳嗽几声。那个，你们知道卖多少钱吗？爹，我们哪能知道？咱家都是娘当家，我们夏天干活了，您去不去？大柱媳妇直接打断公爹的话。昨个公爹不顾他的反对，将肉端走后，大柱媳妇就心冷了。对我们都不知道。宋大柱支持媳妇，反正他们夏天干活，至于亲爹干谁家的活，他们也不管。昨晚闹了那么大的动静，他们一个都没有起来，为啥？还不是因为亲爹做事太离谱，让他们一个个都心冷了。你们先去，我缓缓再去。宋根生坐在椅子上，被全家排斥，他非常不快活。宋大柱等人没有一个劝说的，反正他去不去都无所谓。就这样，一家人都走了，就连最小五牛都被带到田里去了，就剩下宋根生一个人在家。不一会，宋三婆子来了，大哥，我将小猪崽子带回去了呀。一会进来，他们就到家，要是见不到猪，肯定会问我。宋根生想想，老婆子那脸。还是有些不敢。三弟妹，这是恐怕。哎呦，大哥，我就知道你讲情义。猪崽子跟鸡都要一起还给我，那我可就不客气了。田里那水稻就指望你。进来，他们晚上还要回镇上。宋三婆子指挥着运来媳妇，赶紧搬东西。他可是一直都在观望，等到他们都离家，就宋根生一个人在家时，毫不犹豫的来了。宋根生一句完整的话都没有说完，就看见宋三婆子婆媳带走了猪，还带走两只鸡，其中有一只是自家的芦花鸡。宋根生想要阻止，但是面对两个女人，又不知道怎么开口。这时。宋老婆子跟喜宝已经到了镇上。宋喜宝见奶的眉头皱着，拉着他的手：“奶，您在担心啥？就担心你爷在家又要犯错。你三奶奶趁着我不在家去抢猪。”宋老婆子觉得这个可能性太大了，可是不陪着喜宝到镇上，他又不放心。他走的时候忘记叮嘱老大媳妇留一个人看家，也不知道他们有没有这个脑子。奶，爷要是又犯错，就让他去三爷爷家住。宋喜宝觉得这样的人压根就不配住在家里了。哎，奶做不到的。否则，一人一口唾沫能将奶淹死。你四叔还没有娶亲，而且对你们几个孩子名声也有影响。宋老婆子也不知道怎么就对孙女将心中话说出来了。以往都是他自己扛着，懒得解释，更别提跟孙女解释。金的也不知道怎么。奶，等我们强大了，就没有人敢说三道四。宋喜宝安慰着奶奶，现在他还小，等他稍微大一些，就可以替奶分忧。对，奶等着喜宝强大，我们去卖药草。宋老婆子本来今天要去打听宋金来等人的情况，现在完全没有必要。老头子从头到尾都知道，他就是个笑话。怪不得刘招娣那贱人一直都无所谓，在老头子心中，他是外人，他们老宋家的事情都与他这个外人没有关系。伙计，我们又来了，到了药铺，宋老婆子这次底气可比上次足，满脸都是骄傲的笑容。大娘，您稍等，我现在就让掌柜的出来。伙计见到他们也非常开心，掌柜更是端出来一碟桂花糕。小姑娘，你坐在这里吃，我来看看药材。谢谢掌柜伯伯。宋喜宝非常客气的道谢，也没有客气，直接吃起来。作为吃货，他对美食都是不惧，钱是他所有的工资都用来吃。吃吃，大娘，这次龙胆草依旧是上品，一共十二斤，三十文一斤，就是掌柜还在算账中，三百六十文。掌柜伯伯，能不能送我们一些桂皮、八角、香叶？下次有好药材，我还卖给您。宋喜宝直接说出来答案，顺带要点人情。这两天家里烧菜多，但是调味料太少了。掌柜有些不敢相信，仔细算了算，可不就是三百六十文吗？小姑娘，这数算也是你师傅教你的吗？真是了不得，这么快，比我都强。是，掌柜伯伯，我师傅很厉害的。宋喜宝想着现代教育的大棒槌打出来的博士，能不厉害吗？看在你这么厉害的师傅份上，我给你一些桂皮、八角、香叶。下次有好药材，可记得想着我。掌柜的仔细数出来360文，然后将东西包好。宋老婆子默念着：“老神仙在喜宝的梦中当师傅，肯定好辛苦。谢谢神仙师傅，得买几炷香回去烧烧，他们全家都拜拜神仙。”掌柜伯伯，您真好。宋喜宝得到好处，笑得眉毛弯弯。我姓李，你叫我李伯伯。小姑娘，你叫什么？李掌柜见到这么聪明伶俐的小姑娘，真的是非常欢喜。想到家里的儿女，就是无比发愁。李伯伯，我叫宋喜宝，这是我的奶奶。宋喜宝非常认真的回答，对方很显然要与他们再进一步。宋大娘，您这孙女了不得呀！李掌柜连连夸赞。宋老婆子满脸都笑成花。我家孙女就是乖，多谢李掌柜，不客气。李掌柜挥手告别，直到这对祖孙的影子都看不到了，这才回到铺子里。宋老婆子带着喜宝来到布庄，喜宝，你喜欢啥布料？咱们买一些，给你做衣服。来，我衣服够穿。宋喜宝指着身上半新的褂子，舍不得让家里花钱。你今年长个子，天冷就没有衣服穿。宋老婆子可不想让孙女受委屈，她上面都是小子，那些衣服不适合。宋喜宝想想，就指了指一匹带瑕疵的棉麻布。来，就这个，这孩子真乖。这是处理的布，这一匹布就二十文，买回去很划算。老板娘见小姑娘长得漂亮，却一点都不似其他小孩子，哭着闹着要漂亮的红布。第十四章，红头绳。喜宝，这布颜色有些暗沉了。我们买那个红色的，好不好？宋老婆子有些不愿意委屈女儿。奶，我就喜欢这个。老板，您可以送我一根红头绳吗？宋喜宝又发挥蒙氏进攻。老板笑呵呵地答应下来。好，就送你一根红头绳。下次你要再买布，记得来我家。谢谢老板，您这么好，我们肯定来。不但我们自己来
，还让我奶带村里其他人一起来。宋喜宝嘴甜，老板听着舒服，多送了一些红头绳。其实村里来扯布的人并不多，大部分人都是在家里自己用麻做衣服。但是听着舒服，老板开心。宋老婆子发现孙女自从摔了一次脑袋后，整个人都变了。这难道就是老天爷跟神仙们的后代吗？想到这里，宋老婆子立刻去买了石柱香。这个钱不能行，前前后后他们一共花了三十文。宋老婆子往常肯定心疼，但是这两天都有收成。来，老板送的红头绳多，我想送给娘。二婶、三婶，我们四个人一起用，可以吗？宋喜宝想着家里人，他们都是真心对他好，可以。宋老婆子慈祥的摸着孙女的小啾啾，送出去后就只够扎一丢丢。但是孩子一片心意，他怎么能反对呢？来，我想给哥哥弟弟们都带一个肉包子回家。可以吗？宋喜宝想着，大家都出力了，得带礼物。可以。宋老婆子盘算着六个孩子，确实有点肉疼，但只要孙女开心，这一笔钱若是没有几个孩子，他们也挣不到。然而此刻，宋老婆子还不知道家里发生的大事，祖孙两个人开心的回去，进门就见到大柱媳妇坐在地上抹眼泪。宋老婆子心中咯噔一声，急忙跑到猪圈，果然没了。娘，我回来时小猪仔就没了，而且鸡也少了两只，爹也不在田里干活，估计被三叔家拿回去。大柱媳妇小声地说着，她都不敢看婆婆，她真的是没想到，否则肯定会在家看着，都是她的错，她对不起婆婆，对不起孩子们，起来吧，不是你的错。宋老婆子深呼吸，强压下心底的怒气，来，贼惦记着，咱们根本防不住的。宋喜宝也觉得不是娘的错，那坏三奶只要想着这件事，总会找到机会，更何况也恨不得双手奉上一切。喜宝说的对，大柱媳妇，别难过了，宋老婆子不是那懂不讲理的人，怎么会怪大媳妇呢？这完全是老头子的错。还有他的错，毕竟儿媳妇面对公爹时，怎么都处于劣势。娘，但是我们家小猪没了，大柱媳妇太不甘心了。他们若是有这只猪，过年时孩子们也能多吃几口肉。没事，去将大柱他们都叫回来，中午直接去宋宝生家吃饭。宋老婆子非常平静地说着。越是这么平静，宋喜宝就觉得事情不简单。等所有人都回来，宋老婆子将肉包子给孩子们吃，一个人一个。大牛，带着弟弟妹妹在家好好待着，哪里也不要去。宋老婆子决定带着儿子，儿媳妇们去要个公道。来。带我去，我帮你。宋喜宝要去，他不是看热闹，是打起来，他真能帮助。成，奶带你去。宋老婆子答应了，让儿子媳妇们都跟着他一起。此刻宋宝生家真是热闹呀，他那三个儿子都回来了，满满一大桌子菜。宋根生有了位置，更是喝到了酒，满脸通红。他就知道侄子们绝对不会忘记他这个大伯。大伯，这些年都是得到您的帮助，我们才能在镇上安心。文成，武成才能好好读书。站起来，好好的敬大爷爷一杯。宋金来给了儿子一个颜色。宋文成立刻带着弟弟站起来，大爷，我们一定好好读书，当上官，孝顺你。好，好，好孩子，都坐下吧。宋根生满脸自豪，瞧瞧孩子们多孝顺。哎呦，不需要你们当官，宋金来你们三兄弟在镇上这么多年，挣那么多银子，孝顺你爹就成。将欠我们家的十两银子还了，老婆子我就谢天谢地了。宋老婆子感到带着家里人一起来了，大伯母您请坐。宋金来脸色一变，但是依旧对着笑。小崽子们全部下去，得让长辈们坐。宋老婆子看着一桌子菜。才动了一小半，直接招呼四个儿子、三个儿媳妇坐上来。他将喜宝抱在怀中，宋文成等人不愿意下去，他直接瞪着。宋文成再能干，那也是个孩子，更是个读书人。若是传出去跟大奶奶争执，也不好参加科举，所以他只能退下。他都退下了，其他几个孩子更不敢。毕竟宋老婆子的在村子里的战功，那可不是吹嘘的，绝对能干。吃，都吃，别客气。你们四兄弟可没少帮三叔干活，一顿饭可抵不上，十顿饭都不止。宋老婆子发话，四兄弟立刻卷起来。宋三婆子见儿孙们都没吃到，就会这些人吃，顿时就火了。但是接到大儿子警告的眼神，他只好愤恨地开始抢菜，可不能便宜了这班人。宋根生几杯酒下肚，见到老婆子带着孩子们来这般丢他的人，顿时生气了，一把拍着桌子。宋老婆子听到声音，头都没抬，给喜宝继续捞肉吃。钱春梅，这是我兄弟家，你丢老子的脸，你信不信老子打你？宋根生站起来就要动手，宋老婆子将喜宝放到他娘那去。宋根生，你还有脸吗？你也知道这是你兄弟的家吗？这是你家吗？这就是我家，我们兄弟是一家，我们都是一个娘生的，怎么就不是一家人？宋根生喝的舌头都有些大，今天这酒就是大侄子专门买给他喝的，他们怎么就不是一家人？一家人，他们可以在镇上挣钱，你儿子就得在地里刨土，他孙子能读书，你孙子找野菜吃。宋老婆子拍拍衣服，直接对着宋金来继续开火。金哥要是不还我十两银子，我就去你们店里闹，去他们两个读书的地方闹。我们家没日子过，你们也不要想过好日子。宋老婆子现在就是要当泼妇。第十五章，动手打人，啪！宋根生一巴掌打在了宋老婆子的脸上，你要是敢闹，老子就休了你！这一巴掌打出了宋老婆子三十多年的愤怒，他对着宋根生就开始抓、挠、咬。他可是个常年干活的人，打起架来跟男人一样的吗？宋根生喝多了酒，再加上骨子里对宋老婆子还是发怵的，打了一巴掌后，自己也吓到了，很快就被宋老婆子打在地上，不敢再还手。
。宋老婆子打完，老头子还不爽，直接一把将宋宝生家桌子给掀掉。碎裂声就是一个女人的愤怒。哎呦，我的碟子，我的碗，你这个疯女人！宋三婆子只敢骂，不敢动手，闹成这么一团。宋喜宝看着奶，有点想哭。还钱！宋老婆子直接对着宋金来伸手，满脸都是你不给，我就同归于尽的表情。这样子着实让宋金来三兄弟吓到了。他们如今在镇上，那是要脸的。可不能因为这件事闹得工作没了，还连累孩子们上学。如此一想，宋金来只好将银子拿出来。大娘，我现在身上只有五两银子，只能先给这么多。您别生气，我下次回来再给五两，可以吗？这银子我收了，还有五两银子，我明日去你店里，不用劳烦你，特意跑一趟。宋老婆子这是说反话，反正他就是这态度。宋金来被噎住了，哪能让大娘您跑？明日我让文成娘回来一次。那成，我们就等着了。这个老头子可以留给你们家，反正一直都是帮你们干活，我就不带回去了。宋老婆子没有提及跟猪的事情，反正他们吃了宋宝生家一只鸡，他们拿回去数量没有错，银子都答应赔付，这些小事情就不用放在心上了。不准走，砸碎我的碗，碟子要赔钱。宋三婆子拦在前面，恶狠狠地说着：“他们家桌子是这老货掀翻的吧？既然如此，那就得赔钱。只可惜菜都进到这些狗肚子里去了，要不然继续让他们赔钱，让宋根生给你们家干活赔，我们就不要工钱了。”宋老婆子不是不赔，赔必须要赔，反正宋根生继续给他们家干活，就让他来。宋根生站在那一句话都不说，等老婆子他们走，这才对着宋宝生家里人道歉：“宝生，进来，对不住了，是我没本事，连累你们。”宋根生无比羞愧：“大哥，不怪你，是我这个身子骨太差，你帮我们家太多太多。”宋宝生又哭起来，见他哭，宋根生也跟着哭起来。你放心，那银子我一定给你们送回来。大伯，本就是我们欠你们的，不用送，大不了就是两个孩子不读书，没啥。宋金来摇头，他可不敢要。要是那个老婆子真的去镇上闹。他们全家可就丢死人了，那不成？就是砸锅卖铁也得让孩子们读书，这件事我来解决，你们不用担心。宋根生想到娘的嘱托，再看看宋文成彬彬有礼的模样，他必须要坚持。宋根生立刻回家，宋金来看着娘，娘，往后你不要跟大伯母吵架，你要学会用策略。儿啊，这哪里是我跟他们吵架，明明是他们欺负我，你回来不帮我出头，难道还要我去给他们道歉吗？宋三婆子火了，哪怕是最疼爱的大儿子也生气。金来媳妇站到婆婆身边，娘。金来跟你两个大孙子都在镇上有头有脸，总不能真让大伯娘去闹腾。迎来媳妇有些不服气，在大嫂口中，只有她男人孩子好，其他人都不好吗？哼！若不是当时就大哥一个人读书，他迎来读书，说不定能中秀才。大哥就是一个童生，当个账房而已。那怎么办？你们真给银子，这五两银子就挖了我的肉，还要给？宋三婆子气呼呼的喊着：“做什么也不能给银子呀！娘，您去道歉，带上几个鸡蛋，这银子说不定就不用给了。大伯越是愧疚，我们就越不用给。”宋银来出主意，其他人也纷纷附和，谁也不愿意给大伯家银子。银子可是个好东西，更何况一次性给出这么多。不行，我才不要给那个老货道歉。宋三婆子其实已经想道歉，但是不能在儿媳妇们面前露了脸面。娘，我陪着您一起去道歉，您是最好的婆婆，为了儿孙们好。金来媳妇哄着婆婆，那五两银子一会也得从婆婆这里先拿走，他们大房可不能出这个银子。老二媳妇在家，老三媳妇也跟我们一起去。运来，我让你喝的偏方喝了吗？你媳妇怎么还没有动静？别又来一个赔钱货。宋三婆子嫌弃的看着三媳妇，这个废物就知道生丫头骗子、赔钱货。运来媳妇低着头，大气都不敢出。对，她真的是有孕了，已经两个月了。但是她害怕，害怕又生女儿，所以一直都憋着不敢说。另一边，宋老婆子对儿媳妇则是截然不同的态度。三柱媳妇突然干呕，她立刻上前关心的问：“是不是有呢？”三柱媳妇红着脸：“娘，应该是吧？什么叫应该是？三柱去请大夫。老大媳妇、老二媳妇，你们两个多干点，让老三媳妇好好歇着。”宋老婆子看三柱媳妇的表情，就知道应该是的。宋喜宝直接去摸三婶的手，奶，不用请大夫，三婶有喜一个半月了。喜宝，你真准，算算日子，差不多。三柱媳妇惊喜地说：“没想到喜宝会摸脉了。”宋老婆子紧张地问：“喜宝，你还会啥？神仙师傅教了很多，但是我笨，好多都不记得。”宋喜宝可不敢说，他啥都会，只能装作懂一点点。这都叫笨，那岂不是全村都没有一个聪明的？但是咱们在外面可不能随便给人把脉。知道吗？宋老婆子唯恐孙女受到威胁，叮嘱着她：“你们也不可以传出去，懂了吗？”她在叮嘱全家人：“什么不可以传出去？”老婆子，你今日让我丢尽了脸面。宋根生进门就是质问。第十六章，咱们家住不下你，大柱，去将你爹东西都收拾了，让你爹住在你三叔家。咱们家小，住不下他。宋老婆子见到这老东西，顿时就火了。这人还有脸回来？嫁给他这么多年，除了吃苦就是吃苦。你敢？你个不孝的东西！男人才是一家之主。女人当家防倒污他，钱春梅将那银子拿来。宋根生想到文成跟武成，腰杆子就挺直了。宋大柱看看亲娘，又看看亲爹，这下子不知道该怎么办了。宋喜宝在这个时候怎么能为难亲爹呢？他迈着小短腿，招呼着几个牛，在他们对峙期间
就将爷的行李都收好了。四个孩子抬出来一个口袋，奶，收拾好了。宋根生不敢相信的看着他们，你们这是要赶爷走？爷，乃是担心你在三爷爷家干完活再回家，太累了，太奔波。您带着行李过去睡，这不是刚刚好吗？宋喜宝天真又无邪的笑着，瞧，他就是个最乖的宝宝。对，刚刚好，谁家都管长工吃喝住，你就好好的在他们家待着，家里都有我，你就放心去。宋老婆子牵着喜宝的手，孙女这话说的太好了，老婆子别闹了。赶紧将进来的银子给我。他们家两个孩子读书不容易。宋根生有些怂了，他放低了声音：“闹，谁跟你闹？我们一家人吃饭也不容易。要不你走吧，还能省一个人开销。我觉得这样挺好。”宋老婆子嘲讽着：“这个吃里扒外的老东西，你给不给？你要是不给，我就休了你。你看看钱家要不要你？”宋根生拿出杀手锏，任何一个女人都怕被休，宋老婆子也一样，这才勉强过了这些年。可现在他不怕。大柱，你们兄弟四个人表态。养不养娘？宋老婆子决定要让儿子立起来。奶奶奶，我养您。宋喜宝第一个举手。娘，我们当然养您。您为我们兄弟四个人操劳一辈子，若是不养您，天打雷劈。宋大柱就是有些愁，爹娘又吵架了。若是就事论事，那肯定是娘对，爹的错。但是做儿子的，说谁都不合适。听到了吗？修吧，找村长来。我前春妹不怕。宋老婆子硬气的回答。她一辈子生了四个儿子，养大四个儿子，谁也不惧。妮妮。你真是个疯婆子！宋根生见儿子们都不站在他这边，气得蹲在地上抽旱烟。他既不走，也不拿报复，更不提休妻，如同一条丧家之犬。宋老婆子见他怂了，直接将孩子们收拾好的衣物扔到外面。就在这时，楚建业夫妇带着楚大郎上门，场面一时之间有些尴尬。神，我们来的是不是有点不合适？楚建业硬着头皮开口：“快快快，屋里坐，哪有不合适？非常合适。”宋老婆子赶紧让老大媳妇倒水。楚建业一家人也没有客气。就是没有再看宋根生，一个村子住了这么多年，宋根生的所作所为他们都知道，所以此刻他即便还在外面蹲着，楚建业也没有刻意的打招呼。大郎这孩子长得就是好，十岁这么大个，你们两口子就是跟我们不一样。宋老婆子无心的一句话，却让楚建业两口子有些紧张。婶子哪里不一样？建业媳妇忍不住问：“难道是他们学的还不够吗？养孩子不一样呀？瞧瞧大郎长得就跟那戏文里的公子哥一样，比宋金来家两个儿子强多了。”这才是读书人，宋老婆子真是稀罕这孩子长得。原来是这样，就是对方好心夸赞，楚建业两口子这才松下一口气。婶子，您家各个孩子都好，尤其是喜宝，小小年纪沉着冷静，心地善良。大郎今天好了，特意来感谢喜宝妹妹的。楚建业给儿子使眼色，于情于理，这臭小子都该上门感谢。本来他就反对臭小子上山打猎，奈何儿子大了，管不住。喜宝妹妹，谢谢你救了我。楚大郎走到宋喜宝面前，认真地道谢。被一个这么小的姑娘救了，其实她有些抹不开面子。大郎哥哥不用谢，我都吃了你家的糖、兔子、鸡，好多好多了。宋喜宝觉得楚大郎长得真好看，全村的小哥哥们加一起都没有他一个人好看，唇红齿白，彬彬有礼，脸上还带着傲气。他好想捏一捏他的脸，只可惜小崽崽的身高太矮了，他真是办不到。喜宝，你要经常到我家来玩，伯娘最喜欢你。建业媳妇真是稀罕闺女，只可惜她的身体在逃亡路上受损，当年都是拼命勉强的生下儿子，再也没有机会了。伯娘，你好漂亮，身上香香的，真好闻。宋喜宝被他拉在怀中，一点都不反感，反而觉得真舒服。这孩子嘴真甜，婶子您真是好福气。建业媳妇捏着宋喜宝的脸，越看越稀罕。我们家喜宝确实很懂事，我这个老婆子就稀罕孙女，比这些臭小子们贴心多了。宋老婆子就喜欢听人夸赞喜宝，这女人们聊天起来就是没完没了。宋喜宝听着都脸红，来怎么将他尿床的事情都说出来？他偷偷的看着楚大郎，他依旧站得笔直。与这个房子似乎格格不入。屋外的阳光洒在少年的身上，让人忍不住靠近。多年以后，宋喜宝依旧记得老宅子里的阳光少年。喜宝，你是不是想跟大郎玩？建业媳妇见小姑娘盯着自家儿子，打趣的问。宋喜宝非常老实的点头。漂亮的小哥哥，谁不喜欢？那就经常来我们家。大郎，你带着妹妹出去玩，要照顾好妹妹。建业媳妇觉得儿子缺少朋友，但是整个村子里的小孩他都不喜欢，跟个小老头似的，一天到晚除了看书就是打猎。这样沉闷的孩子。真是不知道怎么办才好。楚大郎听到娘的话，忍不住皱了眉头。他不喜欢带孩子，但是宋喜宝身上可是有着他救命恩人的标签，他不喜欢也得带出去。大郎哥哥，你可以教我写字吗？写我的名字，宋喜宝。宋喜宝也能看出来，小小少年似乎不喜欢他。第十七章教写字。楚大郎听到是教写字，顿时松口气。这个简单。好，他拿着树枝，就在地上认真的将宋喜宝三个字写好。认识了吗？宋喜宝点头，认识，也学会写了。真的，楚大郎有些不信，将树枝递给宋喜宝。宋喜宝打算给这个傲娇小哥哥来点社会的毒打，肉嘟嘟的小脸上写满了自信。树枝入手，他虽然有些不顺，但是写几个字没有问题。不过对比下，他红了脸，因为字太难看了，与楚大郎的对比简直就是狗爬。楚大郎站过来，仔细的看了一遍，真的会写
，这学习速度太快了。少年有些不服气，将这些字都擦掉。你再写一遍，一定是小姑娘对着写才会的，要不然这三个字都挺复杂，她怎么会这么快？老师说她的天赋万中无一，可学字的速度也不如这小姑娘。宋喜宝当然不能让，否则刚刚装十三岂不是失败了吗？这一次比上一次好多了。宋喜宝将树枝举起来，大郎哥哥，我是不是很聪明？楚大郎，这何止聪明，简直就是天才中的天才。再来。这一次，楚大郎写的是“人之初，性本善”六个字，他就不信宋喜宝能够一次性学会。大郎哥哥，“人之初，性本善”，是不是说人生下来秉性都是善良的？那为什么会有三奶那么坏的人呢？宋喜宝装萌，故意的反问着。楚大郎此刻再也不敢小瞧这个小妹妹。后面还有一句：“性相近，习相远。”我们在成长的过程中，学习的环境不一样，性情就有了好坏之分，懂了吗？懂了。人之初，性本善，性相近，习相远。宋喜宝一边背诵着。一边将“人之初，性本善”这六个字写出来。楚大郎听完、看完后，已经被震得心碎。原来这个小妹妹才是万中无一的天才。你读过书吗？他不死心的问。明知道这家人不可能让喜宝妹妹读书，但是他就想问。读书没有？大郎哥哥，你是不是嫌弃我笨，不愿意带我玩？宋喜宝故作伤心，他是不是将这个骄傲的小少年打击的太厉害？要不然缓一缓。那你怎么会医术？楚大郎想到当日被他所救，但是脑子里总觉得有什么东西忘记了。只记得腿被划开，医术我不会啊，但是爹说过，被蛇咬了后要及时将毒血挤出来。宋喜宝记住奶奶的话，不能将这些事情告诉其他人。原来如此，楚大郎有些失落，那就证明喜宝妹妹真的是天才中的天才。他一直都觉得村里的孩子太笨，不想与他们玩耍，现在才知道人外有人，天外有天是真的。大郎哥哥，我以后还能跟你学认字吗？宋喜宝打算为自己会找个小老师，往后一切便有了出处。可以是可以，但是我每日只有晚饭前半个时辰有时间。楚大郎没有说谎，他在七岁时就偷听到爹娘说话，从那时起他就文武兼修，每日就睡三个时辰，从不懈怠。谢谢大郎哥哥，我晚饭前去找你。宋喜宝立刻高兴起来，不等楚大郎拒绝，就进屋告诉大家这个消息。建业媳妇有些惊讶地说：“我家大郎真的这样说，不是怀疑小姑娘的话，而是儿子平时太过于沉闷。”真的，伯娘，大郎哥哥长得好看，脾气好。宋喜宝立刻夸赞着小哥哥。楚大郎跟着进来，听到这番话，他有些不自然地笑了笑，看大郎哥笑起来更好看。宋喜宝指着楚大郎，如同一个得逞的小狐狸。大郎，你真答应教喜宝妹妹认字呢？建业媳妇觉得亲自问儿子一遍比较好。是的，楚大郎在小姑娘渴望的眼神下点头了。这会不会耽误大郎读书？他可是我们村里唯一的读书人。宋老婆子觉得麻烦大郎是不是不太好？但是看到孙女渴望读书的眼神，他又说不出其他话。喜宝妹妹很聪明，每日教半个时辰就当巩固基础。楚大郎说的是实话，他骨子里还在期待，期待喜宝妹妹能够快点学习，跟上他的节奏。这样就可以比一比。那伯娘就每天欢迎喜宝来我们家，沈宁放心，我一定会照顾好喜宝。建业媳妇高兴地说着，儿子能主动教小姑娘认字，真是大好事。他最怕的就是儿子孤独一生，就算他是他娘，一天说话也不超过十句。老婆子放心，非常放心，大郎真是好孩子。宋老婆子见孩子们都答应，也就不再反对。楚建业也适时地提出来告辞，路上问儿子为什么会教喜宝妹妹，儿子怕麻烦，这不符合他的个性，哪怕有救命之恩，儿子也不会屈服。他很聪明，比我还聪明。楚大郎停下脚步，非常认真地说：“比你还聪明。”楚建业有些不敢相信，他也曾高中一榜进士，自问都不如儿子的天分。这还有比儿子聪明的人？他真的是。楚大郎将今日教喜宝认字的情况都说出来，然后有些懊恼地说：“爹，我以往太骄傲了。”楚建业也没有想到，第一次认字写字，背三字经的小姑娘会给他骄傲的儿子上一课。人不骄傲枉少年，但是人外有人。你既然能认识到，爹相信你可以走得更远。楚大郎点点头。若是宋喜宝是男孩。他一定会求老师收下对方。另一边，宋喜宝向奶展示着他刚刚学的字与三字经，一本正经的拉着几个牛一起学。奶，我能读书吗？宋大牛突然抬起头，问着奶。宋老婆子那叫一个心酸，凭什么他的孙子不能读书？宋宝生的儿子孙子能读书？能，大哥，我们多挖一些药草去买，我们都能读书。宋喜宝抢着回答。真的吗？奶，我明哥一定多努力，我要读书。宋大牛兴奋地喊着。宋大柱也心酸起来。娘，要不我也去镇上找个活干，补贴家用，让大牛读书。大柱。娘，不用大牛不用读书。大柱媳妇赶紧反对，家里什么情况，这爷俩不知道吗？宋大牛看到娘的表情，再看看爹跟奶，垂下伤心的双眸。对，奶，爹，喜宝，我不想读书了。看到孩子这样委屈，宋老婆子气呼呼的将围裙往桌上一扔。读，为啥不读？他宋宝生的孙子能读，我孙子怎么就不能读？对，咱们一家人努力，肯定能供得上。我闲时也去打短工，给大牛攒数休。宋二柱拍着侄子的肩膀。第十八章，挖草药也不能太贪心。喜宝。现在还有药草吗？我们全家再去挖一些。宋三柱也支持娘跟大哥。娘，今年不要给我说亲，先让大牛读书。宋四柱狠狠心，怎么也要支持大牛。宋老婆子红了眼圈。
看着四个儿子进往一起时，也是非常感动。奶，我们靠山吃山，再进山。宋喜宝拉着奶的手，好，进山。大柱，你们四个带些武器，防止有猛兽。宋老婆子这般说，也就是同意喜宝再往里面走一些。大柱媳妇听到这话，立刻就吓出一身汗。娘，不要，太危险了，不能因为大牛要读书，就让大家往深山走。不用往深山，只需要再往里面走一点点，外围的药草太少了。宋喜宝对娘解释着，喜宝，你还是孩子，不懂得山里凶险，你三舅。三舅就是在山上被狼咬了腿，残了，到现在也没有说到媳妇。大柱媳妇提到这件事就心痛，山里对他来说就是非常危险的存在，他不能让宋家人再遇险。奶，我不读书了，我不要大家被狼咬。宋大牛哭出来了，他怕。老大媳妇，你吓到孩子了，娘跟着你还怕啥？我看着他们。宋老婆子一咬牙，还是带着人走了。大柱媳妇犹豫了一会，还是跟上去。三柱媳妇被留在家里，照看几个小一些孩子。宋根生见他们去山上，非但没有跟上，反而去房间找。找老婆子到底将银子放在哪里？宋老婆子早就防着他，家里所有的银钱都在他身上。宋根生找不到银子，想着下午家里田没人收稻子，老老实实的收稻子，借此来讨好老婆子。宋三婆子被家人劝说着来找宋老婆子道歉，却没见到人，差点跟三柱媳妇又干起来。三柱媳妇学了婆婆，一言不合抡菜刀，这些怕死的人自然滚出去。另一边，喜宝又找到几味药草：黄芪、三七、枸杞。原来这叫三七，以前有老猎人教我们，若是出血了。就用这个嚼碎敷在伤口上。宋大柱见过三七，也用过，却从不知道这药草可以卖钱。爹，我们不能全部采完，得留一些做种子。若是其他人需要，还能摘。宋喜宝听到爹的话，果断的留下一部分。上山打猎的猎户，若是受伤找不到三七止血，后果很严重。对对对，我们每种药草都不能挖光，不能贪心。宋老婆子催促着快一些，避免天色暗下来。带来的四个大筐子全部都装满，他就催促着众人回家。娘，我们再挖一些吧。宋四柱有些贪心，想着多挖一些。除了给大牛读书，说不定还能给他说媳妇。不成，回家。宋老婆子黑着脸，安全第一。全员回家，半路上宋大柱还打到一只野鸡，宋三柱摸了两窝鸟蛋。众人美滋滋的回到家，宋老婆子见院子里稻子多了一些，就问老三媳妇：“这是你爹收的？”“娘，是爹收的。”三婶带着金来运来媳妇来，被我赶走了。三柱媳妇不听公爹的话，就听婆婆的话，跟着婆婆走，有肉吃。公爹呢，只会将家里好不容易得到的肉送给别人吃，赶得好，往后就不准他们进门。谁知道又来偷什么东西？宋老婆子想到现在家里炮制药材，要是被他们知道，又得生事。娘，我来做饭，你们先休息。三柱媳妇没想到大家回来这么早，晚饭就没有做。不用你，你有孕就好好歇着，争取给咱们家再添一个孙女。宋老婆子今天不累，就是挖草药又不累。娘，我去做。大柱媳妇抢着去做，二柱媳妇烧火。宋老婆子一看媳妇这么孝顺，就随他们去，让喜宝抓紧时间喝点红糖水，先垫一垫。四个柱子清理药草，孩子们自觉打扫院子。每个人都在尽所能的帮家里办事，野鸡贴杂凉饼、煮鸟蛋，配上清爽的辣白菜，一家人很快的围坐在桌子前。宋根生回来时，没人喊他吃饭，只好自己坐上桌。第一句话就是：“下午我干了自家的活，晚饭由我一份。”宋老婆子抬头看他一眼，吩咐着：“大柱媳妇给你爹盛饭，爷只要你好好干活，干我们家的活，奶就会高兴。”宋喜宝这是在指点爷，希望他不要再辜负奶这么多年的辛苦。宋根生本想着好好干活，让老婆子将进来的银子还回去。现在也不知道怎么开口，只好低着头吃饭。他发现自家伙食越来越好，每天都有肉，而且自家这些人自从喜宝醒来后，似乎都围着老婆子转悠，一个个都不将他这个一家之主当回事。老婆子，那个干活吃饭，吃饭干活，其他事情免谈。四柱，你爹要是不跟你睡，你将猪圈收拾收拾，让你爹去睡。宋老婆子头也不抬，反正他就是搂着喜宝睡青砖大瓦房，我怎么就去睡猪圈呢？你们这样不怕天打雷劈吗？我是一家之主。你们你们真是太过分了！宋根生气的直接放下碗筷，吃不下了。一家之主，你当过咱家的顶梁柱吗？大柱生下来，你将我娘送来的鸡给你三弟吃，大柱没奶吃，差点饿死。二柱的新棉衣我刚做好，你就拿走给运来穿。三柱病得快要死了，你居然将最后一百文偷走了，还要我继续说吗？宋老婆子眼泪大颗大颗的往下掉，这些年她受的委屈太多太多了。那他们现在不都好好的吗？再说你要让我做，我也不敢不做。当着孩子们的面说这些做什么？宋根生承认这些事情。但是哪家都是娘当家，爷，难道就因为爹跟叔叔们活下来，这些伤害就可以抹平吗？宋喜宝以前不知道这些，还指望这个爷能变好，现在看来完全不要指望。这个爷骨子里就是个糊涂蛋。喜宝说的对，孩子们能活下来，是因为有我这个娘，而不是有你这个爹。我们和离吧，大柱去请村长。宋老婆子寒心了，这次说啥都要合理。第十九章还有三两。宋大柱用袖子擦了一把眼泪，转身就出门请村长。宋根生颤抖着嘴唇，手指着这些儿孙们，你们。你们就不知道劝劝你娘吗？四柱，你还没有说清。若是我们和离，你这辈子都得打光棍。我就是一辈子打光棍，也不要你这样的爹。宋四柱喊出来，擦了一把眼泪。
，爹要真想给他娶媳妇，为什么不给他攒钱？娘，爹给三爷的银子不止十两，他还问村长伯借了三两银子，反正一会村长也会来，您直接问。宋三柱沉默了一会，将这个只有他知道的秘密说出来。当初爹问村长借银子，他正好听到，后来爹让他保守秘密，他怕娘生气，就没有说。宋老婆仔细的捂住胸口，真是没想到，宋根生居然借银子都要贴补，真不是人。你这逆子，老子借银子与你何干？你三叔发病没银子，我能眼睁睁的看着？他在病床上躺着吗？宋根生完全不觉得自己做错，理直气壮的骂儿子。宋老婆子指着宋根生的手指都在颤抖。三柱病得快没时，你不但偷了我的钱，让你去借银子，你怎么说？你说穷人不配生病，宋宝生是人，我的儿子们就是草芥吗？宋三柱听到这话，对亲爹更是无比失望。娘，我真是他的孩子吗？宋老婆子冷笑着，我也希望不是。奶，不生气，喝一碗红糖水。宋喜宝特意让二婶冲了一碗红糖水，端来给娘喝。宋老婆子这次没有推脱。一口气喝了半碗，这才停下来。奶喝好了，喜宝喝。宋喜宝直摇头，奶喝。喜宝不喝，肚子还饱饱的。好，奶喝。宋老婆子喝完后，觉得浑身都是力量，可以再跟着老头子打三个回合。这是孙女对他的好，这是全家人对他的支持。根生，你又在闹腾什么？村长来了，进门第一句就是指责宋根生。一个村子住的人，谁都知道他们家的情况。村长，我要与宋根生和离。他背着我一再的贴补别人家，他问您借的银子，我不负责。也没有能力负责，宋老婆子张口就是合离，反正日子过不下去了，再让这个老东西欺负，家里孩子们都不能过日子了。根生媳妇，先说说事情，别生气就喊着合离，你家这么多孩子，好歹顾及一些。村长听到三两银子的事情，瞪着宋根生，这老东西又撒谎。原来他媳妇不知道，他还说要给四柱说亲事，所以自己才借了，结果完全是假的，真是可恨。不用问，都进了宋宝生的口袋。事情，他给别人家干活，给别人家赚钱，给别人儿子当孙子。这些事情够吗，村长？若是您不帮我和离，今天我就寻死。宋老婆子现在说啥都要和离，反正就是不跟老头子过。你们都过了三十年，哪能就这样和离？宋根生跟你媳妇保证，往后再也不管宋宝生家的事情。村长可不愿意村子里有人和离，若是其他村子里的人知道，那不是大笑话吗？整个村子里的小伙子都不好娶亲，连累的可不仅仅是宋四柱一人。我保证，保证不再管三弟家的事情。老婆子，你消消气，往后我听你的话。宋根生见村长不断的使眼色。就心不甘情不愿的道歉，村长，这样的话我听了三十年，实在不相信。宋老婆子岂能不知道这男人的鬼样子？要么不闹，闹出来，这次就一定要有结果，否则宋根生变本加厉。今日都敢当着他兄弟的面来打他，往后呢？那你要怎样？我跪下来求你吗？我们一家人被你闹成这样还不够吗？宋根生火了，他都道歉了，还要怎样？当着村长的面，一点面子都不给他。村长，我记得咱们村东头还有一个破房子，没有人住，对吧？这样，我带孩子们搬过去住。这房子让给他，既然何丽您不赞成，我们老两口分家，总成了吧？宋老婆子以退为进，村长，我支持我娘。宋三柱含泪表态，对亲爹失望透顶，我们都支持娘。宋大柱作为长子，也并不含糊，他是记得奶的，在奶心中只有金来他们，从没有他这个长房孙子，所以他不喜欢奶。但是爹一直都将奶的话放在第一位，那就让爹一个人过吧。你们这些逆子，早知道这样，就将你们都逆死。宋根生气呼呼地说着，儿孙这么多，却没有一个人站在他这边。爷。您将三爷家欠我们的钱都要回来，然后给奶写个保证书，往后与三爷家不来往，奶一定会原谅你的，好不好？宋喜宝故意走过去拉着爷的衣服，他要让村长看看这个爷到底有多偏心。宋根生本身一肚子气，又听见孙女这般说，火大的说：“那是我兄弟，是手足，怎么能断了来往？”他说完还将喜宝推开，怒火中烧，并没有控制力度。宋喜宝被推倒在地，手掌碰到地面，稚嫩的小手立刻就蹭破皮，渗出血。喜宝不怕不怕，奶在这。是不是很疼？宋老婆子立刻将孙女抱在怀中，然后吹着她的小手。宋喜宝怕疼，在现代在这里都怕疼，眼泪忍不住大颗大颗的滚落下来。宋老婆子跟大柱媳妇一起跟着落泪。宋老婆子将喜宝送到大柱媳妇怀中，他一个箭步将宋根生撞倒在地。你居然敢打我的喜宝！你这狗命怎么活下来？你不知道吗？你个丧良心的东西！要是没有喜宝，你早死了。宋喜宝听完这话，完全是发懵。他问娘：“我救了爷吗？”大柱媳妇脸色有些变：“我们喜宝这么好，是福星。”你生下来后，你爷的病就好了，这是他们家一致的说法。至于真相，他们约定好绝不开口。宋根生被骂，也有些懊悔。我不是打，我没控制力度，你就是丧良心的狗东西。村长，让他住在那破屋，我们分家，要不然我就去县衙告状，哪怕是死，我也不要跟这个老东西过。若不是伤到极点，宋老婆子岂能这番绝望的喊着？第二十章，将人赶出去。根生媳妇，他也不是故意的。再说一个爷轻轻的推了下孙女，也不算是错误。村长的话还没有说完，就看见在场所有人都瞪着他。就连宋大牛几个孩子都对这话不满意。宋老婆子硬着脖子红着脸：“村长，请组长吧。”这是
，哪里需要惊动族长？村长有些不自然，请族长出来，事情就麻烦了。这点小事都处理不好，岂不是让族长觉得他没有能力？根生啊，你这心太偏了。这弟弟侄子再好，也都分开过了，你得先顾着自家。这样，你先去那小屋子住，弟妹啥时候消气，你再回来。宋根生因为推了喜宝，也有些后悔，听到村长这样说，再看着一家子人都厌恶他，于是点点头。我去那边住可以，但是大柱的每天给我送饭，将房子修葺一下。他是我儿子。这点要求不过分吧？宋大柱见娘微微点头，应下了。干自家活，吃自家饭；干别人家活，没饭。宋老婆子补充一句：“对，弟妹说的对。你要是给别人家打短工，就去那家吃。”村长认可这个说法。根生媳妇苦忍了这么多年，没想到这个年纪爆发出来，这模样真挺可怕的。明日大柱休息好，我再去。宋根生想拖延下，看看能不能挽回。今夜没有雨，爹，我现在就送你去。你说哪里修，我跟二弟就修哪里。宋大柱的话让宋根生眼圈都红了。你们都这样恨爹，他真的，真的心痛，不敢恨。您是我爹，我不会让您饿死。宋大柱就给了一个承诺，其他什么都不会帮，就现在办。村长也是快刀斩乱麻，这家务事清官都断不了。他只是个小小村长。就这样，宋根生带着那个被孙子们打包的包袱，到了村头小屋。因为天热，根本就不需要被子，蚊子太多，宋大柱就随便烧了烧艾草，就带着二柱在夜空下将那破屋的屋顶修好。全程，他们兄弟二人都没有跟亲爹说话，哪怕亲爹在屋内一声接一声的叹气。若是爹娘只能选择一个，那自然是娘大柱。若是将来你娘让你帮助四柱，你能不帮吗？你们都这样对我，我又有什么错？宋根生叫住了要走的儿子，终于哭出来。宋大柱与宋二柱看着爹，兄弟二人第一次将压在心底的话说出来：“爹，帮是互相帮助。我三个弟弟并不会要我掏出一切。若是我的孩子们饿着，他们都会拿出粮食给孩子们吃。我们饿的时候，三叔给了吗？”宋大柱从小到大，从未得到三叔家任何东西。爹，我小时候也想读书，跟大牛一样。可是您呢？训斥我痴心妄想，我比宋进来低贱吗？还是您自甘低贱，认为您生的孩子们都低贱？宋二柱为什么支持大牛读书？就是因为小时候没有得到的，现在想让侄子得到。你也帮你大牛，大牛并不是你儿子。宋根生抓住儿子的话，他没错，是我们四兄弟都准备先帮大牛读书，将来三牛、五牛想读书都会得到一样的帮助。可是我们从未得到三叔家任何帮助。宋二柱觉得跟爹说道理，简直就是自取其辱。在爹心中，帮就是一味的付出。感动自己的付出，你三叔身体不好，这话我们从小听到大。三叔身体不好，所以他就金贵，我们都是低贱的。爹，您放心，我明日会给你送饭。宋大柱跟宋二柱头也不回的离开，两兄弟在路上还在感慨：二柱，大牛若是读书，其他孩子他们长大后会不会埋怨？宋大柱想到爹的话，还是忍不住说出来：大哥，将来三牛、四牛有难处，你会不管吗？宋二柱拍着亲哥的肩膀：当然不会，我拼命也会管。宋大柱本能的回答：所以我们是亲兄弟。爹在三叔那是奴才，宋二柱有些不乐意的说着，但这是事实，可不是，在他们眼中，我们整个大房里都是奴才。宋大柱自嘲的说着，两个儿子回家后，宋老婆子紧张的开口：“你们有没有怪娘？这事情明日肯定会传遍全村，到时候会有很多人拉着他们问。农忙季节，他们不可能躲在家里不出去，还有那么多稻子没有收。娘，我们怎么会怪您？您为我们兄弟受了太多苦。”宋大柱跪在娘的面前：“好孩子，娘这辈子最不后悔的就是有你们兄弟四个。”这是她嫁过来唯一的收获。宋老婆子从不后悔，母子连心。他们围在一起，宋喜宝看着都感动的眼泪哗哗。奶药草要炮制，他还得提醒，正事要紧。喜宝啊，你的手最重要，咱们不炮制了，或者你教你娘。宋老婆子可舍不得让孙女受苦。奶不疼了，咱们采的三七我已经抹上了，我教奶娘、二婶。宋喜宝当然愿意教。今天药草多，可以让他们练练手。喜宝，三婶不能学吗？三柱媳妇眼巴巴的看着三婶，您肚子里有小宝宝。以后再教你。宋喜宝解释着，三婶情况特殊。三柱媳妇听到这话，立刻就被感动了。咱们喜宝心思真细，真希望这是个闺女。努努力，娘就喜欢孙女。宋老婆子大声笑着，仿佛驱散刚刚的晦气。一家人又开始了热火朝天的干活，每个人脸上都一扫刚刚的郁闷。宋喜宝稚嫩的声音教导着大家，在奶失误时轻声安慰，在娘失误时板着脸训斥。大柱媳妇受伤了，喜宝，为啥娘被训？因为奶就失误一次，娘您失误了三次。我是严格的小老师，二婶最棒。一次都没有失误。宋喜宝对三个人的表现一一点评，二柱媳妇立刻就骄傲起来。大柱媳妇低着头，握着拳头，我一定会努力的。那我们家就多了三个人炮制药材，离发家致富不远了。宋喜宝鼓励着大家，其实他们炮制成功的都是下品，但是他没说。发现问题的还是宋老婆子，他仔细闻了闻四个人炮制好的药材，味道不对。喜宝，我们这药材是不是卖不上价格？第二十一章，累到睡着。宋喜宝觉得奶真是太聪明了，稍微闻一闻就知道差别，能卖。就是价格要便宜一大半，他决定实话实说。这句话吓得大柱媳妇赶紧停手。喜宝，你要是不累，还是你来炮制，我们给你打下手。对对对，
，好东西不能让我们给糟蹋了。刚刚还骄傲的二主媳妇，此刻也不敢动手了。宋老婆子仔细的问：“西宝，你手能行吗？”“能行，我来吧。”宋西宝其实早就不疼了，他已经在实验室处理过，但是不好说出来。那好，你来。宋老婆子也肉疼，便宜一大半，还损毁了这么多药草。宋西宝接下来的炮制更细心，因为焦家人确实损失了很多。这一忙就到了深夜，他疲倦到洗澡时直接睡着。宋老婆子仔细的帮孙女穿好衣服，抚摸着她的脸，轻声说着：“对不起。”宋西宝睫毛颤抖了下，但是没有任何反应，继续呼呼的睡着。第二日一早，宋大柱提议，要不让西宝继续睡，他去卖药材。不行，等西宝醒了再去。宋老婆子得让西宝去镇上买点喜欢的东西，太对不起孩子。可牛车，宋大柱还想劝说你去村长家借牛车，你驾车，我们一起去。二柱，你们去割稻，多辛苦一些。宋老婆子坚持着，娘不辛苦，今年咱们家水稻比其他家都要好，颗颗饱满，等交完后估计能剩下不少。宋二柱想到今年的收成，就很开心。二主媳妇，你在家冲点新米，中午给喜宝煮饭。他这么累，得吃好点。宋老婆子叹口气，当年就是喜宝救了全家，没想到现在又是喜宝救全家。若是没有喜宝炮制药草，他们甚至过冬的衣衫都不会有，更别提在这农忙季节吃了几顿肉。四个儿子身体没有亏，反而看着都圆了一些。他们长期没有油水，现在猛吃了几顿肉，都体现在脸上了。娘，我再给喜宝蒸一个鸡蛋羹。二主媳妇说完就去办。宋喜宝醒来时已经是中午，是被饿醒的。喜宝。赶紧吃饭，白米饭加蒸鸡蛋，还有你喜欢吃的青菜。宋老婆子虽然不知道青菜有啥好的，但是孙女喜欢吃的，她都记着。谢谢奶。宋喜宝简单洗漱后，就开始狼吞虎咽。片刻后，他捧着圆圆的肚子打着嗝。奶，卖的怎样？奶等着你醒来再去。我们借了村长家的牛车，金哥卖了钱，你想吃啥，奶都给你买。宋老婆子将孙女的辫子梳好，扎上红头绳的小揪就真好看。奶，您真好。宋喜宝牵着奶的手，正准备出发去镇上。宋三婆子带着两个儿媳妇再次上门，他打抱不平地喊着：“大嫂，为了几两银子，您就将大哥一个人赶到破屋子去住，真是太狠心了。”刘招弟，加上宋根生偷偷给你们的三两银子，你们还欠我八两。金来媳妇银子带来了吗？宋老婆子只谈银子，跟他们没有其他事情可以聊。我们可没收到这银子，大嫂您可别诬赖我们。那五两银子您得还我。宋三婆子得知宋根生被赶出去后，就做了这个决定。大伯娘，您没有字据，昨天属于抢了我们家的银子。金来媳妇看着宋老婆子，带着几分厌恶。昨个被他闹得忘记最关键的事情，那就是字据。昨天奶没有拿你们的银子，你们有字据吗？宋喜宝反过来问他们：宋宝生家的银子，怕是要不回来了。那五两银子一定要捂住。他拉着奶的手，让奶不要再发火。火大对身体不好，他不稀罕银子，但是稀罕奶的身体。对，老娘什么时候拿过你们的银子？简直就是搞笑！滚滚滚！宋老婆子不甘心地用扫帚扫地满地的灰尘，这也是不甘的灰尘。他下意识地相信喜宝。喜宝的意思是让他放弃剩余的银子，他选择放弃，放弃了宋根生，现在也放弃银子。你真是个女疯子，钱春梅。你宋三婆子的话还没有说完，就看见宋老婆子眼神如刀，吓得不敢说了。金来媳妇一直都住在镇上，对这等乡下妇女的做派，自然是不屑一顾，早就跑远。运来媳妇被婆婆推在前面，结果绊倒，摔在地上。她双手捂着肚子，疼，娘，我疼，疼什么疼？是钱春梅这老贱货打的你，你就住在他们家，让他们负责。宋三婆子拍拍衣服就走了。至于他儿媳妇肚子里的孩子，压根就不在乎，一肚子的丫头，少一个还少一个赔钱货，省了一口饭。宋老婆子看着宋运来媳妇裤子上的血，你怀上了，刘招娣还将你推在前面，真是个没良心的老东西。大伯娘，我不想死，你救救我。三丫四丫还小，我要是死了，他们一定会卖了孩子给宋运来娶新媳妇。运来媳妇抓着宋老婆子的衣袖，哀求着。村子里女人小产大出血死的就有两个，他害怕。宋喜宝抓住他的手，仔细把脉。然后凑在奶的耳边说：“孩子没了，他身体太虚弱，就算不摔倒，孩子也保不住。看这个女人骨瘦如柴，就知道在家里根本吃不饱。孕妇吃不饱，哪有营养给孩子？”宋喜宝叹着气：“宋宝生家里其他孙个个都吃得壮实，唯独女孩饿得面黄肌瘦，连生两女儿的运来媳妇自然不会有好待遇，真是造孽。”宋老婆子进屋，快速的做了两个糖水蛋端出来：“运来媳妇，你赶紧吃几口，你小产不能住在我们家，等你有力气，我们还得给你送回去。”运来媳妇捧着碗，眼泪吧唧吧唧的掉着。谢谢大伯娘。自从生第一个女儿开始，运来媳妇跟孩子都没有吃过一个鸡蛋，她大口的吃着，因为要活下去就得养好身体。这次她是彻底看透婆婆，不用谢我，这女人得站起来，不为你着想，也得为孩子着想。宋老婆子点到即止，她刚刚看了看，这孩子落得很干净，养几天就好了。第二十二章，财神爷亲闺女。宋老婆子没有送运来媳妇回去，而是带着喜宝去了镇上，因为她深知，若是送回去，三房的人又会跟疯狗一样撕咬过来。他叮嘱二柱媳妇回娘家弄两只土狗来看家护院，专门对付那些疯狗。药房李掌柜的见他们来，赶紧欢迎大
。宋喜宝赶紧拉着拘束的宋大柱与掌柜的介绍起来：“这位老弟，你太有福气，这么好的女儿，真是让人羡慕。”李掌柜见小姑娘记得他的姓氏，笑眯眯的说着：“李掌柜，您太客气了。”宋大柱将手在裤子上搓搓，这才与李掌柜握手：“掌柜的，我们今日来的晚，药材你赶紧看下，天黑还得赶回去。这是好的，这是差的。宋老婆子不会糊弄人，就是喜宝说的上品与下品，反正不能混在一起卖，那就成了骗子。”掌柜的立刻就开始检查药材，喜宝开始炮制呢。这虽然是下品，但是我给你十文钱一斤，这里一共四斤。黄芪上品四斤，有新品；枸杞上品二斤，一共二百文，这可是好东西。三七上品五十文一斤，三斤一共。送喜宝抢答，掌柜伯伯一共五百九十文，可以给六百文凑个整数吗？李掌柜算盘打个不停，慢一拍的笑着说道：“小姑娘，你又对了，可以给六百文，但是能不能请你师傅帮个忙？若是他愿意到我们药房当药师。”我愿意出五两银子一个月。宋大柱还在惊讶，一家人干一天就得到六百文，这边就听见五两银子一个月。宋老婆子也咂舌，可惜喜宝岁数小，要不然当个药师，未来过日子不会愁。抱歉，李伯伯，师傅不愿意出山，也不愿意见生人。若是你愿意的话，可以说给我听听。宋喜宝倒是想编一个师傅出来，可是怎么将现代的老师们拉来？李掌柜其实也就抱着试一试的态度，不知尊师可会制作保己丸？保己丸？宋喜宝伸手在袖子里捣鼓了半天。实际上，分出一丝精神力，在实验室中药货架上，终于找到宝几丸。李伯伯，这个就是宝几丸，你闻一闻药性。他特意捏成一个大丸再拿出来。你有？李掌柜声音都在颤抖，他真是挖到宝了。他双手接过宝几丸，吩咐伙计赶紧给三位上茶上点心。他要仔细的研究下。宋大柱见女儿熟练的吃着糕点，喝着水，再看老娘也一副习以为常的模样，捂着心口，这里跳的有点快。喜宝，你怎么会有？他压低声音问。宋老婆子一瞪眼，蠢就闭嘴。看他老人家多自觉。不懂就不问，问了也不懂。宋喜宝看着爹被奶训斥的不敢再说，捂着嘴偷笑。这种不需要解释，完全被信任的感觉，真的是太好。老天，这简直就是神品，上上品都不足以形容。小姑娘，求求你带我去这位伟大的药师。李掌柜激动的跪在宋喜宝面前，宋喜宝吓得一下子站起来。宋大柱也赶紧扶着李掌柜，掌柜的，我们家喜宝还是孩子，你这样跪有些不合适。宋老婆子也劝着，他们心底最大的震惊是李掌柜的喊出神品，最大的药师，这代表什么？代表喜宝真的有神仙师傅，对对对，是我考虑不周，对不住大娘，对不住老弟，对不住小姑娘，但是我真的特别特别想见这位大药师。李掌柜因为过度激动，眼泪都流下来了。宋喜宝看着他，我师傅不见外人，若是你想要保几丸，我可以帮你买。你打算出多少银子买？李掌柜盘算了下，一两银子一颗，有多少要多少。你出药材，手工费一两银子一颗，我师傅估计会同意。宋喜宝盘算着，他实验室的药材不全，并且种类不多，保几丸用到都是普通药材。所以让李掌柜出药材也不算过分。好，这个保几丸可以先丢吗？我不是占便宜，我给银子。李掌柜立刻拿出二两银子，我找不开。宋老婆子没拿，他没有四百文，家里的钱都被他藏起来了。不用找，是我小小的感谢，你们千万别嫌弃。李掌柜知道自己赌对了，他自从第一次见到这对祖孙就留在这镇上。果然，他们背后的大药师可以制作保几丸，那说不定还有更多的药丸。若是再买来药放，刚刚他拿着保几丸给自家药师看，他们都激动的要出来，被他压住了。我不嫌弃，藿香。厚朴、苍竹、吉利、李掌柜这些药材都给我来上一些，我带回去给师傅。宋喜宝直接抱出来需要的药材。宋大柱急得直勾脚，傻闺女怎么直接将秘方说出来呢？李掌柜一边用笔记着，一边让伙计赶紧抓药。累了一身汗，他问宋喜宝：“小姑娘，你知道配方？”“知道呀，师傅对我很好。”宋喜宝歪着脑袋，这掌柜的看起来有点想买，不知道大药师愿不愿意卖药方。我们可以出一百两。李掌柜说完后，自己都觉得有点少。小姑娘，我最近账上资金不多，若是你师傅愿意卖。我再去筹钱，三百两，我帮你与师傅说，但是不一定会成功。宋喜宝听到三百两，根本就没有激动，这姿态反而让李掌柜认为小姑娘的师傅深不可测。宋大柱腿软，三百两，他这辈子都没有见过这么多钱。宋老婆子喝茶的手都在颤抖着，这哪里是孙女，这明明是个金疙瘩，财神爷的亲闺女。小姑娘，若是大药师不愿意卖方子，那保几丸能不能交给我们独家出售？李掌柜做了两手准备，李伯伯你是好人，我会告诉师傅的。宋喜宝说完，就与李掌柜挥挥手。宋大柱扶着娘。两人走路的姿势都有些奇怪，一直到牛车上，宋老婆子才开始喘粗气。她有些难受。宋喜宝见状，赶紧塞了一颗保己丸给奶吃。这是啥？保己丸就掌柜的要的那种。宋喜宝解释着，啥？保己丸，一两银子一颗的那种。哎呦，这怎么吐不出来？宋老婆子恨不得抠嗓子吐出来。这玩意，他这把老骨头配吗？第二十三章买肉肉。宋老婆子感觉到药丸进入喉咙后，直接没了，一两银子就这么飞呢。奶，这些药材能做很多。我会等交货后，就可以让大牛、二牛、三牛哥都上学堂，我也想上。宋喜宝考虑再三，还是要上学堂，因为只有多读书，才能更好的了解这个世界的规则。
，能做多少？宋老婆子捂住怀中的二两银子，小声的问孙女：“一两银子已经被他吞了，现在精神十足，否则都对不起药丸。这些药材能做一百粒左右，我需要做七天时间。”宋喜宝看着短胳膊短腿，有些发愁。若是成年人的话，他两天时间就可以做完。嗨嗨，多少？宋老婆子差点被口水呛死，他没有听错吧？宋大柱也是停下牛车，不敢相信的看着女儿：“多少？一百粒左右。这些药材炮制的不太好，若是我炮制的话。”可以做一百五。宋喜宝还以为他们嫌弃少，仔细解释着：“我的个老天爷，大柱，赶紧去买香烛，之前我们得给神仙烧一些。”宋老婆子觉得不能亏欠神仙，这药仙人帮了他们家这么大的忙，得给钱。娘，之前是烧给死人的，不是神仙。宋大柱小声的提醒着娘。宋老婆子一拍大腿：“神仙莫怪，老婆子说错了，我给您烧香，等我们家条件好了，我再给您盖座庙。来，我想吃肉，红烧肉，神仙师傅也喜欢吃。”宋喜宝馋肉了，这几天虽然有鸡跟兔子吃。但是依旧馋红烧肉。上次从李掌柜那里拿的香料，这一次正好用来烧肉。走，买肉。宋老婆子财大气粗，她身上的二两加上家里的银子，八两多了。若是喜宝再将药丸交了，又多一百两。一百两，这是什么概念？等于可以一下子多八九间青砖大瓦房。但是孩子们想读书，那就咬咬牙，先一家送一个。喜宝算他的。肉铺老板热情地招呼着：“大娘，买点什么肉？来二斤五花肉，我孙女爱吃。”宋老婆子美滋滋地说着：“奶。”这些大骨头跟猪下水，我们也买回去吧。宋喜宝想到红烧大肠、大骨汤，就开始馋了。不用，咱们好不容易吃一顿，就吃好的。宋老婆子不愿意委屈孙女，奶，您就买了吧。宋喜宝也不好当着老板的面说怎么做。宋老婆子见孙女坚持，只好问老板：“这些怎么卖？您这五花肉还要吗？”老板生怕生意跑了，要，当然要。宋老婆子怎么能不要？神仙要吃，孙女要吃，这些丹麦是两文钱一小堆，这太阳要下山，明天就得坏了。你们给三文钱全部拿走。老板非常干脆地说着，宋喜宝立刻甜甜地笑着，谢谢老板。哎呦，不用客气，大娘您家孙女真好看，下次还来关照我们生意。肉铺老板又割了一小块肥肉放进来，宋老婆子立刻美美的付了二十三文。这老板实在天头用肥肉。喜宝，这臭烘烘的东西买回去能做什么？宋大柱拿在手上都嫌弃，奶，您想不想让爹跟二叔他们做点小生意？宋喜宝拉着奶的手，喜滋滋地问。宋老婆子多聪明的人，立刻就想明白了。喜宝是说这些猪下水处理好了能卖钱吗？宋喜宝立刻对着奶竖起大拇指，对我配置出一个卤肉方子，这些大肠、猪肺、猪心、猪肚子处理好都是极品的美味，而且卤水放上个十年二十年也是一件宝贝，百年老卤那更是传家宝。奶，您想想，不用想，回去就做。但是喜宝，你忙得过来吗？奶怕你太累了。宋老婆子觉得再多的银子都比不上孙女的身体。奶，这个您跟娘他们很容易学会，我教一遍就可以了。宋喜宝觉得。奶跟娘还有两位婶婶都那么聪明，怎么可能学不会呢？那成，我们一定好好学，往后药草可不能碰了。想到废掉的那些药草，宋老婆子就肉疼。宋大柱耳朵都竖起来，这是闺女给他准备的小生意，咧嘴笑着，牙花都露出来了。他们刚进村就被人给围上了，有好事的人非要打开筐子。哎呦，臭死了！你们就是吃不起肉，也别吃这等污秽的东西。还有这么多药草，你们家有人生病了吗？根生媳妇，你怎么能将自家男人撵出去呢？宋老婆子看这些碎嘴子。直接眼珠一转来了主意，他故意的说：“哎，我也不想将老头子送出去，这不他生病了，这些都是给他抓的药，生病不更应该伺候吗？怎么就给赶出去呢？一个人住在那破屋子，你怎么忍心？他三婶子那病传染，你说怎么办？我这也是为了全村人着想，我们家穷成这样，只能买一些猪下水来吃。”宋老婆子的话还没有说完，人群就跑开了。宋根生的病要是传染，谁知道他们有没有生病？躲在人群背后的宋根生吓得直接钻进草垛里，这老婆子真是胡说八道。等人都走了。他赶紧去质问：“你为何要咒我生病？你也太恶毒了。”宋老婆子笑着反问：“你若是没病，怎么将亲儿子推开，养侄子侄孙？这些药草是给三弟的吗？”宋根生以为老婆子用这种方式认错，对这些东西道歉。宋宝生是你爹吗？我的东西都要给他，就是你爹也别想碰我的东西。宋老婆子怒火中烧，这种人就是饿死在外面都不会悔改。你简直就是疯婆子！你将宋运来媳妇打得小产，听说还是个男孩，用这些药草赔礼，还得给十两银子。宋根生直接命令着。这件事没得商议，宋老婆子气得差点吐血。老娘什么时候打运来媳妇？那是刘招娣那老货打的。这事是运来媳妇说的，还是刘招娣说的？人就在咱们家院子里小产，你拿着扫帚，不是你是谁？运来家已经两个闺女，好不容易盼来的儿子就被你给打没了，你真是黑心肠！宋根生对老婆子太失望了。第二十四章天打雷劈。宋根生，我再说一次，运来媳妇的肚子是刘招娣弄没的，不但饿着，还将她推倒。若是你不信，就代替你三弟家去衙门告我。宋老婆子直接推开宋根生。懒得与他纠缠，宋喜宝恨不得将这老头的脑子剖开，看看里面到底被人下了什么蛊。奶这么好，就是不知道珍惜，一天到晚胳膊肘往外拐，这样的人根本就不配为人。爹，您真是太过分了！
我当时在场，是三婶撮腿儿媳妇，您非要往娘身上推，三柱媳妇真是忍不住了。娘这么好的人，爹，咱们这个家容不下您，您还是去那小屋好好待着，饭好了儿子给您送。宋大柱直接将亲爹往外面推，爹，您就给儿子们一个活路吧，要不然儿子跟你一起死，你想怎么死？十两银子都够儿子娶几个媳妇呢，我到现在还是光棍，都是您的错。宋四柱火了，直接扛着亲爹往河边跑，这是个愣货，他真是说得出，做得到。宋老婆子赶紧往外跑，留两个人看家。其他人跟我走，喜宝你跟着奶。万一真跳河，有个三长两短，指望孙女比其他人强。宋四柱是愤怒值达到顶峰，他可以忍着给大牛先读书后娶媳妇，但是不能忍受亲爹再给宋宝生家要银子。凭啥？宋宝生的儿子们都成亲，还要钱他呢？光棍条！四柱，你冷静点，爹没有让你娘拿银子，只要给你运来嫂子道个歉就成了。宋根生被吓坏了，他虽然也是劳动力，但是五十多的人怎么跟小伙比？挣扎无效的情况下，他只能劝着儿子。其他人纷纷出来看热闹，但是不敢靠近。他们都不知道宋根生到底是啥病。四柱，你爹怎么呢？你要干啥呀？村长正好从地里回来，就看见这一幕，吓得赶紧劝着宋四柱，粗着嗓子喊：“我爹脑子坏了，要逼死我们，我陪着他一起死。”哎呦，四柱，这话可不能乱说。你们是亲父子，有什么话不能好好说，非要死？村长用脚趾头猜都能知道，估计又是宋根生干蠢事了。村长，救我！宋根生见到村长，终于见到希望。村长打算拉人，却被身边人拉住。根生婶子说：“根生叔病了，他们家还拉回来一堆药。这病传染，您可别去。”传染，村长被惊到，脚步立刻就停下来。他可不敢凑热闹，毕竟家里还有孩子们。但是作为村长，这样的事情不能不管。看到宋老婆子等人过来，赶紧喊着：“根生媳妇，赶紧管管你家老四，这都下水了。”宋老婆子往河边走。四柱，别气，娘一定不会让你爹拿走银子，娘一定让你娶媳妇。我不，有这样的爹在，我们家多少银子都会被他拿走。宋宝生。你拿我们家银子就不怕天打雷劈吗？宋四柱喊完，就真的见晴天响雷。这下子，宋四柱更起劲了。他们一家子都不要脸，见天地搜刮我们家的钱。爹，儿子陪你一起死，就算给你送终了。宋喜宝气呼呼的心中喊着：“老天爷，你让天雷直接打破宋宝生家的屋顶！”这时，雷电交加，突然炸雷起，直接落在宋宝生家的屋顶，然后是女人们的尖叫声。宋喜宝乐了，这就是恶有恶报吗？老天爷，真的天打雷劈！宋宝生真是坏事做多了。瞧瞧人四柱多委屈，再拖下去上哪娶媳妇？有这样的爹，咱们谁敢给他介绍？人群中议论纷纷。宋根生没想到，所有人都认为他错。难道老天爷也是这样认为的吗？四柱，娘心口疼，你赶紧上来。宋老婆子可不能让儿子干傻事。宋根生可比不上他身上掉下来的肉，他不配。娘，宋四柱一边往岸边走，一边将亲爹扔到河里，扑通一下，宋根生就喝了一大口水。好在儿子没有往中间走，这个高度他还能扛得住，没人拉他。就连跟上来的三个儿子都没有看他一眼。这时有人大声喊着：“宋宝生家着火了！”宋根生听到这话，想都没有想，就往三弟家冲过去。他一边冲，一边还喊着：“大柱，你们几个赶紧跟我去救火！”宋大柱没有动，其他兄弟也没有，他们就冷冷的看着亲爹。宋喜宝知道古人迷信，直接大声说：“奶，天打雷劈算天罚吗？如果爹去救火，会不会得罪老天爷？老天爷都要惩罚的人，肯定是坏人。咱们不去得罪老天爷。”宋老婆子觉得还是喜宝聪明。这样说，直接让村长皱了眉头。这么多人，大家可都是亲眼看见，是天雷，不救人。但是看热闹却不耽误，多少人活了七八十都没有见过天雷，可见这宋宝生多缺德。要不是他们家一直都在骗宋根生出钱又出力，宋四柱至于没成亲吗？宋根生因为落水，所以动作也比较慢，跟着众人一起赶到。此刻他看到一个行动迅速、力气巨大的宋宝生，救火！村长，快帮我们救火！宋宝生大声喊着，一手一个水桶灭火。他们家其他人也都在拼命救火。除了有孕的迎来媳妇，宋运来媳妇刚刚小产都被婆婆骂着救火，然后人直接倒在地上，血流了一地。宋老婆子有些看不过去：“刘招弟，你这是造孽！就是，怪不得老天爷要劈他们家的屋顶，都是坏人。运来媳妇真是命苦，整日被刘招弟蹉跎。”宋三婆子见这些人非但不帮他们家救火，还专门管闲事，直接跳起来骂：“你们是好人，好人就将这个不会下蛋的贱人带回去养。”宋宝生见老婆子还在蹦跶，一巴掌抽过去：“赶紧救火！”宋根生想了一会。还是去帮三弟先救火。半个时辰后，火终于灭了。宋宝生家引以为傲的大瓦房残破不堪，屋顶是被雷劈的打洞，屋内的东西都被烧得干干净净，只有灶间、猪圈，还有宋运来住的茅草屋还是完好的。第二十五章骗局被拆穿。你这个扫把星，都是你将污秽带回家！你这个贱人！宋三婆子见运来媳妇被大房的人护着，顿时来了气，上前厮打着。宋运来媳妇面如死灰，完全没有力气还手，就如同一块破抹布一样，被婆婆撕扯着。宋老婆子真的看不下去，直接将宋三婆子推开。她大喊着：“村长，咱们村可有不少小伙子都没有成亲，要是传出去虐死儿媳妇的恶名，那可就没人敢将闺女嫁给我们村了。”
。村长一听到这话，觉得有道理。宋宝生，你家被天打雷劈，就是这婆娘不行。还有，你骗宋根生，你到底有没有病？大家都清楚。现在若是原来媳妇死了，你们就一起滚出村，咱们宋家村不留你。宋根生嘴唇直哆嗦，他也忍不住抓住宋宝生的衣领。三弟，你真的一直都在骗我？宋宝生一肚子火气，直接推开宋根生的手。谁骗你呢？一直都是你心甘情愿的，所以你没有病，对不对？宋根生颤抖着手，完全不能接受。对。他没病，你就是个蠢蛋，你非要拿钱来，我们就收着。宋三婆子家都没了，也就一股脑的将心底话说出来。你要当大英雄，要当起整个家，我们都是配合你。大哥，长兄如父，你做的非常成功。宋宝生也破罐子破摔了。宋根生这蠢货也捞不出来银子，干活都干不动的废物。一股巨大的懊悔、自责、痛恨涌上心头，宋根生直挺挺的倒下去，摔在地上。宋大柱见亲爹这模样，还是背着带回家，其他人也都回去。宋宝生却抓着村长要求安置。他们家人住不下了，运来媳妇抓着宋老婆子的衣服，大伯娘救我，我不想死。宋喜宝见不得这样的场面，也帮着说：“乃救人一命胜造七级浮屠。”宋宝生是装病欺骗了爷那么多年，但是运来媳妇除了胆小怕事，倒也没干过坏事。作为一个医者，他没办法看着病人死在他们面前。二主媳妇、家人背到我们家，宋老婆子想到孙女受神仙点化，肯定是要普度众生，也就答应。谁料在这个时候，宋三婆子不答应了：“这是我们家儿媳妇，凭啥被你带走？”难不成你想让这贱货给你家四柱当媳妇？老娘撕了你这个嘴巴！宋老婆子见这老婆子满嘴喷粪，上前就干架。宋喜宝从实验室里赶紧拿出来养阳粉，这可是根据古方特意配置出来的，今天就来试试功效。他大喊着：“奶，你让开！”宋老婆子下意识的听孙女的话，然后宋喜宝一把药粉撒在宋三婆子的面门。这一刻，养阳粉的功效还没有发作，宋三婆子不知道是啥，还伸出舌头舔舔，有点甜。宋宝生管住你媳妇，运来媳妇的事情不用你们管。留在你们家得是个死！村长也算看出来了，这一家子人是要败坏整个家族的名声。宋老婆子带着人回到家，这才问喜宝：“你给你三奶撒的是什么？”养阳粉能让他养三天，挠得浑身稀烂，都不会停下来。宋喜宝洋洋自得地说着，他见奶没有说话，有些不安：“奶，我是不是太坏呢？”宋老婆子摇摇头，将孙女抱在怀中：“施奶没用，还需要喜宝来帮我。”“不，奶，您可棒了！我现在先替运来婶子止血，再给爷瞧一瞧。”宋喜宝觉得人命关天。宋运来媳妇那样子有些不妙，你一个小姑娘，那可是宋老婆子有些顾虑。奶，你不说，谁知道？就说您帮他的。宋喜宝拉着奶的手，见死不救是最大的孽。宋老婆子一横心，好，奶听你的。他让二柱媳妇打来一大盆热水，就带着宋喜宝进屋。大柱媳妇着急的要反对，却被二柱媳妇拉住了。二弟妹，喜宝还是个小姑娘，怎么能？大柱媳妇着急上火，这是自家闺女啊。大嫂，喜宝有好生之德，神仙的旨意，咱们得听。我们守在这里。谁都不让进。二柱媳妇安抚着大嫂娘决定的事情，什么时候出错过？大柱媳妇反对，也没有办法，只能站在这里。宋喜宝检查了下宋运来媳妇的情况，他看着奶，有些犹豫。喜宝，怎么呢？宋老婆子见孙女看着自己，有些不解。奶，神仙送给我的东西，我可以拿出来吗？宋喜宝只能用神仙说话。宋老婆子连忙点头，你可以拿出来，但是不能告诉其他人。你爹你娘都不能说，不是儿子儿媳妇不好，而是怕吓到他们，也怕他们的嘴巴不严。宋喜宝见奶这样说，立刻凭空取出银针。奶，你别怕，神仙师傅不会害我。宋老婆子嘴唇都有些颤抖。老婆子，谢谢仙人。自从孙女拿出那一两银子的什么丹药，她对现在这银针接受就在一瞬间。奶，运来婶子大出血，现在我要用银针止血。若是她醒来，你安抚一下。宋喜宝熟练的下针、捻针、颤针，一番操作非常严肃，行云流水。宋老婆子看得都惊呆了，她心底一个疑问上来，但是她忍住了。不一会，宋运来媳妇的血停下来。宋老婆子这才放心，若是他死了，估计那刘招娣闹得更狠。血止住了，他没什么东西吃，所以才醒不来。奶，咱们的大骨汤炖好后，就分一些给他喝。宋喜宝心软，觉得运来媳妇若是死了，估计那两个女儿不是饿死，就是被卖。奶，听你的，你先出去，奶给他洗洗，换一身衣衫。宋老婆子到底还是没问，他怕运来媳妇半路醒来。宋喜宝银针又是凭空消失，洗了洗手就打开门，大柱媳妇一把将女儿拉在怀中。喜宝有没有害怕？娘，我不怕。现在我去看看爷。宋喜宝怕那老头真没了，估计家里人心中也不好受。宋宝生夫妇欺负爷那一刻，他都恨不得将那两个无耻的人打一顿。可是想到爷一直糊涂，让他们说出来也好。本以为他们会拉着爷哭诉，要爷帮忙，没想到他们彻底断了后路。这样挺好。第二十六章中风。喜宝，你三叔请大夫去了，你看看就行。大柱媳妇不知道女儿的本事，以为女儿担心公爹。嗯，娘，我知道了。宋喜宝乖巧的答应下来。宋根生此刻躺在床上，嘴里只能发出呜呜的声音，老泪纵横。宋大柱见到亲爹这模样，也是不忍心，一边帮爹擦着眼泪，一边红了眼圈。爹，你放心，我会给你养老送终。
。宋根生听到这话，更是无比懊悔。这些年他听娘的话，哥带妻儿都要去帮三弟家，结果呢，老七劝了他那么多次，每一次他都让他失望。而爹，宋根生一句完整的话都说不出来，嘴角还在流着口水。宋喜宝一看就知道坏事了，这老头中风偏瘫了，这病比较麻烦，他只能掏出一颗要塞道爷的嘴中。宋大柱以为女儿色的是宝几丸，就没有阻止。宋根生不知道是啥，看着孙女，爷是糖，你吃了就不疼。宋喜宝没有解释那么多，毕竟宋根生这是一时反悔，还是真的彻底与那边断了关系，都是两说。爹，你照顾爷，我出去了。宋喜宝不打算出手。其一，这病治疗不是一天两天的事情；其二，让他病的时间长一些，正好可以让他感受感受人情冷暖。宋三柱带着大夫急匆匆的来了，老大夫很负责一番检查后，摇摇头，老卓，好好养着吧。大夫，您不开点药吗？宋大柱着急了，这是没救了吗？这病。你们家治不起，光是人参就要十几根，耗费几百两，还不一定能够治好。你们照顾的好，也能活几年。老大夫直摇头，这是富贵病，穷人得了，只有一条路，那就是等死。不不，治。宋根生说了三字，闭上眼。宋三柱只好从娘那拿了十文钱，送老大夫回去。面对其他人询问，宋三柱憨厚的回答：脑卒。一时之间，宋根生得了脑卒的病，大家伙都知道，不少人为宋根生惋惜。但是为宋老婆子惋惜的人更多，毕竟宋根生这些年都帮着宋宝生，没给自家做什么。现在好了，瘫痪在床，得了这样的病，还得拖累孩子们，四处这媳妇又没指望了。宋老婆子还得照顾老头子，这得是天大的委屈。不过是脑卒，不是传染病。村里人松了一口气。本来还打算上门要说法的宋三婆子，听到宋根生被他们气成了脑卒，也不敢冒头。但是他的坏是在骨子里的，直接将运来家两个丫头丢过来。三丫、四丫的哭声，让昏迷中的运来媳妇醒过来。宋老婆子让两个丫头来照顾他们的娘，给点吃的就成。运来媳妇谢天谢地，感激不尽。想到婆婆那一家子做的事情，她又忐忑不安。你不用谢我，就是路边一只小狗，我也会救。你要是真心疼闺女，就好好的活下去。宋老婆子因为老头子的病，心情非常差，她心底五味杂陈，抹着泪，拉着孙女的手。这个磨了她一辈子的老头子，现在躺在那里，喊着她，她不愿意去。奶，不怕，我往后会治好爷。宋喜宝拍着奶的后背，偷偷在她耳边说着。见到奶这么伤心，他真的于心不忍。往后，宋老婆子不知道啥意思，问着孙女：“神仙师傅对喜宝非常好，只要喜宝问什么病，都会教我，而且会找很多人让我施针。所以等喜宝学会怎么治疗脑卒，就可以治好爷。”宋喜宝只能用这个借口，他也顺带解释解释刚刚的情况。喜宝，辛苦你了，你也以前宋老婆子都说不下去，老头子呀，真是命好。奶，糟糕了！宋喜宝突然想到与楚大郎之约，看着外面的天已经彻底黑了，怎么呢？喜宝。你可别吓唬奶，宋老婆子还以为出了大事。奶，我答应楚大郎晚饭之前去学习，现在天都黑了，他肯定以为我说谎了。宋喜宝的肚子叫起来，没有吃晚饭。宋老婆子摸着孙女的头，我们先吃饭，然后奶带你去解释下，好不好？好。宋喜宝想到朱夏水还没有处理，赶紧去厨房。三柱媳妇早就将难闻的朱夏水全部都处理好了，就是不知道下一步怎么做，就放在那。三婶，你有喜还处理这些，辛苦你了。宋喜宝看着三婶，脸色有些苍白。估计被熏吐几次，不禁有些懊恼。三柱媳妇摆摆手：“这有啥？喜宝，你看看我处理的干净不？我用草灰洗的，在现代用面粉洗，但是在这里要用面粉洗，估计都能被打死。所以草灰是最好的替代物。”宋喜宝忍不住夸起来：“三婶，您真是太聪明了，处理的非常干净。现在我来配料子，你先焯水，直接扔进去焯水，不用切吗？”三柱媳妇一边问，一边已经麻溜的动手。等卤好了再切。咱们这第一次卤，味道应该一般，往后这卤水就值钱了。想到卤大肠的美味。宋喜宝都快要流口水了，但是现在的小肚子等不到那个时候。好在有红烧肉、大骨汤，他美滋滋的吃着。三柱媳妇下意识的问：“喜宝，你吃过吗？”宋喜宝咯噔一下，心想：糟糕了，这该怎么解释？宋老婆子却直接化解了这份尴尬。喜宝是神仙的徒弟，梦中什么没吃过？真可惜，梦中吃的东西不管饱。三柱媳妇感慨着：“但是我学会了做法，以后就可以经常吃。”宋喜宝吃完一碗饭，喝了半碗汤，他满足的靠在椅子上，看着灶间的烟火气息，仿佛人生都有了奔头。喜宝，还去楚家吗？宋老婆子其实非常疲倦，但是答应喜宝的事情要做到。奶，您休息，让四叔带我一起去。宋喜宝不愿意让奶再操劳，虽然爷跟奶之间有问题，但是两个人也一起风雨走了三十年，再加上这些事情，奶一定很累。成，那就让你四叔去。宋老婆子喊着四儿子，让他与喜宝一起去楚家。第二十七章查路线了。宋四柱带着侄女走在路上，唉声叹气。宋喜宝忍不住开口：“四叔，你咋呢？喜宝，你爷的病。”是不是四叔害的？其实他也给我做过不要钱的玩具，也背过我，但是不能跟你三爷家的人发生矛盾，否则一定就是我的错。宋四柱有些懊恼，他也想不明白，为什么爹这么多年都没有发现三叔对他的欺骗。四叔以前不是你的错，今天也不是你的错，爷的病是三爷他们的错，不是你的。宋喜宝非常认真的回答。
。宋四柱笑得有些不自然，但真的被安慰到。西吧，谢谢你。四叔不用客气，我们都是一家人。宋喜宝迈着小短腿，走得很累。宋四柱蹲下来，喜宝，四叔背着你，你也不用客气。宋喜宝迟疑了一小会，还是爬上去，因为走路真的太累了。趴在四叔的后背，宋喜宝有些感动地说：“四叔，我一定会给你找个漂亮的媳妇。”宋四柱听到这话，都有些悲伤。喜宝，四叔会不会一辈子打光棍？老了连个住的地方都没有？跟那些老光棍一样，不是他不信，而是喜宝年纪太小，这媳妇太难了。四叔，你不信我？宋喜宝撅着嘴，他明明很厉害。四叔相信你，四叔等着，你得给我说个漂亮的，比荷花还要漂亮。宋四柱完全就没有放在心上，就当是哄孩子，一定比那荷花漂亮能干，还对你好。奶不喜欢的人，咱们家不能要，否则奶跟你媳妇打起来，你帮谁？宋喜宝有义务给四叔洗洗脑，要不然就四叔这脑子哪天就被坏三奶给利用，让奶伤心。我娶的媳妇，要是敢打你奶，我弄死她！宋四柱皱着眉头，憨直的说着：“你要是娶荷花，她就会连同三奶打奶，你弄死她，你去坐牢，奶的眼睛都能哭瞎。”所以你说荷花能要吗？不能要。那你得娶个什么样的媳妇？得要你奶喜欢，你喜欢漂亮能干对我好的媳妇。宋四柱瞬间脑子清醒，宋喜宝这才满意地停下来。四叔马上就到了，你放我下来。在楚大郎面前，他还是要面子，不能让小少年瞧不上。喜宝，四叔不娶媳妇了，让大牛他们跟你一起读书。跟楚大郎一样，宋四柱看着侄女紧张的样子，忍不住有几分自卑。他们四兄弟没有实现的梦，就让下一代实现。四叔，你现在就不怕变成老光棍了吗？宋喜宝歪着脑袋，觉得四叔真好玩。不怕，你们几个都是好孩子，将来四叔是老光棍，大牛会给我养老送终。宋四柱咬咬牙，下定决心，不娶媳妇，给侄子们读书，当叔叔要大气。四叔，谢谢你。宋喜宝觉得这个家最大的功臣就是奶，所以爹跟三个叔叔才会这么出色。四柱，喜宝。真是你们！刚刚我看着就像。楚建业很高兴的大跨步，没有想到他们还能来。刚刚村子里出了那么大的事情，尤其是宋宝生家，本以为小姑娘不会来。楚伯伯，我来赴约，只是来晚了，不知道大郎哥会不会生气。宋喜宝有些紧张，第一次就迟到，也不知道那个清冷的少年会不会反悔。不会，绝对不会。你们有没有受伤？楚建业打量着宋四柱，没想到这小子闷声干大事。宋四柱被盯得有几分不好意思，尴尬的挠着头。我们都没有受伤。走走走，上家里喝茶。楚建业赶紧招呼媳妇泡茶，他说的喝茶是真的茶叶，不是村里人说的白开水。白瓷茶杯，雨前龙井。无论从哪里看，楚建业的身份都是谜。宋喜宝装作呆萌的问：“楚伯伯，您家这茶好好喝，是不是很贵？”宋四柱听侄女这样说，赶紧放下杯子。楚大哥，我们庄家人不用喝这么好的，我也不渴，我还是不喝了。不用，不贵，就是后山种的，你们随便喝。媳妇，大郎呢？楚建业笑呵呵的说着，招呼着宋四柱赶紧喝。听闻是后山种的。宋四柱觉得就不值钱，端起杯子一口闷。楚大哥，你这茶杯太小，喝水不解渴，得用碗大碗喝水才会舒服。宋四柱觉得这么小的杯子，他可以喝一百杯。四柱兄弟说的对，我去拿碗。楚建业与村子里其他人家根本没有什么接触，若不是喜宝小姑娘救了儿子，他们也没有来往。喝茶一事让他意识到家里存在很多问题。宋四柱拿着大碗一口干，用手抹着嘴，这才舒坦，这才是我们男人喝水。宋喜宝看着四叔将雨前龙井当谁饮还是牛饮的方式，忍不住笑起来。正笑着，看见楚大郎，立刻迈着小短腿跑过去。大郎哥，对不起，是我失约了。楚大郎本来还有点不愉快，但是看着小姑娘真诚的眼神，他舒展了眉头。虽然来晚了，但是依旧需要学，到我书房来。大郎哥，你放心，我一定好好学。宋喜宝对楚家更加好奇，原主记忆里并没有什么记忆，只是知道村子里有这样一家人。这些书，看到架子上的书，宋喜宝惊讶了。要知道，一斤肉十文钱左右，一本书却是二两银子以上。楚大郎这书架上可是有上百本书。这真是同一个世界吗？老师借给我一部分，我攒钱买了一些，抄了一些。你想学什么？楚大郎没说实话，不想吓到小姑娘。我想学医。宋喜宝看到一本《千金方》，指着书，楚大郎心中疑虑又起来。你怎么知道这是医书？难道还有其他人叫你识字吗？宋喜宝摇头，没有其他人。但是我看见过文成哥、武成哥读书写字，两个小狐狸都有着各自的小秘密，都不敢说实话。这《千金方》我不是很懂，只要你学会上面的字，就可以抄一本带回去，我给你纸笔。楚大郎对医书没兴趣。他要快点参加九月的秋试。第二十八章，不能摸头。大郎哥，你为什么上山打猎？你家里看起来很富有。宋喜宝忍不住问出来。楚家这家底挺厚，楚建业夫妇一看就不是寻常人。习武必须要会弓箭，打猎最合适，还能换一些银子买书。楚大郎拿出一套不用的纸笔递给宋喜宝。宋喜宝赶紧摆手，我不用这些，等我先用树枝练好后，再让奶买纸笔。送你的，我用不上。楚大郎递到小姑娘的手中，然后就开始授课。宋喜宝硬着头皮写字，因为他的字非常好。但是现在必须要学着楚大郎的笔记，否则解释不清。交之道，贵以专。楚大郎写完这六个字，就让宋
他直接写了六个大字，真的很大。大郎哥，你看我写对了吗？宋喜宝双手将大字递给他看，然后等着被夸奖。楚大郎仔细的看了一遍，昨天被震惊后，今日心态倒是很平和。你写对了，非常棒。这句话的意思是，少年干净透亮的嗓音有意的被他压低，为了表现温和一些。宋喜宝听得入神，长得好看的人说话都好听，而且他嘴中似乎还有薄荷的味道。没想到他居然也知道薄荷，让他闻了还想闻。干净的少年总是会让人心生好感。宋喜宝也是一样。他伸出手，突然摸了摸楚大郎的头，这一个举动，两个人都傻眼了。楚大郎拧着眉头，语气带了几分的严厉：“宋喜宝，难道你娘没有教过你，不可以摸别人的头吗？”宋喜宝被吓得后退，一不小心还打翻了椅子，他的小腿磕上去，剧痛之下，眼泪不由自主的掉落。“对不起，我……”宋喜宝不知道该怎么解释，刚刚那一刹那，他就是想表达下对这孩子的喜欢。他一下子忘记了，这身体不过才六岁，而且这是在古代，不能随便摸别人的脑袋。你别哭，我不是凶你。腿疼不疼？见小姑娘哭起来，楚大郎也有些不知所措。疼。宋喜宝见他的表情变化，感慨真是个好少年。那你歇一会，明日按点来。若是迟到，我就不教你了。楚大郎有些别扭的说着。宋喜宝举起小手，我明日一定按时来。今日学的，我会好好练习。明日他会带着好吃的来，一定不会让他白叫，也不能白喝了楚伯伯的好茶。记住，以后不能摸别人的头，尤其是男子的头。楚大郎特意叮嘱着，将那纸笔再次递给宋喜宝。这些很贵，我不能要。宋喜宝摆手。刚刚他都浪费了纸张，用这些你学得更快，这样我就能节约时间。楚大郎别扭的送礼，他这么多年第一次遇到聪明的小孩，格外的关心。谢谢大郎哥，宋喜宝只好拿上东西。楚建业两口子见儿子居然主动让宋喜宝进书房，已经是惊讶，现在看到他送东西更是诧异。儿子终于长大，知道对小姑娘好。建业媳妇拉着宋喜宝的手，将他们送得很远，再三嘱咐明日早点来。宋喜宝挥舞着小胖手，大娘，我明日一定早点来陪大郎哥。宋四柱看着纸笔，有些想拒绝。但是想到孩子们之间的礼物，他不该代为拒绝，还是回去问问娘。他们走后，楚建业就坐在儿子对面。儿子，喜宝今天还是很聪明吗？楚大郎点点头，比昨日还要聪明。这是他的字，应该是在刻意模仿我。如果第一次拿笔写字，天分比我们俩都要好。楚建业拿起大字，皱着眉头，似乎有哪里不对，但还是顺着儿子的话说：“既然有这么聪明的小姑娘，你就多跟她玩。有些事情是爹娘的责任，不是你的。”楚大郎看着亲爹，爹，您觉得他们发现我的存在？我能活吗？自从知晓家里最大的秘密，楚大郎从一个七分刻苦的孩子，直接变成十分刻苦。爹做了万全准备，你一定能活。楚建业想要伸手摸摸儿子的手，但还是缩回来。儿子越大，不知道为什么，他这个亲爹反而有些发怵。我能考上状元，能在官场站稳脚，再重新调查当年的案子。楚大郎满脸傲气，他不想被亲爹当成无用的人。爹娘更希望你能过安稳的生活，将来娶妻生子，平凡一些，没有什么不好。楚建业叹口气，儿子骨子里的倔强。与他真是一模一样。楚大郎摇头，大丈夫岂能甘于平庸？得，楚建业没招了。这辈子最大的错误就是让儿子去读书。建业媳妇看着他们父子，心底流出一丝悲伤，但什么话都没有说。宋家则是完全不一样，全家人看着宋喜宝都乐呵呵的。娘，咱家喜宝若是男孩，一定能够考状元，当大官。宋四柱觉得楚大郎肯定是觉得喜宝聪明，才会赠予纸笔。那是，奶的喜宝是最聪明。都回去休息，我给喜宝洗洗，早点睡。宋老婆子就喜欢听夸喜宝的话。娘，要不我晚上伺候爹？宋大柱觉得娘晚上照顾喜宝，再照顾爹太累，他倒是想劝娘让喜宝跟着他们睡，但是没有这胆子。你给你爹垫上尿褥子，再问问他要不要如厕，明早你再来就成了。宋老婆子总不能阻止儿子孝顺爹，但是他不愿意伺候这老头子，就欠收拾。宋大柱听娘的话，立刻就去安排，但是宋根生不乐意，听到尿褥子三个字，一张老脸羞红了。他想挣扎，但是却抵不过儿子，不，不要。他觉得这是老婆子在羞辱他，爹。你要听话，别惹娘生气。若不是怕天打雷劈，被人戳脊梁骨，儿子也不想伺候你。宋大柱见亲爹不配合，也忍不住发火了。宋根生见大儿子都凶他，忍不住哭出来。看到这样的场景，宋大柱叹口气，帮亲爹擦眼泪，劝道：“爹，您这些年怎么对娘，怎么对三叔家？现在呢？除了我们，你还能指望上那些侄子吗？”他们不知道，宋根生心底对侄子还是有几分期盼。他们现在还不知道家里出了这些事故，若是知道的话，肯定不一样。第二十九章。做贱人，那我明日就给他们送信。爹，您看看能不能等来你的好侄子们。见亲爹还在执迷不悟，宋大柱也火了。宋老婆子跟宋喜宝进门就听见这些话，因为老头子在屋内，所以喜宝是在灶间洗澡的。香喷喷的孙女，臭烘烘的老头子，宋老婆子看都没有看到老东西。他跟孙女睡大床，让老东西睡小床，明日再让大柱他们砌墙，彻底让他关在里面。娘，有事您叫儿子，千万别累着自己。宋大柱知道娘心中有怨恨的，换谁都一样。你也早点去休息，不用担心。我不会虐死你爹的，宋老婆子没好气地说：“这话不是对大儿子，就是对里面那个老东西。”宋大柱嘴笨
，只好抓头先出去。娘看起来似乎生气了，怎么办？宋根生突然脑卒瘫痪了，家里人其实都很沉重，唯一没有被影响的就是宋喜宝，因为他有把握治好。再加上宋喜宝并不是原身，就算是原身的世界中，对这个爷的感情也不深。喜宝累了一天，赶紧睡。宋老婆子听着老头子在那哼哼唧唧，怕吵着孙女睡觉。可是宋根生躺在那，两个时辰后，反而觉得他变成这样，老婆子有一半的责任。若是他不是连续气他，就算老三两口子气他，也不至于直接这样。这会见老婆子不去看他，故意的发出怪叫。现在他是病人，老婆子就得伺候他。宋喜宝被这样的声音吵得完全睡不着。奶，我要棉花塞住耳朵。虽然这里吵。但是在这个家里，他最信任就是眼前的奶宋根生。你要是再不消停，我就让你住猪圈、住茅厕，你信不信？宋老婆子对老头子打心眼里厌气，这些年全部都贴补了宋宝生，现在跟死去婆婆一般瘫痪在床，折腾他跟孩子们。宋根生听到这话，气得更狠，用另外一直能动弹的手捶打着床板。毒妇，宋老婆子笑了，对，我是毒妇，你能怎样？宋喜宝拉着奶的手，小声的凑在奶的耳边说：“奶，不能再刺激他。”病情会加重。宋老婆子听孙女的话，这才没有继续搭理老头子，给孙女跟自己赛上棉花，直接睡。宋根生在那边捶打了半天，见没人搭理，慢慢的也就消停下来。这一夜，宋喜宝睡得不是很安稳，因为跟一个瘫痪的人同居一室，气味上实在让人无法容忍。他一大早就起来，奶，我要做保几碗，需要两个人帮我。成，我跟你娘帮你，其他人继续下地干活。等挣到钱，来第一件事就是盖房子，让咱们喜宝有屋子。宋老婆子觉得愧对孩子，奶。没关系，我能忍。先让大牛哥读书，宋喜宝深呼吸，读书才能改变命运。咚咚咚，听到他们说话的声音，宋根生又开始捶打床板。宋老婆子听到后，站在门口大喊着：“大柱，伺候你爹，明天是二柱。”宋大柱听到老娘的话，蹭蹭蹭的就跑进去，然后差点直接被熏出来，最后强忍着恶心给他爹换好、洗好脏衣服跟褥子。他没有脸面让媳妇洗，直接自己去河边洗。这一幕也让村子里所有人都知道，宋根生真的瘫痪在床，屎尿都靠着儿子伺候。宋宝生家里被雷劈，宋根生瘫痪，村里人私下议论，这就是报应。宋根生却还傻傻的等在那，希望三弟跟进来几个侄子能来看望他。可惜一连等了三天都没有等到，眼神越来越暗淡。几个儿子对他越好，反而越让他变本加厉。宋喜宝白天制药还得学认字，晚上被宋根生吵闹，弄得完全休息不好，脸上的肉肉眼瞅着掉没了。宋老婆子赶紧又杀了一只鸡给孙女补一补。喜宝，你多喝一些，奶，我吃不下了。宋喜宝已经吃了一只鸡腿。一碗面，奶立刻又给盛了一碗汤，真的喝不下。那奶留着，你晚上喝，明天喝。宋老婆子舍不得给其他人吃，在这个时候得紧着孙女来。奶天热留不住，您跟爷年纪大，三婶有喜，还有哥哥弟弟们、娘、二婶都分一些吧。宋喜宝不愿意吃独食，而且不给爷吃，对奶的名声不好。没事，晚上你再吃一顿，我再放到井里，不耽误明天吃。他们都能吃饱，身体不差。你爷这情况，更不能喝伤伤水水，糟贱人。宋老婆子执意给孙女一个人吃。三柱媳妇也劝着喜宝，三婶身体好着了，不用吃。你这小脸都瘦得发白，听话，好好吃。喜宝，大哥也不用吃，我们身体特强壮，你得多吃，要不然奶跟爹娘多心疼。宋大牛拍着胸膛，证明他很强壮。宋三牛吞了吞唾液，虽然很馋，但是懂事的不开口不吃。宋喜宝见全家人说什么都不喝，他只能享受着独宠，没有再劝说。宋大柱见全家人都不说话，轻轻的开口：“娘，要不给爹吃一碗吧，我伺候，您不用操心。”听到这话。四个柱子都看着宋老婆子，毕竟现在宋根生是一个病人，脑卒后并没有开任何药，等于没有花家里的银子。若是一碗鸡汤都不给，是不是有些过？宋老婆子看着四个儿子叹气，都是好孩子，为什么还有个爹呢？让他吃，吃了作践你们，你们乐意？娘何必要当恶人？他心疼儿子有什么用？那个老东西不心疼。试问这三四天，明明多次都有机会不拉在床上，但是宋根生就是故意的。这大热天，那气味真是让人受不了，他得替喜宝想办法。老大媳妇，晚上喜宝跟你睡。让大柱他们轮流睡在这屋，等农忙结束，再搭两间茅草屋。宋老婆揉着头，她上辈子估计挖了宋根生的坟，否则这辈子怎么会遭受这么多委屈呢？娘，我听您的。大柱媳妇当然愿意，闺女多香，比搂着男人好多了。宋大柱也没有反对，端着鸡汤就给亲爹送过去了。宋根生见碗里只有汤，没有肉，生气的喊着：“肉，肉，肉！”第三十章，不是亲生。爹，您就消停一会好不好？这鸡汤都让娘生气了，儿子很难。你知不知道？宋大柱觉得亲爹太不懂事了，这些天就没得消停。喜宝那么小，为了这个家再一次付出全部，那脸受得他心疼坏了。这一只鸡全部给喜宝吃才正确，但是看着亲爹躺在床上，所以他不忍心。娘虽然嘴上说着不管，但是每天给爹一个鸡蛋补身子，这待遇难道不好吗？肉，宋根生捶打着床板，就一个字，要肉吃。他是病人，是长辈，凭什么不能吃肉？让那丫头一个人吃。宋老婆子被吵得进来，老大，你们四个从现在开始
，什么都不要管，将这里给我砌一堵墙，重新按个门。不，不要！宋根生就故意跟老婆子唱反调，他变成如今这样子，他们都有责任。大哥，爹不喝鸡汤，你端给娘，我们来砌墙。宋二柱觉得大哥就是对爹太好，导致爹对着大哥就可以提要求。对，我们来砌墙。宋三柱、宋四柱都觉得二哥说的对，既然爹不喝，那就端走。废话那么多，做什么？宋老婆子接过鸡汤，毫不犹豫的一口干，伸手抹嘴。那叫一个爽快！宋根生气的嘴唇都在颤抖。你你你什么你？消停点！家里还有你的地方，若是再不消停，就给你送到村头小破屋。宋老婆子盘算着，砌墙后就可以继续带着孙女睡。就在这时，外面传来大柱媳妇的声音：“二叔、二婶，你们怎么来呢？”宋安生是宋家老二，此刻带着老婆子一起来看望大哥。他们三兄弟中，宋安生话最少，也不与他们来往。大柱媳妇大概有两年都没有见到二叔、二婶，所以万分惊讶。大柱媳妇，你继续忙，我跟你二叔看看你爹。宋二婆子有些不自在的摆摆手。宋老婆子听到动静后，赶紧出来迎接二弟、二弟妹。大嫂，我们来看看大哥。宋安生对大嫂没有任何怨言，甚至还有几分同情。宋二婆子也是一样，握住了大嫂的手，辛苦你了，大嫂。宋老婆子被这一句话感动的眼泪都快要掉下来。二弟妹，这些年嫂子也对不住你们。四个柱子见过二叔、二婶，这砌墙的事情只能暂时放下来。你们这是准备弄啥？宋安生见到土坯，还是皱了眉头。宋根生见状，赶紧告状，眼泪哗啦啦的流。二弟，他他们不孝。听到亲爹的指责，宋四柱顿时就要反抗，但是被亲娘的眼神制止了。你们四个先出去，我与你们二叔二婶说话。宋老婆子可不愿意让儿子们背上不孝顺的名。宋大柱带着弟弟们出去，宋二婆子叹息一声：“大嫂，我们就信你说的话。事情的前因后果，还有这些年的委屈。”宋老婆子一边抹泪，一边全部都说出来。宋安生听完后皱着眉头：“大哥，你真是糊涂。”宋根生却不听。娘娘嘱咐的，娘本来就偏心，而且，而且你不是娘的亲儿子，你是爹原配的儿子。我跟老三是娘亲生的，老三早产了一个月，年少时体弱，可他十岁后根本就没有病，都是娘骗你的。宋安生没忍住，将家里最大的秘密说出来。这些事情爹没有说，娘故意瞒着，他现在实在忍不住了。宋根生的脑瓜子嗡嗡响，原来这么多年他真是个傻子。宋老婆子这才明白过来，怪不得他们三兄弟中那个死鬼婆婆就爱欺负他们这一方。原来不是亲生的，就这般蹉跎，真是可恶！他宋宝生十岁后就没有病，老头子，你听到了吗？这些年明里暗里，你贴不多少。现在你病了，他们全家可有一个人来看你？他真的是又气又恨又可怜这个老东西。他付出去一切，结果是人家母子几十年的骗局，真是何其可悲！宋根生瞪大眼睛，抓住宋安生的手，如同一只受伤的老狗。骗子！说完这句话，宋根生就开始吐血。宋老婆子吓得赶紧呼喊着：“大柱，带喜宝过来！”几十年的夫妻虽然怨恨比感情多，但是他不能真的看着老头子去死。宋喜宝过来时，看到有陌生人拉着奶奶的手，掐住他的虎口，让他冷静下来。剧痛让宋老婆子恢复了理智。二弟、二弟妹，你们先回去吧。宋安生两口子也被这样的变故吓坏了，赶紧丢下鸡蛋，先走一步。唯恐因为这件事，宋根生死了，他们要负责。完全没有注意到宋老婆子是让大儿子带喜宝过来的异常。爹，爹，你别吓我！宋大柱看着闭上眼睛的爹。哭得像个孩子，他以为亲爹就这样过世，心中都是悔恨。宋喜宝走过去，摸摸宋根生的脉象，对着奶说：“也极怒攻心，没有大碍，你爷还活着。”宋大柱擦着眼泪，不敢相信的问着：“活的呀，爹，你不信摸摸爷的呼吸。”宋喜宝觉得爹真是傻，总不能闭着眼睛就是死。你爷吐了血，宋大柱一边说着，一边将手指放在爹的鼻端，果然有呼吸，是活的，没死。宋喜宝赶紧解释着：“爷受了刺激，火大吐点血没关系。”宋老婆子见其他儿子媳妇们都过来。就将宋安生刚刚说的话再说一遍。宋四柱气得直接蹦起来，怪不得那死老婆子就逮着我们一家坑。原来爹不是亲生的，那是你奶。说话注意点分寸。宋老婆子虽然心中也在骂着死老婆子，但是不能让儿子坏了规矩。哼，就算是我奶，也是个坏奶。有这样坑我们的吗？宋四柱不服气的喊着：“四叔说的对，是个坏人。爷这情况不太乐观了，就算治好后也会行动不便，需要局拐走路。”宋喜宝本来还有几分把握治好，现在比较麻烦。这脑族的病人最怕就是这样大的情绪波动。喜宝，你还是个孩子，不要操心这些事情。宋老婆子怕人多口杂，所以给孙女打眼色。第三十一章，宋修书。宋喜宝立刻反应过来，自己话多了。他拉着奶的手，递给他一颗药，示意奶去胃。宋老婆子拿着药丸捏碎，就给老头子灌下去了。动作无比粗鲁，吓得一屋子人都怀疑这是毒药。宋大柱颤抖着问：“娘，您可千万不要想不开，爹这边若是您累了，儿子来管，怕什么？老娘不会毒死这个蠢货。”宋老婆子真是气，气这个老头子被人蒙蔽这么多年，更是气那个恶毒婆婆，真是毁了老头子一辈子。这些年，宋根生贴补宋宝生家的银钱何止十三两，只不过都没有证据，他能说啥？奶，我爹不是这意思，是怕您累。
，您是天下最好最好的奶，我们都希望您长命百岁，健健康康。”宋喜宝拉着奶的手，赶紧红起来。宋大柱对女儿投去感激的眼神，他嘴笨，不知道怎么哄娘。还是我喜宝最孝顺，你们四个逆子就知道护着这老东西，要是被老娘知道你们还有事情瞒着老娘，就背着老东西一起滚出这个家。宋老婆子话音未落，宋三柱就红了脸，他觉得娘是在敲打他，帮爹瞒那三两银子的事是他的错。是他对不住娘，娘，娘！宋根生醒过来，双眼流着泪。宋老婆子看着大儿子，立刻跑过去，也没有阻拦，甚至还跟着过去。宋喜宝见他醒来，立刻去诊脉，然后对奶点点头，表示无大碍。宋老婆子牵着他的手走到外面，让四个儿子好好孝顺老头子。喜宝，什么叫做举拐走路？你爷还能站起来吗？他希望老头子能够继续走路，这样最少不牵连儿子们。这样的家庭，若是再增加一个病人，四处娶媳妇的可能性更小了。就是用这样的两个东西放在腋下辅助走路。若是爷训练的好，也可以扔掉拐走路。奶，我开药方，您抓药熬给爷喝，再配上针灸，慢慢就可以康复了。宋喜宝看得出来，奶心软了。这个拧不清的爷，上辈子到底做了啥好事，才有奶这样的好媳妇？这药贵不贵？宋老婆子盘算着身上的银子，全部拿出来救老头子，总是有些不甘心。这是应该去找宋宝生家算账，可是他们家房子都被雷劈，正在找人维修，估计一文钱也要不出来。奶，我也不知道，你明日去拿药，带一些保己丸去，用加工费抵。宋喜宝倒是想从实验室直接拿出药，但是这对目前的宋家来说并不是好事，所以思索再三，他还是拿出药方。不行，奶说过，做好这一批保己丸，就让你们也一起去镇上读书。奶不能食言，奶这里还有银子，明日我们一起去镇上，免得被人偷方子。宋老婆子很警觉，毕竟孙女不同凡人。奶，药铺的伙计并不会知道方子用途，而且方子得还给我们。宋喜宝觉得偷方子的药铺肯定混不下去。喜宝，你怎么会写药方？是你梦中的老神仙教的？还是楚大郎教的。宋老婆子突然意识到这个重要的问题，凑在孙女耳边小声的问着。宋喜宝眨巴着眼睛：“奶，您说会不会有另一种可能？我天生就会，不可能。你以前没这么聪明，就从上次被你三奶推过后，才变得这般聪明。”宋老婆子皱着眉头，上下打量着孙女。宋喜宝有几分紧张，若是对着奶实话实说，还会不会得到庇护？这份来之不易的祖孙情，会不会就此散场？你这就跟说书人说的那种被打通任督二脉，对，就是这样，所以才有老神仙眷顾。宋老婆子觉得。这是老天爷的恩赐，奶，您说的对。宋喜宝松下一口气，只要奶开心，他怎么想都没有关系。他们祖孙两个人继续制药，大柱媳妇立刻就来帮忙。他们三个人继续忙碌。宋大柱蹭过来，小声的问：“娘，还砌墙吗？砌，暂时咱们家盖不起房子，就喜宝一个女娃娃，得有个小房间。你们就在东南拐角处砌一个小房间，记得留个窗户。”宋老婆子犹豫了一会，换了一个思路：“娘，我现在就去弄。”宋大柱一听是给闺女弄个小房间，不是将亲爹关起来，顿时就放心了。宋喜宝听到奶的安排，也很满意。有一个单独的空间，他就可以做很多事情，譬如可以试试实验室功能是否完好，又譬如他想试试实验室与外界的联系是否完全断绝。他骨子里是一个成人，单独一个人稍微释放下，否则再这样下去，他真的是要变成小崽崽。奶，谢谢您，他高兴的道谢，干活更有动力。傻孩子，是我们拖累你。宋老婆子看着高兴的孙女，话到嘴边就说了一半。他们忙得热火朝天，运来媳妇带着两个闺女，借住在这边，也不好意思继续。收拾东西，正打算回去，结果宋三婆子带着宋运来过来，直接一纸休书丢进去。唐氏，你不守妇道，夜不归宿，今天老子休了你！这两个泼油瓶，你全部都带走。宋运来想到娘承诺的黄花大闺女，丝毫不顾念八年的夫妻之情。奶，爹，不要休了娘，我们会好好干活。七岁的三丫跪下来，求着奶跟爹。四丫吓得瑟瑟发抖，蜷缩在娘身边，什么都不敢说，反而是被羞得汤墩没有哭天喊地。这对母子明摆着嫌弃他不能生儿子，还给他戴上这样的帽子。刘招弟。我肚子的娃怎么掉的？天知地知你知。既然你们要休了我，还我的嫁妆，要么给我二两银子。汤段要银子，是为了能够租一个差不多屋子，带着两个女儿活下去。大娘说的对，她为了孩子也得立起来。若不是大娘救她，她已经死了。现在还有什么可怕？嫁妆？呸！就你那点破烂玩意，早就被你吃完喝完，也想跟老娘要东西，也不看看你什么货色。儿子，走。宋三婆子出门，就看见宋老婆子与大柱媳妇。她扬起下巴，绝对不让他们看笑话。宋云来也没有跟大娘打招呼。跟着亲娘直接离开，追出来的汤墩扶着墙。刘招娣、宋运来，老天有眼，你们一定会遭报应的。第三十二章卖身为奴。宋老婆子看见汤墩抱着两个女儿蹲在墙角放声大哭，不禁有几分同情。你别哭了，小月子头几天还是要好好养着。你还有两个闺女，大柱媳妇将人扶起来。他们娘三暂住在柴房，天热倒也不冷。他们家吃什么就让他们娘三吃啥，一点都没有亏待。大娘，他们不给我嫁妆，我带两个孩子没有地方去，我能给你家干活？就求一口饭吃吗？汤墩直接跪在宋老婆子面前。宋喜宝皱着眉头：“汤姨，你可以带着三丫四丫挖蒲公草、摘香椿芽，我奶就给住给吃，可好？好，大娘可以吗？”
汤墩儿一口答应。但是喜宝虽然受宠，但是做主的人还是宋老婆子，毕竟谁家会让一个孩子当家做主呢？然而让他没想到的是，宋老婆子居然一口答应下来。若是你觉得住在柴房也能接受，那就按照喜宝说的。宋老婆子觉得孙女只要开口的东西都能卖银子，不能让这母女三人白吃白喝待在这里。一碗饭是恩人，十碗饭那就是仇人。他们若是要留下，就得老老实实的干活。能接受，当然能接受。谢谢大娘。谢谢喜宝，三丫四丫，你们谢谢喜宝。汤墩儿感激涕零，他是真没想到发生这样的事情，他们还能被留下。大奶，谢谢您，喜宝妹妹，谢谢你。三丫拉着四丫直接跪下磕头，在大奶家住是他们人生第一次吃饱饭，但是老婆子丑话说在前面，你们既然留下来，就意味着跟宋宝生、宋运来他们没了关系。若是你们吃里扒外，就别怪我不客气。宋老婆子说这番话时，面部表情比较凶狠。三丫跟四丫被吓得直接缩脖子，三丫大着胆子说：“大奶。”在您家，三丫吃饱不挨打，在那边我吃不饱还经常被打，我们一定听您的话。七岁孩子觉得在这边简直就是最幸福的生活，不用被奶打，不用被哥哥们打，还能吃饱饭。宋喜宝看着三丫比他矮了半个头，四丫更是跟三四岁孩子一般高，面黄肌瘦，真是太可怜了。大娘，要不我签了卖身契，您买我当丫鬟，这样可好？汤多一点也不觉得卖身给这边有什么不对，这样至少能够让孩子们与他能够长久，否则大娘家若是不要他们，就还得找地方。不成，我们穷苦人家。哪有钱买丫鬟？宋老婆子一口拒绝，这种事情他可不干。大娘不要银子，您救了我的命，我就该报答。我现在就去找村长写文书。汤多不顾身体虚弱，带着两个孩子就去求村长。他觉得大娘刀子嘴豆腐心，这里才是他们娘三的依靠。宋喜宝有些不解的问奶：“他们为什么不回娘家？最少不用卖身为奴。”宋老婆子揉揉孙女的头发：“出嫁的女人，回不去的娘家。”他说完后，又怕伤了孙女，赶紧补充：“喜宝，你不用怕，只要奶活一日，整个宋家就是你的家。”哪怕将来你嫁出去，有人欺负你，奶都站在你这边。宋喜宝有些尴尬，他这个身体才六岁，距离嫁人还有十来年，有奶在，我什么也不怕。不到一刻钟，村长就与汤多他们一起过来了。毕竟这种事情在村里还是头一回，这生不出儿子被休的女人也是头一个。村里也有三女户，但是没有人休妻，要么从兄弟家过继一个儿子，要么让侄子肩挑，又不是没办法解决。休妻的事情，也就他宋运来母子能做得出来，这么缺德。根生媳妇，这汤氏所求。村里是没有意见，你能给他们母女三人有片瓦安身，是大功德。村长对根生媳妇大家赞赏，毕竟谁家多三张嘴也是件难事。没想到他们与宋宝生家闹成这样，还愿意收留这汤氏母女。冬儿，你可想好呢？卖身为奴，意味着你这一辈子都得给我家干活，我还没银子给你，只能说家里吃什么你们就吃啥。宋老婆子没想到汤多居然真的请村长，反正他们家不养闲人，能干活不要银子，只要一口吃的人，当然愿意要。喜宝这边做药丸就占了他们两个人手。老头子又瘫痪在床，三柱媳妇又有孕，家里一堆活都要人做。大娘，我想好了，只要能让我们母女三人有一口吃的，我一定好好干活，绝对不会被主家，否则天打雷劈，不得好死。汤多直接发下狠毒的誓言，他卖下自己，养活两个女儿，不亏，否则等待他们母女三人会是更加难堪卑微的处境。那成，村长您给做个见证，写个文书让他摁手印。宋老婆子也是爽快人，村长本来文书就写好了，现在直接让汤多摁手印就好。宋老婆子收好文书。拿出两个鸡蛋，感谢村长。村长却摆摆手，根生媳妇，我得谢谢你，要不然这件事传出去，咱们村的小伙子都会受影响。既然村长不愿意收，宋老婆子也就收起来，没有再客气。宋运来修了汤氏，一文钱嫁妆都没有退，还将两个闺女一起扫地出门。汤氏卖到宋根生家为奴，母女三个人有口吃的就成。这件事让村民们当做茶余饭后，一部分人抨击宋运来做事缺德，一部分人觉得宋老婆子有些成人之危，反正说什么的都有。在这些议论声中，宋宝生家被雷劈的房子修好了。宋根生拿了三副药，歪嘴变好了，说话也利索，就是废话更多。宋喜宝终于将所有宝几丸都制作成功，将一百粒分别装在李掌柜提供的瓷瓶里，多出来十八粒放在实验室里。喜宝，咱们现在就给李掌柜送去，好不好？宋老婆子知道孙女累，可是这一两银子一颗的药丸放在家中过夜，她害怕。而且要是李掌柜反悔不要宝几丸，那可怎么办？这是孙女用了八天时间辛辛苦苦的制成的，她不敢赌。那让爹去借牛车，正好也要给爷换药方。宋喜宝活动着筋骨。这身体调理的差不多了。第33章，一大笔巨款。宋喜宝自从有了个单独的小房间，每天晚上在实验室调理身体，再拿出一些珍贵药材滋补。他外形看起来变化不大，实则体重增加三斤，身高两公分。最关键的是体质上升。若是说刚刚穿过来时，这具身体能打死一只鸡，那么现在他可以打死一只狗。当然不是家里新成员的小黄狗，而是一只成年的狗。宋喜宝坐上牛车，宋老婆子才惊喜的发现他的裤腿短了。喜宝，你长个子了。奶，我裤子短了。肯定长了，他美滋滋地说着，是奶粗心了。等会我们买布。
，让你三婶帮你做新衣服。宋老婆子想到即将到手的一百两，就无比激动。宋喜宝摇摇头，奶，天热，现在的衣服不用做，但是能给我二两银子，我给大郎哥买一份礼物吗？成，等李掌柜结账后，奶就给你五两银子。这笔银子都是你辛苦赚来的，按道理奶该都给你存着，可是家里太穷了，奶只能给你存十两当嫁妆。宋老婆子有些不好意思，宋大柱觉得耳朵肯定听错了，这还是他娘吗？谢谢奶。宋喜宝没有拒绝奶的好意，毕竟付出若是没有回报的话，谁会愿意呢？很快就到了药铺，李掌柜见到他们驱车前来，立刻就上前迎接。这是要提前交货吗？大娘、大兄弟、小姑娘，你师傅保几碗都做好了吗？都做好了，请李伯伯验货。宋喜宝让奶将药瓶子给李掌柜的，宋老婆子立刻照做，李掌柜却没有立刻验货，而是让伙计去将后面的药师请出来，涉及金额比较多，李某谨慎一些，诸位莫怪。李掌柜将话说在明处，他一个人把握不好，请药师出来验货，速度快。大家都放心，应该的。这么大笔的银子，要是你给的太简单，我们收着都不安。宋老婆子爽快的笑着，内心却有几分不安。他们比谁都清楚，这宝几丸是喜宝做的，并非是喜宝师傅做的。若是做的不好，会不会赔偿要草钱？三位药师听闻宝几丸送来，与李掌柜一起仔细的验货。宋老婆子与宋大柱都紧张的头上冒汗，唯独宋喜宝一个人，又是喝又是吃。李掌柜端出来的糕点一次比一次好，说明对方也是见人下碟。不过这也是人之常情，毕竟一个人的价值决定地位与待遇。三位药师看起来年纪不小。头发胡子都白了，一开始有些轻视，但是很快就无比惊讶，最后是拜服。请问这位小友，尊师真是用那些草药就制成一百粒宝几丸吗？就没有作废吗？白药师简直不敢相信有这样的神人。当日李掌柜给了多少分量的草药，他们也是知情的。甚至他们三个老家伙私下打赌，那些草药最多只能制成六十粒。没想到这位神秘的大药师直接送来了一百粒，难道还有其他草药配比而成？那些草药他们也研制了几日，却没有成功。我师傅炼药炉火纯青，根本就不会作废。宋喜宝傲娇的说着。他炼药从未失手，小友莫生气，是老朽貌美。这些宝几丸都是精品，掌柜的一百两太少了。白药师直接帮宋喜宝找掌柜的要高价，他这个举动让宋喜宝立刻高兴起来。他也觉得一百两有点少。李掌柜见三位药师一致认为这些宝几丸都是上品，心中也觉得有些少。被白药师如此点出，也有些不好意思。若是价格给的太少，这位神秘大药师被其他药铺挖走，那可就是巨大的损失。白药师说的对，是李某不厚道。这是一百两银票，这是五十两现银。不知道大药师是否还愿意为我们再做一些宝几丸？宋老婆子狠狠地掐了一把掌心，说：“好的一百两巨款，现在变成一百五十两。大人物们都是这样撒钱的吗？”宋大柱是愣住了，吓得完全不知道该说什么好。他这一辈子都没有见过五十两，不想都不敢想五十两。我师傅最近不忙，可以做一些。他喜欢喝茶，要不宋喜宝想着楚大郎家的茶味道不错。喜宝，这是白茶，虽不如那些名茶，但是也别有一番滋味。你替伯伯送给大药师，可好？李掌柜立刻拿出一斤茶叶。好，谢谢李伯伯，那就按照上次的药单再来一份。我还要抓药。宋喜宝抱出爷最新的药方，白药师站在一边，听着听着就有些不确定的问：“小友，这药方是否用来治疗脑卒病人？”“是。”白前辈厉害。宋喜宝没想到这位药师居然能懂药方的用途。小友别寒酸，老头子，医道不讲究年纪，只讲究本事。小友有那么厉害的师傅，超越我们很快，可不敢当前辈。我们一起交流。脑卒病人，大部分家人都选择放弃，因为治疗太贵，效果甚微。白药师惶恐。前辈可不敢当，白爷爷，您说的对，脑卒病人的循序渐进的服药，还得根据具体情况改变药方，最重要的是要针灸辅助。这些话我师傅说的。宋喜宝赶紧加上最后一句：“尊师还是一名医师。”白药师更加敬佩，虽然说医药不分家，但是药师比医师要容易一些，医师在丹药上又难以兼顾，所以大家都选择侧重一点。对我师傅很厉害。宋喜宝掷地有声，满脸骄傲。李掌柜站在一边，听着白药师套话，心中暗自发誓，要不惜一切代价稳住这位神秘的大师。其他两名药师心中有些发酸，但是这宝几丸就是实力，不服也得服。李掌柜又让伙计拿来两坛酒，还有一只羊腿。喜宝，这些让你师傅下酒，辛苦这些天，要好好补一补。李伯伯，这些我不能收。刚刚那有多少钱？宋喜宝觉得李掌柜真上道，不用，那点草药收钱，岂不是打脸吗？这些不是送给你，是给你师傅，不能推辞。你师傅帮了伯伯大忙，这些都是应该的。天色不早，我就不留你们。李掌柜让伙计直接搬到牛车上。第三十四章。挑选礼物，宋喜宝看着李掌柜不容拒绝的模样，忍不住笑起来，就喜欢这种风格。将来若是他知道真相，会不会懊悔？给一个小姑娘送酒，嘿嘿。宋老婆子与宋大柱完全是晕晕乎乎的往回走，直到宋喜宝开口：“奶，给我五两银子，您再多买一些猪下水，咱们家的卤汤再来一次，味道就会更好，让爹去卖。奶给你十两银子，存三十两，交给家里。”宋老婆子仔细算着，算不过来了，他们全家都没有拿过这么多银子，实在是烫手。奶，剩余的一百一十两全部都交给您。但是大牛、二牛要读书，等三牛大了也要读。宋喜宝没有说自己，那是因为奶不会忘记他。
，十两银子就这么到手？宋喜宝有些乐滋滋。要知道，在不久前，全家的存款加起来都没有十两银子，现在他居然有十两银子的零花银子。看着爹羡慕的眼神，他打算一会分一两银子给他。小姑娘，你打算买什么？书局的伙计并没有因为喜宝小穿着不好就轻视。我要买笔架，那个多少钱？宋喜宝知道这些东西贵，所以指着小一点木质笔架，三两银子。小姑娘，你买笔架送给谁？这东西可不便宜。你要不要跟家里人商议商议？伙计不敢卖，三两银子对一般家庭来说可是大事情。宋喜宝笑着说：“哥哥，能便宜一些吗？或者你送我一些纸。”小姑娘，不是便宜不便宜的事情，而是没有你家大人，这东西我不能卖给你。伙计有些着急，他也想要拿抽成，但是没有大人陪同，这穿着普通的小姑娘他不敢卖。宋喜宝见对方坚持，只好迈着小短腿往外跑。来，哥哥不卖给我，嫌弃我小。宋老婆子本来不愿意进来，总觉得身上有灰，不想弄脏了书本。见孙女这般说。他赶紧在外面拍拍身上的灰尘，鞋子在地面上更是擦了几次，这才进门。大娘，您孙女要买三两银子的笔架，您同意吗？伙计见到大人来了，赶紧问。这对祖孙穿着都是乡下人，真能拿出来三两银子让小孩子霍霍吗？同意。喜宝，你还要买其他东西吗？纸笔要不要都买一些？大郎送你的那些不够你写。宋老婆子当然同意。孙女赚那么多银子，花这点就舍不得，那还是人吗？哥哥，你送我一刀纸，可好？宋喜宝与伙计还价。从对方表情来看。他是以为他不会买，所以并未报高价。一刀最便宜的纸都要三百文，这可不能送。伙计摇头，这怎么能送呢？我还要买其他东西，来一个墨条，两支笔，三刀纸，这些都不用贵，最便宜的就可以。这样可以送吗？既然要读书，大牛、二牛也要比。宋喜宝一视同仁，但是刚刚入门，不能用贵的，得慢慢来。那好吧，笔架三两，两刀纸六百文，两支最便宜的笔二百文，墨条五百文，一共。伙计打着算盘，宋喜宝直接报出答案：四两三百文。这是十两银子，你得找给我五两七百文。伙计瞪大眼睛，但是依旧拨弄着算盘。最后答案与小姑娘的一致，他再也不敢看低对方。小姑娘，你真厉害，数算比我算盘都快。哥哥你也很厉害，而且你是大好人，不欺负小孩。宋喜宝笑眯眯的夸着对方。宋老婆子骄傲的扬起下巴，孙女就是这般厉害，还会夸人。伙计被夸后飘飘然，又做主送了一些残纸鞭。这些虽然不好看，但是初学者写字一点都没有问题。多谢哥哥，宋喜宝当然一点都不会嫌弃，这可比用树枝在地上写字好太多了。宋大柱等在外面看着牛车，见宋喜宝抱了一堆东西出来，忍不住咂舌，来了一句：“买这么多得花多少银子？怎么，你爹拿银子送人你不心疼？喜宝挣那么多，花这么一点点你就心疼？”宋老婆子直接开怼，怼得宋大柱不敢反驳，他只好应承着说：“娘，我不是这意思，哼，不是最好。咱们家喜宝是最大的功臣，嘴巴给老娘闭紧一些。”宋老婆子等着大儿子，这些日子孝顺他爹他第一名。现在喜宝买点东西，还积积。哼，要是没有喜宝，全家都喝西北风，他们都饿死了。没良心的狗东西！朱夏水买好了没？回去给老娘努力干活，好好听喜宝的话。宋老婆子觉得朱夏水如果好卖，这可是一个长久的生意。娘买好了，肉铺的老板还送了一节大骨头，晚上炖给喜宝跟喜宝喝。宋大柱想说给喜宝跟爹喝，但是看娘的眼神，完全不敢说。亲爹这么年确实很过分，但是当儿子的不孝顺爹会被人骂死。哼，就你孝顺。回家，宋老婆子有些不满，但是却没有发作。来，等下，我买肉包子带回家。宋喜宝可不会忘记家里的兄弟们，当然还有娘、婶婶们。至于那个坏爷也算一份，否则只有他没有，又得闹腾。宋老婆子就带孩子去了，大手笔直接买了二十个肉包子。老板娘高兴的又送了三个菜包，有银子就得让家里人吃好一些。牛车上这些草药又能赚一百五十两。想到这里，宋老婆子已经开始盘算着建房子，但是这事得回去跟家里人商议商议，现有的宅基地不够，还得再买。有一个最关键的问题，那就是怎么跟别人解释有这么多银子。宋喜宝没有这么多烦恼，拿了一个肉包，一个菜包包好，这是给大郎哥的。回到家后，直接带上东西就往楚大郎家去了。大白天自然不用其他人陪着。楚间夜雨媳妇见到宋喜宝来，满脸都堆着笑，但是看到小姑娘怀中的东西时，都愣住了。喜宝，这是送给大郎的。建业媳妇试探着开口问。宋喜宝直点头，对，这些日子大郎哥当我的小老师，辛苦了。第三十五章，门牙落了。喜宝。你有这份心意就足够了，多少银子，大娘给你。建业媳妇哪能让儿子收这份礼物？对他们家来说，真是太贵重了。儿子有笔价，只不过自从小姑娘来就收起来了。毕竟楚家在这个村里比其他人多一些田地而已，勉勉强强的算个小地主。大娘，这是我挣的银子。大郎哥，吃包子，这个是肉包，那个是菜包。宋喜宝见到楚大郎，立刻将包子送过去。楚大郎看了看包子，再看看小姑娘期盼的眼神，拿起包子直接吃起来。建业媳妇见儿子将两个大包子吃下去，忍不住问丈夫。会不会吃坏？儿子刚刚可是吃了三大碗米饭，这么吃真没有问题吗？怕什么？撑得站起来走走就好。楚建业觉得男子汉大丈夫，撑一点怕什么？再说儿子若是不愿意吃
，试问谁能逼？说到底，还是儿子对这个小姑娘不一样。至于为啥不一样，他们只能拭目以待。大郎哥，这是我送给你的礼物，感谢你这么长时间教我识字读书。宋喜宝将笔架抱起来，送到楚大郎的手里。虽然看起来比较粗糙，但是楚大郎还是用双手接过。谢谢，我很喜欢。宋喜宝听到这话，立刻笑起来。你喜欢就最好。喜宝吃蚕豆，建业媳妇给小姑娘也送一些吃的，越看越喜欢。谢谢大娘。宋喜宝抓起蚕豆，开心的与楚大郎一起到书房。大郎哥，你快试一试。他催促着楚大郎将笔都放上去。楚大郎见对方如此在乎，嘴角微微上扬，将他三支笔都挂上去，然后老成的说：“真不错，我就知道大郎哥用起来好看。等我以后有钱，再给你买最贵的。这是店里最便宜的一个。”最后一句，宋喜宝说的有几分不好意思。宋家现在缺银子，他不能自私的花太多，就这个很好，不用贵的。我昨日教给你的功课，现在背诵一下。楚大郎又恢复了满脸严肃，对待学问必须要严谨。不得马虎。宋喜宝本来想吃蚕豆，赶紧又放回兜里，直接开始背诵《弟子规》。楚大郎见他完整的背诵下来，眉头放松之后又收紧，因为小姑娘的学习速度太快了，他教起来很吃力。因为距离秋试时间越来越近，没办法兼顾。可答应好的事情，现在想拒绝，不知道怎么开口。他迟疑了几次。宋喜宝见对方不说话，脑子里不知道在想什么，就拿出蚕豆先吃。作为一个合格的吃货，兜里蚕豆的香味一直都在吸引他。下一刻他就哭了，咔嚓，不是蚕豆进肚子，而是牙齿掉了。宋喜宝吐出带血的牙齿，满脸郁闷。娘，楚大郎见小姑娘吐血，吓得赶紧叫娘。建业媳妇本来就在屋外，听到儿子紧张的叫声，立刻进屋。这是怎么呢？喜宝，让大娘看看。喜宝妹妹吐血了。楚大郎有几分紧张，看她的嘴角还有血。宋喜宝有几分尴尬。时隔多年，他居然再次掉落乳牙，还是大门。大娘，大郎哥，不是吐血，是牙齿掉了。他伸开手掌，让他们看清楚，是一颗牙齿。大娘看看，原来是大门牙落了，这可得扔到床底下。若是下面的牙齿落了，记得扔到屋顶，这样就可以长高高。建业媳妇见小姑娘没了大门牙的样子，更加可爱。好，宋喜宝将大门牙放到口袋，然后对着蚕豆伤神。是大娘不好，不知道你要换牙齿，吃绿豆糕。建业媳妇赶紧给小姑娘再拿点吃的。宋喜宝这才开心起来，一口咬下去，味道比李掌柜家的要好很多倍。大娘，这绿豆糕您在哪里买的？下次我让奶奶买一些，真好吃。宋喜宝吃了两块就忍住了，这东西肯定很贵，他不能吃太多。我娘做的。你喜欢多带一些回去。楚大郎看着小姑娘嘴角的碎渣，伸出手帮她擦了一下。大娘，您真的好厉害，绿豆糕都会做。宋喜宝听闻后，两眼冒星星。会做美食的人，在他眼中绝对是闪闪发光的存在。我娘还会做桂花糕、红豆糕、花生糖。楚大郎报出十几个糕点的名字，宋喜宝都快要流口水了。自从穿过来，除了李掌柜，那就是在楚家才能吃一些零食。大娘，您缺女儿吗？要不收我当干女儿好不好？宋喜宝抓着建业媳妇的衣服，满脸期待。建业媳妇摸着小姑娘的头。咱们喜宝不当干女儿，也有糕点吃。下次我们家做，就给你送一份。大娘，您真好。下次我也给您带肉包。明天我给您送肥肠。宋喜宝记得上次他带肥肠来，大郎娘吃了很多。那大娘不客气了，等着你明天送。建业媳妇不客气的应下来。宋家人弄的肥肠味道非常好，一开始他都不敢吃，但是怕伤了小姑娘的颜面，后来吃的停不下来。听到肥肠，楚大郎也忍不住咽了咽口水。大娘再见，大郎哥再见。宋喜宝接过剩下的绿豆糕，兴奋的跑回家。楚大郎站在门口。直到他安全到家后，这才转身。夫君，我就给你生一个孩子，愧对你跟大郎了。建业媳妇有些伤感的说着，她也想多一个女儿，奈何老天太残忍，不准胡说。有你有大郎，我已经知足。是我对不住你，到现在都没有找到证据。楚建业握着媳妇的手，满脸歉意。他们有意为之，证据岂会容易？建业媳妇摇摇头，他怪谁都不会怪夫君。父母的话，楚大郎都听见了。他的耳力与眼力超出寻常人许多倍，所以他很早就发现家中秘密，然后开始训练。他握紧拳头，继续读书。这一次秋试他必须要中，所以只能辜负小姑娘。明日再说。宋喜宝这边带着绿豆糕回到家，第一件事就是给奶色一块。这是啥？真好吃！宋老婆子第一次吃绿豆糕，又是孙女喂的，真是又甜又幸福。第三十六章，准备盖房子。奶，这是绿豆糕，楚大娘做的，娘您也吃一块。宋喜宝又给亲娘色一块。大柱媳妇摆手，我不吃，你给哥哥弟弟们吃。二婶、三婶，你们也吃。宋喜宝又给二婶、三婶送过去，我们不吃，喜宝吃。大嫂都不吃，他们怎么会吃？家里孩子这么多，就几块，怎么够分的？宋喜宝又拿起一块，剩余地都交给宋大牛大哥，你来分。宋大牛给其他人都分了，自己却没有吃。大牛，你怎么不吃？啊？宋老婆子觉得有些奇怪。喜宝给我们挣学费太累了，我留着给喜宝吃。宋大牛作为大哥，在挣钱这是上帮不上喜宝，但是他希望可以照顾好喜宝。虽然绿豆糕很香，但是他忍住。宋喜宝拿起来，强行塞到大牛嘴中。大哥，吃。看着孩子们之间的相亲相爱。宋老婆子感慨：
大哥，有个闺女真好。”宋二柱想着，要不要跟媳妇再努力努力，再造个闺女？希望我媳妇肚子里是个闺女。宋三柱也在美美的想着，闺女就是比儿子贴心，而且闺女这么能干，几个儿子也比不上。若是生了闺女，还能给喜宝作伴，怎么想都是好事情。宋四柱，我还没有媳妇，你们这样说是不是太过分呢？为了表示愤怒，他使劲的咬着蚕豆，嘎嘣响。四柱，别急。娘肯定要建房子，你年底准能说上媳妇。宋大柱神秘地说着，没有娘的允许，家里有多少银子，他不能说。真的，大哥，你没有骗我。宋四柱来劲了。作为光棍，最大的希望是啥？当然是娶媳妇。虽然他也可以为了侄儿们读书做老光棍，但是能娶媳妇的时候，绝对不能错过。当然是真的，你放心吧，喜宝是我们家的福宝。宋大柱满脸自豪，他得好好的谢谢娘，因为是娘给他机会当了喜宝的爹。宋四柱想到那天带着喜宝去楚大郎家。路上他就说努力让他娶媳妇，现在真的要实现了吗？宋四柱抹了一把眼泪，还是侄女好。瞧你没出息的样子。宋三柱忍不住打趣着四弟，打光棍的又不是你，你当然不着急。宋四柱不服气的喊着，赶紧洗，这些猪下水弄出来后都是钱，咱们多了一些，娘的压力就小一些。肉包子你们可都吃了，现在不准偷懒。宋大柱作为大哥，必须要带着弟弟们干活。宋喜宝也想制药，却被奶摁住了。累了这么多天，今天你得歇着，你还是个孩子，再能干，奶也不能让你一直干。宋老婆子哪里舍得让孙女一天都不能歇歇？奶，我真不累。宋喜宝觉得这真不算啥。以前做实验室，经常得盯个十天半个月，每天就睡两个小时，都熬下来了。不成，奶可不做那刻薄的人。喜宝，你给奶拿个主意。宋老婆子也不就知道从哪天开始就习惯了跟孙女商议事情。宋喜宝听到有事，立刻做好，满脸认真的小模样，让宋老婆子更是觉得孙女靠谱。奶问过了，学堂数修一个人二两银子，你们三个人六两银子，我们还能剩下不少银子，咱家可以盖房子了。可我们一直都穷，一下子拿出这么多银子，肯定会有很多人问。宋老婆子想了半天，都不知道该怎么说，就说我们挖到了一颗大人参，就跟白萝卜一样大，卖了换银子。宋喜宝觉得这多简单，人参真跟萝卜一样吗？宋老婆子好奇地问着，他这一辈子可没有见过人参，对，跟萝卜一样大小的人参可以卖几千两银子。奶说的时候，记得比划下，跟小萝卜一样大。宋喜宝随口一句，宋老婆子记在了心中。这世上。居然还有如此值钱的东西！奶盖一间屋子要多少银子？宋喜宝对这些事情没有概念。八九两一间屋，咱们家人多能干活，估计八两就能盖起来。得找村长商议，再买一块宅基地，要不然不够盖。宋老婆子压根就不跟宋根生商议，直接做主了。宅基地贵吗？宋喜宝觉得在现代最贵的就是地，不知道这里不贵，但是村子里一丝一丝都收下，每一家盖房子，周围的地都留下来，这是老规矩。宋老婆子盘算着家里的银子，五百文的宅基地真的不贵，都有钱盖房子的人。自然不会在乎这五百文，奶，那咱们盖十间青砖大瓦房好不好？这就变成全村第一，给四叔说媒的人肯定多。宋喜宝说的非常轻松，吓得宋老婆子张大嘴，他以为自己够标了，没想到孙女更标。这么多屋子做什么？宋老婆子还得给孙女攒嫁妆，不愿意，他只打算盖五间，四个儿子一人一间，孙女一间。奶，盖房子是麻烦事，所以一次性麻烦弄完不好吗？咱们家四个牛，一人一间，三婶肚子里还有一个宝宝，四叔还得成亲，我也要一间。这么算下来，十个屋子也不够。要不盖十五间？宋喜宝算下来，觉得太少了。宋老婆子赶紧打断：“咱们现在的草屋也可以继续住人，而且大牛他们还小，不需要屋子。”奶，咱们不能偏心，要住，大家一起住。宋喜宝一本正经的说教：“不是奶偏心，他们年纪小，一个人睡会害怕，让四个牛住一起就可以了。”宋老婆子真是服了这小祖宗。要是一下子盖十五间青砖大瓦房，那全村都得沸腾。那就盖十间吧，不能再少，否则我挣银子都没有动力。我们要住好，吃好，穿好。还得买一头牛，不对，两头牛。宋喜宝想到这些，就动力十足。一头牛可比一间屋子贵，村长家那牛是三两买来的。宋老婆子觉得孙女小，不知道牛贵，那就用奶的银子盖屋，用我的银子买牛。一头牛我们上学堂，爹正好也去卖猪下水，一头牛在家干活，二叔他们也能轻松一些。宋喜宝觉得牛确实贵，但是能买得起。第三十七章找村长买宅基地。你们读书除了数修，还要买支笔墨条，这些都很贵，奶的多流血。宋老婆子暗自庆幸。幸亏不是孙女当家，否则再多的家底都能被花掉。但是这孩子又是一颗赤诚之心，他要盖房子、买牛都是为了这个家好。说到底还是家里穷，委屈孩子。自从孙女有了神仙师傅后，他们家这日子才算看到奔头。奶，我还会好多，您不用发愁。您现在就带我找村长买宅基地好不好？宋喜宝觉得这样大的喜事要从头参与，现在又不用制药，正好走一走消食。好，咱们家人餐就是你挖到的。宋老婆子必须要将这功劳摁在喜宝身上。他将所有人叫到屋子里，对外就是这个说法。你们都听清楚了吗？若是有人说漏嘴，别怪娘不客气。娘，我们一定不会说漏嘴。您真打算盖屋吗？宋四柱到现在都有些不敢相信。虽然大哥说了，但是没说现在盖屋。对，盖屋，大牛。
，二牛喜宝先上学，等三牛、四牛长大后都送去读书。但是不好好读书的人，就乖乖的回来种地。送老婆子可不供废物，银子都是喜宝辛苦挣来的，不能让废物浪费。奶，我一定好好读书。宋大牛昨晚就领到了纸笔，但是不敢写。奶，我也会好好读书。宋二牛从小就羡慕宋文成他们可以读书，没想到现在也能实现。宋大柱眼圈都红了，他没能读书，现在儿子能读书，这辈子总算不亏了。好了，都去干活吧，我跟喜宝去找村长。宋老婆子是在灶间宣布的，主屋有老头子在，还得瞒着。这个老东西要是知道，除了坏事，没其他本事。当年这一间青砖大瓦房，还是他拼命盖的，否则也成了狗送宝生家的。村长正在抽旱烟，见根生媳妇带着孙女前来，立刻站起来，以为又出事了。没办法，这些日子宋根生与宋宝生家的事情太多太多了，该不会这时候根生媳妇让他问宋宝生要银子吧？想到这，村长就发愁。村长，这是我们家欠您的三两银子，宋老婆子先直接还银子。求人办事，总不好意思还欠债。村长手颤抖着接过，总觉得有更大的事情要发生，怎么办？他可是听闻宋根生家又拉回来一牛车的草药，现在的宋根生就是要罐子。根生媳妇，你们家日子也不好过，这么着急还银子做什么？我又没有催你们，家里有银子，就想着先给您的银子还了，再求您办件事。宋老婆子笑着说：“村长来了，来了，终于来了。啥事？我虽然是村长，但是有些事情也比较为难，若是没有办好，你也不能生气。”村长将丑话说在前面。毕竟宋宝生家三个儿子都在镇上，他也得给几分面子，不是啥难事。我家四柱年纪大了，家里没房子，我想要宅基地，打算建房子。宋老婆子没有戳穿村长的小心思，你家四柱盖一个茅草屋，还打算买地基，这是不是太浪费？根生现在还病着，这事情还得他做主。村长觉得这老娘们就是胡来，盖房子这种大事情，还是得男人做主，而不是女人。我们盖青砖大瓦房，盖时间，农忙马上结束，就用咱们村里的人，您得给我们大一点宅基地。宋老婆子知道村长看不起女人，也看不起他们家，但是没关系。什么时间大瓦房？你们家别开玩笑了！宋宝生家再对不起你们，也不可能赔偿这么多银子。村长觉得盖房子是假，这老娘们逼着他去要赔偿银子是真。毕竟宋根生瘫痪在床是宋宝生家的错，但是宋宝生家也被雷劈了，能拿出几两银子都费劲，更别提这么多。村长，我们不找宋宝生家要银子，但是他们也别想从我这里得到一文钱。宋老婆子满脸鄙视，但不是对村长，而是对宋宝生。用喜宝的话来说，找那些人要银子，完全是浪费时间。有这时间，不如家里多干活，多挣银子。与那些无赖纠缠，费神费心，最关键的是费钱。那你们哪来的银子？宅基地跟盖房子工钱都不能欠。村长丑话说在前面，他总觉得这老娘们在开玩笑。五百文宅基地的钱，我们家喜宝上山玩，挖到像萝卜一样的人参，送到药铺卖了一百两银子。这下您放心了吗？宋老婆子将五百文放在桌子上，村长烟袋都掉在地上。吃惊的问：“啥人参？这东西咱们后山有。我滴个老天爷，居然是一百两！怪不得你家要砌这么多房子，房子留着是好事，银子留不住。这么好的事情，怎么落到一个小孩子身上？他也经常去山上砍柴，怎么就没有遇到？对，银子留不住，不如盖房子，好让我们家四处娶媳妇。村长，这事我就告诉您一个人，您可得替我保密。”宋老婆子故作神秘地说。村长咽了咽口水，讪讪地说：“自然，自然。喜宝，你在哪里挖到的人参？啥叫人参？奶。”宋喜宝装作什么都不懂的模样，宋老婆子结果话茬子，就是那个小萝卜哦，我知道了。宋喜宝恍然大悟的模样，然后一本正经地说：“当时楚大郎被蛇咬了，就在那发现的。都说猛兽守护的地方有宝物，看来这是真的。喜宝，你这运气真好，你奶没有白疼你。根生媳妇，宅基地我明日带人帮你丈量，钱我就先收了。我们家几个小子农忙后都没有事，都能干活。”村长连忙推着自家儿子们：“多谢村长，到时候就要麻烦几位大侄子，我们家盖房子，二十文一天，管饭。”宋老婆子比其他人家盖房子特意多了两文钱，还管饭。这是买一个好，也是孙女说的那什么，笼络人心。这个好，你们家盖十间屋子，除了四个柱子，村里再找六个就够了。青砖可知道哪里买？我家姑爷有路子。村长觉得这么多青砖，得让女婿也赚点。第三十八章练摊，那就谢谢村长。宋老婆子觉得村长真的是要求太多了，但是依旧面带微笑。盖房子是喜事，他不想计较。这件事总算是定下来了。回去的路上，宋老婆子拉着喜宝的手。开始畅想着未来的生活。喜宝，等奶攒够了钱，到时候就给你准备黄金套面，这样你出嫁的时候就不会被婆家人欺负。奶，我才六岁。宋喜宝觉得奶是不是想太多了？听说那些大户人家都是从女儿刚刚出生就开始攒嫁妆，奶现在才开始已经有些晚了。没办法，家里太穷，委屈你。宋老婆子看着孩子，满心的愧疚。宋喜宝摇头，奶，我一点都不委屈，您对我好，全家人都对我好，我一点都不委屈，这是掉到福窝了。宋老婆子不知道该怎么说。反正他会努力对孩子好。回到家，四个柱子就围过来。娘，办好了吗？当然办好了。明天村长就带人来丈量
，然后写文书。你们四个可要好好干活，猪下水都清理干净了吗？宋老婆子喜滋滋的说着，娘，全部都弄干净了，您就放心吧。宋大柱赶紧说，嗯，大柱你去给你爹洗洗。宋老婆子可不伺候那老头子，他得照顾喜宝，虽然喜宝不让他洗澡，但是擦擦背还是需要的。一家人洗漱后，带着美滋滋的心情准备入睡。宋喜宝又回到了实验室，实验室的时间流速只有外面的一半，也就是说，他每天可以在这里继续学习八个小时，也不耽误睡觉。更让他惊喜的是，实验室的资源仿佛取之不尽，他明明用完的材料，第二天会继续出现，但是试验成果却保存着，这就意味着这里取之不尽，用之不竭，这就是宝藏。外面的宋根生不消停，他质问着宋老婆子：“你是不是有事情瞒着我？又拉回来那么多草药，你打算毒死我吗？”宋老婆子懒得搭理他，转身就睡觉。但是宋根生用手敲打着床。直接将宋老婆子逼得发火了。是，我想毒死你，毒的你可以开口说话，毒的你往后还能站起来。宋根生，你有没有良心？你不是因为我们家才变成这样，是因为宋宝生。可是他们呢？提到宋宝生全家，宋根生就沉默了。他也算看清楚了，在三弟跟那些侄子眼中，他已经是个废人，没有用，所以一次都没有来看过他，更别提带点营养品。三弟装病那些年，他带了多少东西，补贴多少。可现在轮到他病了，就连一根鸡毛都没有看见，我还能站起来吗？他赶紧转移话题，是。啊、嗯！全家都在挣钱，让你有东西吃，有人伺候，还能站起来，我对你够可以了。宋根生，你别逼我，要是吵得喜宝睡不好觉，你就完蛋了。宋老婆子气呼呼地说着，得赶紧盖房子，这样孙女就能休息好，还能有两件像样的家具。那你们说房子？啥房子？我都听到了，别想骗我，我可是一家之主。宋根生觉得老婆子变太多，现在每天就是个母老虎，对他说话都是开口冲，一点都不顾念他还是个病人。咱家盖房子，这可是大喜事。宋根生，你要是捣乱，你四个儿子真不认你了，你信不信？宋老婆子还是斟酌的将事情说出来。听闻是喜宝挖到了人参，才能有银子让他治病盖房子。宋根生感动后又有些惭愧，但人都是自私的。我这病要花很多银子，你盖那么多房子，我还有银子治病吗？他想站起来，不要躺在床上当一个废物，所以自私的问着。他觉得盖个五间房子就足够了，让四个儿子一人一间，喜宝一间，其他银子应该攒下来给他看病，毕竟孙子们还小。放心，能给你治病，别操这个心。宋老婆子看着自私的老头子，盖房子的喜悦都没有了，真是闹心。宋根生听闻后，这才放心，美滋滋的睡了。第二天一早，村长就带人来给宋根生家丈量新的宅基地，然后将文书写好。有好事的人问宋根生家打算盖多少屋子，他们家还有银子干这事？盖个茅草房，搞这么大的阵仗吗？也许人家就要盖一排茅草房，你管得着吗？村长直接告诉大家，他们家要盖十间青砖大瓦房。宅基地的钱都给过了，你们就别操这个心了。青砖大瓦房还是时间？村长，您别开玩笑了。就是他们家穷成啥样呢？四柱都被逼着跳河，难道在河底摸到黄金呢？此话一出，大家哈哈大笑。村长笑而不语，他一大早就让儿子们上山去找有没有跟萝卜一样人参。这件事不用根生媳妇吩咐，他都会保密。毕竟多知道一个人，说不定那根黄金一样值钱的人参就没了。宋老婆子也不解释，反而让宋大柱、宋四柱带着喜宝大牛一起去卖猪下水，不能让孩子一天到晚递制药。也该歇息歇息。还有一个关键原因，就是儿子太笨。这第一天出摊，若是没有喜宝，他们两个蠢货肯定不行。到学堂门口卖，但凡能够让孩子读书的人，家里一定都不会太穷。我们这个味道香，学生们一定忍不住。宋喜宝觉得学生跟女人的钱永远是最好赚的。宋大柱直接听女儿的话，毕竟他就算动脑子也无法跟女儿比，那还不如不动脑子想。爹，四叔，你们赶紧继续制作竹筒跟竹签，一竹筒十文钱，记住了吗？宋喜宝开始将猪下水。往竹筒里装，因为时间仓促，家里只能准备三十个竹筒，每一份竹筒里面都放了匀称的猪下水，保证让学生们吃得过瘾。啥？十文钱？这一个竹筒最多只能盛六两，会不会太贵呢？宋大柱觉得太贵，肯定没有人吃，毕竟肥肉才卖十文钱一斤，这样做是不是太黑心了？爹，做生意不赚钱，那是白忙活吗？宋喜宝觉得并不贵，放了这么多调味料，家里还出了这么多的人工，这怎么能贵呢？肯定不贵，甚至他还嫌弃太便宜了，但是没办法。刚刚起步，他们摊子太小，甚至连坐的地方都没有。第39章火爆的生意，太贵的话卖不出去怎么办？宋大柱还是有些不放心。大哥，你就放心吧，咱们家听喜宝的，啥时候错过就卖十文钱，喜宝对不对？宋四柱动作更快，想着能多卖钱就能早点娶媳妇，他的心都要飞出来了。嘿嘿，爹，四叔，等会我先去给大郎哥送，这样方便打广告。等会人多了，你们不准降价，就十文钱。宋喜宝岂会守株待兔？必须要主动出击。喜宝。你放心，有四叔在，绝对不会让你爹降价。广告是啥？宋四柱有些不懂。四叔，没啥，我先去了。宋喜宝不想解释，因为解释不了。宋四柱摸摸头，算了，不懂就不懂。若是他能懂，岂不是跟喜宝一样聪明？就他这个脑子，还是算了吧，笨一些也没啥。大郎哥。
。宋喜宝凭借着人小嘴甜，很快就找到了楚大郎。他们正好放学。哎呦，楚云霄，这是你妹妹吗？长得真可爱，什么东西这么香？小妹妹，你手中是啥？能给哥哥吃一口不？白胖小子吸溜着鼻子，眼睛直勾勾的看着宋喜宝手中的竹筒。这是给我大郎哥吃的，你们要是想吃，可以到学堂门口买，十文钱一份。这叫卤水翻转红。宋喜宝早就想好名字，翻转红。啥东西？不过这名字我喜欢，我就喜欢转红。下次考试能上升。白胖小子听闻有卖的，也就不再看着小姑娘手中端着的美食。楚大郎有些复杂的看着宋喜宝，他都打算暂停教他。现在他去到学堂给他送饭，他是不是太没有良心呢？大郎哥，你愣着干啥？赶紧吃，吃完好读书。过几天我跟大牛、二牛也一起来读书。大郎哥，你是不是很惊喜？宋喜宝在这学堂里也看到了女孩子的身影，看来在启蒙的时候，男女学堂是不分开的。嗯，一起吃。楚大郎也带了娘做的饭菜。想分一些给小姑娘。不了，你趁热吃，我得去帮爹跟四叔，否则他们忙不过来。宋喜宝摆摆手，就开心的离去。楚大郎看着小姑娘的背影，在同学们羡慕的眼神中，端着美食去食堂。翻转红，这名字好吃，真好吃，过瘾，真是太过瘾了。再给我盛，多放些肥肠。没想到这玩意居然这么好吃。小胖子吃的过瘾，让那些本来听闻是猪下水不敢吃的人，都忍不住买一份尝尝。很快，这些学生们就开始沦陷。还有人赶紧跑回去跟先生们说，宋喜宝加入进来，熟练的收钱，嘴还甜。哥哥们，我们明天还来卖，你们记得来买啊！这么便宜又好吃的东西，小爷我天天来。小胖子一个人吃到第五份了。对，这么便宜又好吃，我们一定来。其他人也认可的说着。宋大柱脑瓜子嗡嗡的。宋四柱，现在涨价能来得及吗？宋大牛，我就是一个工具人。肖竹谦，以后我们还会经常出新品，这可是我们家独门卤水，其他地方都吃不到的。宋喜宝乐滋滋的说着。开门红真是太爽了，两桶卤水不到半个时辰就卖光了。学堂的先生们也是人手一份，毕竟新鲜东西大家都想尝一尝啥味道。你们明天多准备些，下午放学我还想买一些带回去给我爹吃。这是定金，明日要十份、二十份，我会让书童给你们送十盒。小胖子拍着肚皮，吃的太爽了，他直接拿出一两银子递给宋喜宝，一共二百五十文，我没有碎银子，可以多用铜板吗？宋喜宝没想到这小胖子居然是个大客户，不用找，我不喜欢二百五这数字。剩下就算赏你的。小胖子大手一挥，这么好吃的东西居然卖得这么便宜，都有些不符合他身份。那我明天送你一只乳鸡。宋喜宝不愿意占便宜，做生意嘛，太唯利是图，只会让自己处于廉价的地位。嘿嘿，好，小胖子更满意了。这是康源外家的独生子，不差银子，最喜欢吃。有人看到宋喜宝疑惑的样子，为他解释着，原来是镇上第一富户的独生子，怪不得。宋大柱小声的说着，多谢告知，诸位哥哥们，我们先回去了，明日再来。宋喜宝看到还有人跑出来，但是已经结束了。怎么就没了？我刚刚尝到一块，这才特意跑出来的。我也是，小姑娘，你们明日多带一些。没有买到的学生们后悔了，现在只能看着小姑娘的空桶，惆怅着。你们放心，明日一定多准备。宋喜宝高兴的与大家挥挥手。这时，楚大郎出来了。喜宝，你等一下。楚大郎觉得吃了小姑娘的东西，必须要给回礼，他就写了一幅字。这个你拿出去临摹。他将字递给宋喜宝时，罕见的红了脸，因为这份礼物是临时凑出来，拿出来送礼还是有些不妥当。谢谢大郎哥。我非常喜欢，宋喜宝大声说着，让楚大郎脸色更红。不客气，我得继续上课。他胡乱的告别，心中盘算着下次给小姑娘准备一份好一些的礼物。楚大郎离开后，宋大牛就凑上来，伸手就打算看看。妹，这是啥？你怎么这么宝贝？不准碰，这可是好东西。宋喜宝赶紧拦住宋大牛的手，他手上有油。大郎各自要是碰脏了怎么办？宋大牛缩回手，有些郁闷的看着妹妹。妹，你怎么对楚大郎比我这个亲哥还要好？这是字，我打开给你看。你是我亲哥。我当然对你最好。宋喜宝觉得哄哥哥也是很累的活，那么多人你都喊哥哥，你嘴中的哥哥不值钱。宋大牛吃醋了，转身不想理妹妹。宋喜宝叹着气，哎，不喊哥哥们，喊什么呢？怎么卖咱家的翻转红？大牛，那些学生都比喜宝大，他喊哥哥们没错。咱们赶紧去买猪下水，回去还有的忙。宋大柱觉得儿子纠结这个做什么。宋大牛扭头不看亲爹，等有一天喜宝喊别人爹，你就知道啥滋味。哼，第四十章买牛卖猪肉的老板娘见他们又来买猪下水。而且是包圆，有些好奇，你们要这么多猪下水做什么？这玩意可不好吃，就算是再穷的人，也不可能花二十文买这么一大堆，还不如买两斤肥肉。他好心的劝着，多谢老板娘，我们是卖的，所以您每天都给我们留着，我们每天都来。宋喜宝见爹跟四叔不知道怎么回答，赶紧上前，妈哎，怎么卖？臭烘烘的，有人要吗？小姑娘，我们可不退货。老板娘听闻是卖的，唯恐他们还要退货，赶紧丑话说在前面。老板娘，您放心，我们不会退货，您给我们留着。宋大柱赶紧表态。这才让对方满意，但是也带着几分怀疑。买完这一家，他们又买了一家。宋大柱还想多买一家，却被女儿拦住了。爹，多了就不值钱。宋喜宝是盘算着，明天摆两个摊子，才让他们买这么多。
，看着钱赚不到，爹难受。宋大柱听女儿的话，小声的嘟囔：“爹，再买几只鸡，明天的新品就是卤鸡，往后我们三天出一次新品，每次都不要多，只有当他们吃不到才会想念。若是每天都能满足，那还能想吃妈的？宋喜宝就是要饥饿营销。大哥，你听喜宝的就成。娘说我们脑子笨，好好听话，好好干活就成了。你还话这么多？”宋四柱嘴都乐歪了，从此后他都听侄女的话，毕竟听侄女的话是真能娶媳妇。真能赚钱！瞧瞧今天这铜板，一大兜子让人满足。虽然没有数，但是绝对不会少。爹，我想去买牛，总是借村长家牛，不合适。宋喜宝临走时，特意找奶拿了银子。他没说买牛，就说师傅梦中交代他要买书。奶非常大方地给了十两银子，加上上次剩下的五两多，绝对足够了。买牛不行，不行，这么大的事情我们可做不了主，而且我们也没银子。宋大柱的头摇的就跟拨浪鼓一样。爹，我有银子，你要不去？我就跟四叔去。宋喜宝决定的事情绝对不会变。宋四柱立刻兴奋了。喜宝，我跟你去。那不行，你四叔不会。这牛可是大物件，得十几两银子。你乃真给你这么多银子？宋大柱受伤了。亲娘到底有多不信他，才会将买牛的银子给一个孩子拿着？爹，你放心，我有。走走走，买牛去。往后咱们家就是五个牛。宋喜宝知道，乃一定想要牛，否则哥哥弟弟们的名字中怎么会有牛呢？牛是农民最想要的，意义非常重大。那我也是大哥最大的牛。宋大牛的话让大家又笑出声来。宋大柱也有几分期待，若是他们家多一头牛的话，往后可以多耕田、拉货，日子就会越来越好。两位大叔，我们想买牛。宋喜宝见到行市里的人，立刻甜甜的喊着：“十三两银子一头，你们自己选。”卖牛的人高高在上，毕竟他们可是铁饭碗的官差。两位大叔，这是孝敬你们的下酒菜。宋喜宝不急着挑选牛，反而将提前准备好的翻转红端上来。哎呦，这什么东西？胃可以，闻着就放了不少大料。小姑娘，你挺会啊。两个官差也没有客气，吃了一口，香辣入味，嚼劲十足，过瘾。那个大个子里面四头牛是好货，你去挑选。吃人嘴短，官差立刻就变了态度，满脸堆着笑。宋大柱立刻高兴地往里面走，对女儿更加佩服。大叔，我们家很穷的，这牛都是借村长家的。这是我四叔，一把年纪还在打光棍，没有娶媳妇，买牛是掏空全部的家底，就希望日子能够好过一些。宋喜宝没直接让对方便宜一些，只是小大人一般的叹口气。你奶挺能干呀，四个儿子。官差故意逗着小姑娘，头一次见到这么能说的。我奶非常能干，可是我爷却瘫痪在床上了。哎，我爹、二叔、三叔、四叔都是干活的好手，我还有哥哥弟弟们，全家就我一个女孩。这么多人，长大后都要娶媳妇。两位大叔，你们说我们家是不是好困难？宋喜宝眨巴着大眼睛，怎么还没有便宜呢？宋大柱这时挑选了一头高大健壮的牛，拉出来就比村长家的牛气派。两位官差大哥，我们就选这一头，可以吗？宋大柱忐忑地问着，这可是里面最好的一头，心跳都在加速。这牛真的会变成他们家的吗？可以，看在小姑娘的面子上，再给你让一些十二两，交银子我们就给你写文书。官差等到现在才开口，然后看着小姑娘惊讶的表情，哈哈大笑起来。宋喜宝想到对方会优惠一些，但是没有想到开口就是一两银子。大叔，您真是大好人，我们全家感谢您。明日我还给您送翻转红。宋喜宝拍着胸膛，绝对说到做到。好，那我们就等着。官差也很好奇，这家人怎么会让一个孩子拿着银子？看着宋喜宝将银子一点点的拿出来。他们想到一个可能，那就是这两个大人估计是个憨子。瞧瞧这两个大个痴傻的笑着，这小姑娘真可怜。小小年纪带两个憨子出门，家里穷到只能吃猪下水了。宋喜宝数完银子，看着两个官差同情的看着他，虽然有几分不理解，但是依旧对着笑。给你真是个坚强的好姑娘。官差将文书递给小姑娘，还摸了摸她的小啾啾。谢谢两位大叔，祝你们万事如意，发大财。宋喜宝的话让两位官差笑得更舒服。全程宋大牛都在暗自学习，喜宝真的好厉害。说几句话就可以让人省了一两银子，怪不得奶平时惯着喜宝，他们家就是喜宝最厉害。牛，我们家真的有牛了，大哥，你驾着村长家的牛车，我来牵着牛，让我摸一摸也好。宋四柱与宋大柱争牛，来的时候他们也争，但是争的是村长家牛，现在可不一样，这是他们自家的牛。第四十一章引起轰动，不行，这牛一开始接触的是我，现在就认我，若是你闹得他不舒服，跑了怎么办？宋大柱没有摸够，坚决不能让弟弟摸，这可是牛，他们家终于有真牛了。这可是十二两银子，就是将它卖了都抵不过一头牛。大哥，我一定不会闹得牛不舒服，就算我趴下来让牛踩着走都可以。宋四柱就是有十个胆子都不敢让牛不舒服，他这个光棍还指望着靠牛车娶媳妇，怎么能委屈牛呢？宋喜宝听着他们说话，笑得肚子疼。四叔，要是牛踩着你，你可就完蛋呢。我们赶紧回去，让奶也高兴高兴。啥？你奶不知道买牛，那你银子怎么来的？宋大柱一惊一乍，他记得娘上次给喜宝的十两银子买了比价。这十二两银子又哪来的？宋大柱快哭了。若是娘不知道买牛，喜宝绝对不会挨揍，但是他一定会挨揍。这是奶给我买书的银子，爹
，您别怕，有我在，我会保护你。宋希宝非常仗义，他做的事情自然不会让爹背黑锅。宋大柱，我不怕，不怕，不怕才怪。但是现在后悔也没有用了，因为文书已经弄好了，银子也交了，牛都在手中。大哥，怕什么？大不了被娘揍一顿，我陪着你。但牛是我们家的了。宋四柱觉得挨一顿打，换一头牛不亏。你懂什么？家里还在盖房子，花的银子太多了。宋大柱就怕银子都花了，亲爹的病没得治，他要更加努力的卖猪下水。不是翻转红，这名字好听。宋大牛全程很高兴，他跟四叔一样，觉得挨打一顿换牛划算。他们四个人，两头牛回到村里，立刻就引起了轰动。大柱，这牛哪里来的？你们家怎么又买这么多猪下水？真臭！村长媳妇有些好奇的问。他们家牛车被弄臭了，他有些不高兴。奶，这是我们家的牛，今天刚买的。宋大牛开心的回答着。啥？你们家盖那么多房子，还能买牛？这是真发了呀！喜宝，你到底在哪里挖的那东西？村长媳妇也不嫌弃牛车被弄臭了。他觉得这小丫头肯定又挖了人参，套跟生媳妇的话不容易，但是套小姑娘的话容易。他特意拿出来一颗糖递给宋喜宝，这可是他们家姑爷特意从县里买的糖果，小孩子肯定顶不住。然而宋喜宝并不是小孩子，甚至对糖果不太感兴趣。奶，什么东西？我听不懂。你问我奶。宋喜宝接过来糖果，留着给四牛吃。就是，就是萝卜。村长媳妇并不觉得是孩子说瞎话，反而认为是孩子不懂那是啥。我家菜园子里有萝卜，奶你喜欢吃就去拔。宋喜宝直接装傻充愣，村长媳妇见人越来越多，也不好再问，就摸摸宋喜宝的头。好，咱们喜宝就是有福相。大柱，你这牛买多少银子？宋安生忍不住的问，他也想买牛。宋大柱本想说12两，但是想到喜宝的嘱咐，还是老老实实的说，二叔是13两银子。宋安生听到后直咂舌，这么贵？恭喜你大柱，谢谢二叔。宋大柱想回家，但是围住他的人越来越多。宋四柱则是带着两个孩子先回家，将猪下水卸下来，再将村长家的牛车洗干净。奶，奶。我们家买了一头真牛，我爹在外面被围住了。宋喜宝屁颠屁颠的找奶，宋老婆子跟三个儿媳妇一起出来，他不敢相信的问：“你们就这样将牛买回来呢？那不是买书的银子吗？”奶，对不起，我骗你了，师傅没让我买书，我都背下来了。我们今天生意特别好，都卖光了。大牛，快将铜板拿出来，让奶数。宋喜宝认错态度非常好，哄奶的诀窍也是掌握的非常到位，那就是让奶数钱，都卖光呢，真好。除了三柱媳妇，你们都去洗猪下水，明天接着卖。宋老婆子听到生意好。立刻就开心了，牛买就买了，家里暂时也能赚得过来。最关键的是家里多个营生，每天都要用，总不能一直都借牛车。若是村长家不借，他们岂不是没法去卖？想通后，宋老婆子一点都不生气，关键是生气也没有用了，牛都买回来了。奶，让娘跟婶婶们一起来数一数，做猪下水，大家都努力了。宋喜宝见娘想留下来，赶紧说情，这么多，那都留下来。宋老婆子将铜板倒下来后，倒吸一口冷气，他还看到了一两银子，是眼花了吗？他仔细揉揉眼睛。真是银子！我的个老天爷，你们到底卖多少钱一份？怎么还有银子？大柱媳妇也惊呆了。这银子是人家订了明天的翻转红，还有一只乳鸡，十文钱一份。竹筒明天还得多准备一些。宋喜宝觉得今天第一天出摊，还是有很多问题，需要改进的地方很多。十文钱就那么一点点竹筒，真有人买？十文钱是一斤肥肉呀！二柱媳妇直扎舌，这镇上人都这么富裕吗？反正打死他，十文钱买那么一点点猪下水也不会买。他们上次吃了那么多猪下水，岂不是得有一两银子？想到这里，他后悔的恨不得抠出来。当然有人买，二婶买的人特别多，好多人都没有买到。宋大牛高兴的将当时的场景还原了一遍，看着宋大牛绘声绘色的说着，宋喜宝觉得大哥这脑子可以啊，这记忆力，每个人的长相都能记住，绝对是个人才。翻转红，这名字红火，可以，咱们喜宝就是聪明，我们赶紧一起来数一数。宋老婆子喜得眉飞色舞，一份十文，除了那个员外家的小胖子，还卖出去五十六份，就是五百六十文。加上那一两银子，去掉本钱，赚了五百多文，两天就可以赚一两银子多，一个月十几两银子。想到这里，除了宋喜宝，他早就知道宋大牛是算不出来，其他人都是两眼放光。这生意好，能干。奶，明日分两个摊子，我跟爹守一个，大牛跟四叔收一个，提前将竹筒准备好，应该可以。宋喜宝觉得只靠学堂那也不行，得扩大。第四十二章护犊子，狂对。喜宝，你还有大事要做，这样会很累很累的。宋老婆子舍不得孙女这般累，奶。我就赔三天，这样就知道要不要改进配方。宋喜宝既然选择做卤料，就必须要做到最好。宋老婆子想想也对，那大柱媳妇你陪着大柱，不要让喜宝干活。大牛、二牛跟着四柱。娘，今天增加了几只鸡，我跟您说怎么做。晚上我们先吃一只。宋喜宝将银子一股脑的都推给奶，钱呐、啊、有美食重要。大柱媳妇，你先给喜宝卤鸡。宋老婆子赶紧催着，饿着谁都不能饿着宝贝孙女。好的，娘。大柱媳妇想着明天也能去镇上卖翻转红。心中就高兴，这是女儿争气给他们带来的好处。就在这时，宋大柱终于摆脱了大家的热情，回到家发愁了。娘，我们家没有牛屋，大哥将我们的屋子让出来。
。宋四柱立刻说道：“牛比他贵重，这么热的天，让牛住在屋子里不成？你们两个现在就搭一个简单的牛棚，等我们家新房子盖好，天也冷了，再让牛进屋子。”宋老婆子觉得四儿子就是个憨憨，他自己都可以不住，但是要让牛住，娘，这样不委屈牛吗？我可以的。宋四柱再次表达对牛的欢迎。宋大牛几兄弟看着四叔都无语了，他们几个牛就没有得到四叔这样的厚爱。那你晚饭别吃了，给牛吃。宋老婆子忍不住吐槽儿子，谁料宋四柱一口答应。好的，娘。宋老婆子眼中怀疑他生了一个憨子，这绝对不是他的错，这完全是宋根生那个死老头子的错。他生四个孩子，吃没有得吃，喝没有得喝，差点就饿死了。能全部活下来都是奇迹，憨子就憨子吧，多花点银子娶一个靠谱的儿媳妇，这样孙子就会好一些。四个柱子不知道亲娘的心思，齐心协力，在天黑之前终于将牛棚搭好。汤多儿没想到大娘家日子这么红火。看着两个女儿的脸上终于有了肉，他觉得自己选择太对了。他主动去洗猪下水，都被拒绝了，只让他烧火。你身子还虚，不要沾冷，烧火对你有好处。宋老婆子可一点都没有将汤多儿母女三人当下人，大家都是一家人，对方可怜，他收留了。等有一天汤多儿想再嫁，他也绝对不会阻拦，做不出这样的事情。都是女人，何必为难女人？宋老婆子做不出来这样的事情。谢谢大娘。汤多儿红了眼圈，只有在这里，他才是个人。他住在这里许多天，也有好事之人特意的跑来问他。到底有没有后悔？但是他根本不后悔，在这没人打骂，吃得饱，还有人关心，怎么会累？别客气，身体早点养好，才能照顾好三丫四丫。喜宝有些旧衣服，我拿给你。宋老婆子看着三丫四丫身上的补丁叠补丁衣衫，真是看不过去。这两个丫头因为常年吃不饱，所以个子都比喜宝小，穿起来刚刚好。看着他们高兴的模样，喜宝也笑起来。奶，你看我们像不像三胞胎？像。宋老婆子睁着眼睛说瞎话，这明显是一个小姐带两个丫鬟。他们家喜宝是最好的，宋喜宝更加高兴，还给了三丫、四丫一点零嘴，是他咬不动的炒黄豆。第二个大门牙刚刚也离开了他，所以他现在是没门的小姑娘。所以从现在开始，必须要保护乳牙，赶紧长出来恒牙，否则就是青黄不接的豁牙小姑娘。走，我们出去玩。宋喜宝带着三丫、四丫三个牛一起出去玩，浩浩荡荡的一群小孩子引起大家的注意。有那好事的人就开始喊：“三丫、四丫，你们想不想爹？想不想爷奶？”汤氏五子被休这件事吧。一开始还有人同情他，但是后来大家反而开始支持宋运来，毕竟年轻，花点钱还可以再娶一个黄花大闺女，怎么看都是好事情。三丫四丫这些天都没有出门，为啥？就是怕被人笑话。没想到刚刚走出门就真被人问上脸，但是他们两个人年纪小，不知道该怎么回答。宋喜宝见状就不爽了，现在三丫四丫是他们家的人，欺负这两个人就等于欺负他。七婶，你有没有生小弟弟？二大爷，您家那位姑姑说人家了吗？六奶奶。您家叔叔亲是妥了吗？他这一通问候，让这些自诩是长辈的人黑了脸。大柱媳妇怎么教孩子的，一点礼貌都没有，就是都是那老婆子宠的，一点规矩都没。看这些人又开始说奶跟娘，宋喜宝能忍吗？那绝对不能够呀！我奶跟我娘就教我，别人尊重你，你就尊重别人。若是别人吃饱撑的管闲事，你就反问他们家的闲事。一个村里住的，谁家那点事情别人不知道，问上脸，您几位舒服吗？您要是不舒服，我们家三丫、四丫自然也不舒服。宋喜宝的嘴巴叭叭叭的不停。放学归来的楚大郎正好看见这一幕，没想到小姑娘还挺凶。兄弟好，不容易被欺负，你信不信我抽你这个黄毛丫头？一个赔钱货也敢跟长辈顶嘴？村里二大爷上脾气了，他举着手就要打宋喜宝，三个牛，两个鸭一起站在前面，将喜宝围在后面。二大爷，喜宝妹妹与您几位一样都是开玩笑，您别气大伤身。楚大郎上前一步，对几位长辈行了礼。作为村里唯一的读书人，再加上楚家那些田地，楚大郎站在这就是不容被欺负的存在。大郎，放学了。我们就是闹着玩，这丫头挺可爱的。村里二大爷最后几个字咬牙切齿地说出来。他们早就听说楚家与宋根生家走得近，原来是真的。楚家可是富户，当年到村里来，直接给宋家祠堂捐了十两银子，又买了田地，家里还养了几个长工。楚大郎这小子更是一个人都敢上山打猎，更别提楚建业，那可是能打老虎的人。所以谁敢惹楚大郎？对对对，我们就是闹着玩，你们几个孩子玩吧。七婶、六奶奶等人也赶紧撤退。第四十三章炸螃蟹。超级美味！楚大郎看着被宋家人保护在后面的宋喜宝，冲着他招手：“喜宝妹妹，你过来一下。”宋喜宝屁颠屁颠地跑过去，亲热地喊着：“大郎哥，这个送给你。”翻转红，大家都说很好吃。楚大郎将手中的红色发带递给小姑娘：“这个比他头上用的红头绳好一些，他这是回礼，真好看，谢谢大郎哥。”宋喜宝将发带拿在手中笑开花：“这位小哥哥可知道发带什么意思？看他如今的年纪，肯定是不懂，但是没关系，他懂呀。培养一个小丈夫，长大后。”专门疼他，多好！宋喜宝发誓，从今日起，这个少年属于他。谁要是来抢，阿呜，咬死！哼，不客气。等你们来学堂，这几日我要复习，来不及给你讲课了。楚大郎终于将这份愧疚说出来。
，他答应的事情却反悔了，真是很抱歉。没关系，大狼哥，我偷偷告诉你，我做梦梦见你中暗手了。小三元，宋喜宝鼓励着少年，我努力。楚大郎没有自谦，也没有骄傲，用了一个中肯的词。没想到小姑娘居然知道小三元暗手，两个人挥手作别后，宋大牛不高兴了。喜宝，你为什么对楚大郎比我们几个哥哥都要好？宋喜宝扬着手中的礼物，大狼哥对我也好。我，宋大牛想了想，他没有钱。无法给喜宝买礼物，我给你摘各种野果，掏鸟蛋，对他有用，是个好大哥。对，喜宝，我跟大哥还给你摸过鱼。宋二牛也跟着喊起来。宋三牛想了半天，喜宝，我背过你。对，你们都是我的好哥哥。晚上卤鸡，我们一起吃。宋喜宝觉得几个牛吃醋的模样挺有趣。三丫四丫站在一边，也在暗暗发誓要对喜宝好。那我们去摸鱼。宋大牛想到楚大郎做不了这些，立刻就高兴起来。宋喜宝大声地说：“好！”一群孩子到了河边，男孩子天热直接进去洗澡。将上身的褂子脱下来，直接当做渔网来用。宋喜宝带着三丫跟四丫在河边上掰开石头捡小螃蟹。喜宝，这能吃吗？三丫有些好奇地问。当然能吃，裹上面粉，用油炸到金黄，保证让你口水都流出来，馋到哭。宋喜宝乐滋滋地捡着，用三哥的衣服装。我不会馋到哭。娘说住在你们家，不可以哭，给啥吃啥。三丫想都不敢想，他能吃上用面粉跟油做出来的食物。四丫低着头，他馋，但是不敢说。喜宝，黄鳝跟泥鳅要吗？宋大牛扯着嗓子喊，要。啥都要，但是要注意安全。宋喜宝害怕他们三个玩疯了，好在有宋大牛管着，衣服装满就不再玩水。黄鳝泥鳅先养着，晚上咱们炸螃蟹、小鱼、大鱼做水煮鱼。宋喜宝想着都要流口水，没想到村里小小的河，他们也就半个小时就取得大丰收。难道其他人都不吃鱼吗？不过想到鱼这个东西，费油跟调味料还有一次，大家不爱吃，倒也是很正常。炸螃蟹，那玩意都是壳，能好吃？宋二牛提不起兴趣。喜宝说好吃，那就肯定好吃。一会你可别抢。宋大牛现在完全信任喜宝，他们家这前后发现的变化，哪样不与喜宝有关系？那不行，我也得吃。喜宝，我相信你，我刚就是胡说的。宋二牛可不犯傻，你们放心，保证好吃，每个人都有份。三丫四丫也有。宋喜宝特意点了点这两个，三丫赶紧摆手，我不吃。喜宝，你不用管我跟四丫。四丫抬起希望的眼神，又暗淡下去。姐姐说的对，他们不能吃，他们跟喜宝不一样，都听我的，回家做。宋喜宝乐滋滋的带着一群小萝卜头回家。路上再也没人敢嘲讽三丫、四丫，就连宋银来家两个小子看到他们，只是冷哼哼，不敢正面上。来，来，来，我们抓了好多鱼，黄鳝、泥鳅，还有小螃蟹。宋喜宝进门就喊奶，他对奶是最亲的，爹娘都靠后。抓这些是吃还是玩？去河边，你不能下水。宋老婆子赶紧跑出来，见孙女身上没水，这才放心下来。吃，先吃螃蟹跟鱼，奶我要自己做。宋喜宝提要求，好好，你自己做，让你娘帮你。宋老婆子闻不得鱼腥味。还是让老大媳妇来。宋喜宝知道娘更抠门，赶紧打发娘去将鱼处理干净。三丫烧火，他用面粉裹着小螃蟹，然后放油开炸。当香味传到屋外，大柱媳妇赶紧跑进来，就看见这小祖宗直接倒了小半锅油，那叫一个肉疼。喜宝，你怎么放这么多油？这得多浪费！他难受的直咂舌。宋老婆子听到老大媳妇的惊呼声，也赶紧进来，深吸一口气，硬是挤出来笑脸。没事，让孩子们弄，炸完这些东西，我们再装起来。喜宝，注意别烫着。她是个好奶奶，好奶奶，绝对不能凶。来，您放心，娘先将小鱼送过来。宋喜宝乐滋滋的等着，还特意配了辣椒粉。金黄色的螃蟹出锅后，一半做麻辣，一半原味。他放了一个麻辣味螃蟹到嘴中，那叫一个满足，真是太好吃了。宋三牛听到这个，口水吧唧掉地上，赶紧用袖子擦擦嘴角。喜宝，给三哥吃一个。宋喜宝也不吝啬，直接塞一个到三哥嘴中，笑眯眯的问：“好不好吃？好吃，真是太好吃了，就是有点烫。”宋三牛差点将舌头吃掉。等一会再吃了，这个先给奶送去。我们要孝顺长辈，螃蟹还有，以后也还可以抓。宋喜宝将盘子装好，让宋大牛送去。剩下两个牛可能会偷吃，但是宋大牛绝对不会。好在接下来很快就又出锅了，大家美滋滋的吃起来。三丫跟四丫站在一边，吞着口水，却没有伸手。宋喜宝见状，赶紧给他们一人分了两个，赶紧吃。吃完螃蟹，我们再吃小鱼。四丫没忍住，直接全部都吃了。三丫则是问喜宝：“我可以分一个给娘吗？”第四十四章，这孙子厉害了。当然可以，你去给汤一送，要趁热吃才香。宋喜宝当然不会阻止对方孝顺亲娘。汤墩正在跟宋老婆子一起干活，香味早就闻到了，但是他头都没有抬。主子家吃东西，他现在可是奴才，没有资格。但是没想到三丫送过来了，他吓得赶紧训斥女儿：“三丫，你怎么能吃这么金贵的东西呢？”三丫见娘生气了，赶紧解释着：“这是喜宝分给我跟四丫的，那也不成，咱们不能吃。”汤墩唯恐让宋大娘讨厌，他们母女三人就没有地方待。没事，喜宝的心意。你们吃就好。三丫过来，这是奶奖励给你，你是个孝顺的好
，这女人多苦多累都不要紧，只要孩子孝顺懂事，比什么都强。谢谢宋奶奶。三丫赶紧道谢，双手接过来。汤多儿眼圈都有些红，同样都是人，怎么差别这么大呢？三丫将刚刚在村里发生的事情告诉了宋奶奶，还有娘，他们被人刁难没有关系，但是喜宝差点被村里二大爷给打了，这事情得让大人知道。那个混蛋老东西居然欺负我们家喜宝，老娘现在就去找他算账。还有那两个老娘们，哼，老大媳妇，老二媳妇跟娘走。宋老婆子气势汹汹地吼着，如同猛虎下山。大柱媳妇跟二柱媳妇立刻出来，听到喜宝被人欺负，一个个战斗力十足。没想到还被四柱听到嗷嗷叫的要帮侄女讨回公道。娘，咱们家喜宝可不能受这委屈，我去做二大爷家大孙子。你在家干活，这么多猪下水，要变成钱才能给你娶媳妇。宋老婆子可不想，儿子还没有娶媳妇，名声就坏了。宋四柱满腔的怒火就这么被压下来了。对，娶媳妇最重要。洗猪下水，继续往鼻子里塞棉花，卷起袖子。宋喜宝在厨房里忙着炸小鱼，完全不知道奶带着娘、二婶去给他报仇了。若是知道的话，一定会跟上去看热闹。喜宝，我明天还去抓，真是太好吃了，我去给爹他们送一些，爷能吃吗？宋二牛想着，刚刚给奶送的是大哥，现在就该轮到他，能吃。若是爷骂你，你就跑。宋喜宝还是有些心疼二哥，毕竟现在的爷可不是好惹的。宋喜宝虽然不喜欢爷，但是也不能阻止大家孝顺他。就是宋根生瘫痪在床后，就喜欢骂人，这是宋喜宝最厌恶的恶习。喜宝，你放心吧。宋二牛先给爹他们分了分，然后就端着炸的又酥又香的小鱼送给了爷。宋根生早就闻到了香味，但是现在才吃到，一肚子火气。哪怕是孙子，他也照旧骂起来的：“你们这些不孝的子孙，到现在才端来给我吃，一个个偷吃没良心，老天爷一定会教训你们。”宋二牛也不还口，就那么端着盘子，直勾勾的看着爷，就是不给他吃。你这个小兔崽子，站在那做什么？还不赶紧拿过来？耗费那么多油，就做这些个小东西，真是浪费。宋二牛，我是你爷，你那什么眼神？宋根生等了一会，也不见孙子端过来，火气就上来了。自从他瘫痪在床后，老婆子不将他当人，这些混蛋也是。爷，我等你骂够，等您死了。要是觉得不过瘾，我还可以挖开你的坟，扶着你骂。宋二牛的话，差点让宋根生气的直接上西天。他现在没死，这些人就盼望着他死吗？他娘瘫痪在床，好歹活了七八年，怎么到他这还没有到七个月，儿孙们就盼着他死？想到这里，宋根生有些慌。这人上了年纪，怕死是通病。谁跟你说？我要死呢！你敢挖开我的坟，我变成鬼也不放过你。人老了都会死呀，咱们村里每年不都有老人去世吗？爷，你放心，我不会让你变成鬼，我一定会找和尚或者道士，将你打得魂飞魄散。宋二牛非常认真的说着，完全不知道他说的话多么大逆不道。这些话他也是偷听那些富人们吵架的。你你你，宋根生没想到这小崽子这么恶毒，居然还想着将他直接打得魂飞魄散，这是让他当鬼都不行。爷，所以您要听话，听奶的话，听我爹的话。活着的时候，我们好好伺候您。死了也给您上香烧纸，不会让您穷。宋二牛再次将盘子递到爷面前，这一次没有收回。宋根生看了看小鱼，再看看孙子，突然心底发寒。是孙子一个人这样想，还是全家都这般想？宋喜宝有些不放心二哥，所以过来看看。结果就在门口听到这些话，在心中给宋二牛点个赞。这孩子牛呀，宋老头这个德行就该这么治，省得每天不消停。他怎么就没有想到呢？二哥也喜欢吃吗？宋喜宝装作没有听见，笑盈盈地问着。好吃，特别好吃，爷非常喜欢，对不对？爷，宋二牛又恢复了人畜无害的憨厚模样，就好似刚刚威胁青爷的人根本不是他。宋根生被二孙子看了一眼，吓得下意识点头，对，特别好吃，我很喜欢。宋喜宝努力憋着情绪，爷，你喜欢就好，我跟二哥出去玩了。哎，好，你们都是好孩子。宋根生含泪夸赞，再也不敢招惹他们。二哥，爷有没有凶你？宋喜宝在门口小声的问着，真没看出来，二牛还是个腹黑的料子，这要是读书当官，岂不是拧臣骂我了？但是我劝他要好好吃饭。才能长命百岁。宋二牛一本正经的撒谎，嗯嗯，那就好。奶他们去哪里呢？宋喜宝还想让奶也尝尝小鱼，这比螃蟹还好吃。院子里没有，房间里没有，奶不在，娘不在，二婶不在，村里那些老东西欺负你，娘跟大嫂、二嫂给你报仇。宋四柱强大，嘴里还有小鱼，这玩意用面粉炸一炸，贼好吃。第四十五章，坑的就是你。走，宋喜宝小手一招呼，宋家三个牛就跟上。三丫四丫想跟上，但是不能跟上，因为猪下水这么多，他们也要帮忙。不能吃闲饭。此刻，宋老婆子带着两个儿媳妇，战果显著。他们家可是要盖十间青砖大瓦房的人，气势上绝对不能输。再说，如果是几个臭小子被人欺负了，他们根本不会出手。欺负喜宝，那就是跟他们家所有人作对。不管是谁，宋老婆子都敢冲上去。你们三个必须要跟我家喜宝道歉，要不然老娘一天三次专门赶在饭点上骂。一把年纪，欺负孩子，你们哪来的脸面？吃饱撑着就去跑两圈，再不济一头扎到河里，淹死你们自己得了人。老娘的孙女，谁敢欺负？老娘跟你拼命，你们几个给我听好了。宋老婆子双手叉着腰，后面还跟着两个儿媳妇
，如同哼哈二将似的。宋希宝看到这一幕，感动的都要哭了。有这样的亲人，就是给一座金山银山都不会换。奶娘二婶，宋希宝扑到奶的怀中，家人就是一座山，让他有依靠。希宝不要怕，有奶在，你们三个老东西赶紧道歉。宋老婆子大手一挥，村里二大爷第一个道歉，一把年纪被一个老娘们逼到这份上，老脸也算是丢尽了。家里老婆子都不敢跟着老娘们对上，他能怎么办？喜宝是二大爷的错，对不起。喜宝，对不起，我们错了。这个时候哪个不道歉，那就是找抽的。他们三个人衣衫不整，脖子上、脸上都有血痕，这是被挠的。宋老婆子是凭着实力让孙女站在全村最高点，接受道歉。宋喜宝对奶竖起大拇指，他们一行人高调的回去，留下那三个人灰溜溜的受到满村的嘲笑。宋宝生与他媳妇开始嘀咕：“你说宋根生怎么会有这么多银子？”哼，一定是他故意藏起来，也有可能是你娘给他的，否则怎么会有？盖时间大瓦房，还买了牛，这是一百多两呀，这银子必须要分我们一半。宋三婆子恶狠狠地说着。上午听到他们家量房子，一开始还以为是开玩笑，结果宋大柱的牛就买回来。哼，一定是有猫腻，不可能。大哥若是有钱，怎么会问村长借银子？他是真没有。宋宝生觉得宋根生的脑子压根就不会想到这些，怎么不可能？他们家最近总是吃肉，隔三差五的往镇上跑。肯定是娘给他们托梦挖到了银子，你去啊，大哥一定会给。宋安生都上门了，你要是不去，准吃亏。宋三婆子觉得宋安生两口子为啥去？要知道他们好几年都没有联系，肯定是因为宋根生手中有银子，所以才去的。宋宝生被这么一劝，也觉得有几分可能。抓一只鸡，我去看看。舍不得鸡套不到银子，他得先拉拉感情。宋三婆子一听说抓鸡，立刻就不乐意了。他们家每天都飘着肉香，还能缺鸡吗？而且那钱春梅专门与我作对，居然还让汤氏做奴婢。这是在打我们的脸。宋三婆子提到这件事就生气，有人帮着养不好吗？等三丫四丫长大一些，再卖出去当丫鬟，最少一个人能卖五两银子。宋宝生觉得他眼皮子浅，脸面算什么？只要有钱，否则他能装病几十年，专门哄骗宋根生给他们干活，还送钱吗？宋三婆子一听这个，顿时就满意了。老头子，你说的对，咱们家不用出粮食，还能卖那两个丫头，我这就给你抓鸡。若是他们不给银子，你再将鸡带回来。宋宝生点点头，其实他也这般想。这天马上就要黑，他去刚刚好，没多少人看见。但是他没想到宋根生家现在养了两条狗，除了小黑还有小黄。宋喜宝天天喂，两只狗非常听话。他刚一踏入，这两只狗就开始吠。宋喜宝跟宋大牛第一个冲出来，看见是宋宝生，两个孩子一起露出厌恶的表情。乃是三爷，大牛、喜宝，快让这两只狗让开，我去看看你们的爷爷。宋宝生举起手中的鸡，宋喜宝对着宋大牛耳语，宋大牛立刻懂了，他连忙跑到宋宝生面前：“三爷，您去看爷，我来拿着鸡。”小黑、小黄，回去！宋宝生还想抓鸡给宋根生看看，再打打感情牌，结果就这么被孩子们拿走。三弟，既然你来了，就伺候你大哥吃饭。宋老婆子直接将老头子的碗塞给宋宝生，有人要来装兄弟情，就让他装个够。宋宝生只好接过碗。大嫂说的对，我伺候大哥吃饭。宋老婆子懒得再搭理他，用脚趾头想，都知道这家伙来做什么。自家要盖房子，又买了牛，宋宝生家能忍得住？宋老婆子并不戳破，反正白得一只鸡也不亏。宋大牛跟宋二牛一起将鸡固定好，直接手起刀落，剁了鸡头，然后烫鸡拔毛，再将鸡扔到卤汤里，鸡毛直接扔到灶台里，火烧得干干净净。都记住，三爷是两手空空来的，明白了吗？宋喜宝就是要这样整宋宝生。胡屠爷借给他们的钱可以赖账，现在这只鸡自然没有看到。明白？三爷来看爷，抠门的很，一个鸡蛋都没有。宋三牛立刻接过话：“乳鸡真好吃，都是他们家买的。”宋老婆子就知道孙女办事靠谱，一家人继续吃饭。然而宋宝生那边非常难受，他没有想到宋根生居然事情这么多。吃饭就吃饭，吃到一半要上厕所，他扯着嗓子喊几个侄子，结果没有一个人愿意来。无奈之下，宋宝生只能帮忙，臭的差点晕过去。但是想到银子，他只能忍着。刚弄完，让宋根生躺在床上，他好喘口气，里面又在喊着：“宝生，哥渴了，你给我倒水。”宋宝生只好继续。一番忙活下来，他累得满身大汗。大哥，听说你们家要盖房子，还是时间青砖大瓦房？他这才有机会聊到正题。第四十六章，女人当家，房倒屋塌，这些事情都是你大嫂张罗，我这样是一点用都没有了。宋根生刚刚就是有意折磨宋宝生，他这刚刚心软，认为宋宝生真的是来看他的。结果，大哥，您可是一家之主，这么大的事情您都不知道。宋宝生觉得老大这个家算是完蛋了，这女人当家，房倒屋塌，哼，还不如将银子都给他，他们家一定能够出个举人老爷。知道，但是我现在这样，哪还是什么一家之主？三弟，你能来看哥，哥很高兴。宋根生眼底闪过伤痛。果然不是一个娘生的，没感情。他付出再多，三弟都是没将他当成大哥。他在床上瘫了这么久，若不是家里盖房买牛，估计三弟也不会来。几个儿子在外面乐呵呵建牛棚，他全部都听见了。那是牛，想了一辈子的牛，现在终于买回来了。
，却不是他为家里努力，而是老婆子带着儿孙们买的。大哥，您这样可不成，这女人当家，岂不是让人笑话你吗？时间大，老房，你们家能住得了吗？再说，你这病也不是一个钱两个钱都花光了，你怎么办？宋宝生故意怂恿离间，看来这银子真不在老大这里，这个废物一点用都没有，家里银子居然给一个娘们握住了。宋根生听到这话。也有几分惊慌，他可不愿意在床上躺一辈子。时间大瓦房确实没有必要，他们家才多少人，可银子不沾我手，我现在说他们也不会听。宋根生觉得老婆子应该不至于这么狠心。宋宝生恨不得一巴掌抽醒宋根生老大，一百多两银子就让一个娘们拿着，那他们怎么来的银子？宋宝生现在怀疑不是娘托梦，而是那娘们捡到了金子，喜宝挖到了人参，所以这银子都是他奶奶拿着。这件事你别往外面说，宋根生在这件事上没有瞒着宋宝生，毕竟村长一家也知道。如果让村长挖到人参，还不如让三弟挖。虽然那不是亲娘，那也是继母，这还是他的弟弟。宋根生就是这样一个矛盾的人，一方面怨恨宋宝生的欺骗，一方面又希望他过得好。人参，喜宝那丫头居然有这样的福气，村长是不是知道？这几天他他那几个儿子一直都往山上跑，我还纳闷了，原来是这样。大哥，我是你亲弟弟，你们怎么能先告诉村长，现在才告诉我？喜宝是在哪里挖的？有没有告诉村长？不行，我现在就得让他们三兄弟回来，都得去挖。宋宝生原地转圈。他是真没有想到，这里面居然有这么多秘密。现在这些秘密知道的太晚了，这些都得怪宋根生，不帮自家人，居然帮村长家。宋根生看他许久后，大喊着：“大柱，大柱！”宋大柱听到亲爹喊叫声，赶紧冲进屋，唯恐亲爹被三叔欺负了。爹，爹，你怎么呢？宋宝生笑眯眯地说：“你爹是想问你，喜宝的人参在哪里挖的？”宋根生抓着儿子的衣服，骂着：“你都三天没有给老子洗澡了，老子身上痒死了，快点打水，我要洗澡，洗澡，洗澡！”大哥，现在不是洗澡的时候，你告诉我人参在哪里挖的，我就给你洗澡。是不是娘给喜宝托梦，告诉他人参？宋宝生忽悠着宋根生，只要他说是，那么这银子必须要分自己一半，他还得继续挖人参。大柱，我要洗澡，洗澡。宋根生拍打着床板，完全不理睬宋宝生。宋大柱平时傻憨憨，现在明白了，这是亲爹轰三叔走。爹，我现在就给你洗。三叔，你没事的话，给我爹端洗澡水吧。宋宝生恨不得将这爷俩摁在洗澡水里。是洗澡重要还是人参重要？大哥。你忍一忍，大柱，你知不知道村长家的儿孙都在山上挖人参？我们可是一家人，若是人参都被他们挖走了，你爹以后的医药费怎么办？你难道眼睁睁的看着你爹在床上躺一辈子吗？宋宝生晓之以情，动之以理，希望这两个蠢货有点脑子，洗个屁澡。三叔，我娘早就将爹的医药费留好了，这件事不用您操心。您但凡有我爹对您当初的一份心，我就告诉你。可是你呢？宋大柱这是在提醒亲爹，千万不要再被骗。幸亏人参的事情是假的，否则又被亲爹卖给三叔了。我身体不好。还要辛辛苦苦的修房子、收稻子，今天才有时间给你爹拿来一只鸡。大哥，我给你抓了我们家最肥的鸡，让嫂子给你熬汤喝。宋宝生解释着为什么没来。若是以前的宋根生肯定会感动，可现在他没有，他就那样的看着宋宝生，也没有说话。宋大柱想起娘在饭桌上的嘱咐，立刻反驳：“三叔，您可是一把年纪，怎么能撒谎呢？我们可没有收到你的鸡，我们家鸡都是从镇上买的。我进门提的鸡就被大牛接过去了，怎么能没鸡？是我们家的芦花鸡。”宋宝生还以为是宋大柱没有看见，赶紧解释着。没想到大哥家居然都能从镇上买鸡吃，这真是发大财了。爹，真没有，我也不知道三叔为什么这么说。宋大柱憨厚的抓着头，满脸无辜的看着爹。宋根生深知大儿子绝对不会撒谎，所以这件事就是宋宝生撒谎。三弟，你回去吧，你们家的鸡，我这个废人哪有福气吃？宋宝生听到这样的话，赶紧冲着宋大牛、宋喜宝喊着：“大牛、喜宝，你们将三爷爷的鸡放在哪里？赶紧给你爷爷看看，要不然他还以为我撒谎。”三爷爷，您不要抢我们家的鸡，爷身体不好，都是给爷吃的。宋大牛一边擦着眼泪，一边委屈地说着。喜宝给他的手上到底抹了啥，就往眼前弄了一下，结果这眼泪止不住。三爷，我们真没有拿你的鸡，你千万不要抢我们家的东西。我四叔还等着结婚。宋喜宝也撇着嘴，豆大的泪花直往下掉。第四十七章就是坑你鸡，你这两个孩子怎么能说瞎话呢？大柱媳妇，你最时尚，你来说，我是不是拿着鸡来呢？宋宝生气得差点吐血，这一家子都什么人？大柱媳妇拍拍围裙上的灰尘，三叔，对不起，我没有看见，我一直都在厨房里忙。但是我男人，孩子是不会撒谎的。您能来看我爹，他很高兴，记不记得无所谓。这话虽然没站对，但是巴掌凌乱的拍在宋宝生的脸上。宋宝生不甘心地去找院子里、柴房、牛屋、灶间，真没有看见鸡的影子，连毛都没有找到。你们，你们，他闻到一股香味，不甘心地揭开锅。宋老婆子一个箭步冲过去，摁住锅盖，这是我们家老头子吃药的锅，要是散了药气，你赔钱不？这里面明明是肉香味，你当我傻吗？大嫂，你这是心虚。宋宝生就跟发现了秘密一样，满脸兴奋。这一下看他们怎么抵赖，真是厉害！趁着他进屋的时间，直接就
，这要就废了。五两银子，您愿意给我奶就让你打开。宋喜宝就看对方有没有这个胆子。宋宝生见到是宋喜宝，反而放低了声音：“喜宝，三爷知道你乖，这件事跟你无关。三爷一会给你拿糖吃。我们家喜宝说的对，只要你拿银子，别说锅里，就是地下挖土三尺，都让你看。”宋老婆子觉得孙女太聪明了。他们都不怕看，因为乳汤的原材料本身就是药材。至于怎么编，孙女有主意。我没银子，但是我家鸡在你家锅里。宋宝生非常厌恶这个大嫂，因为有他在，宋根生都不能全心全意的帮着他们做事情。真是天大的笑话！你两手空空来见你大哥，我不怪你。但是你翻看我们家锅是什么意思？而且我家差你一只鸡吗？就你大哥生病后，我们自家鸡吃完了，还在镇上买了鸡。宋老婆子嘲讽的说着：“大嫂，你污蔑我，你们全家污蔑我，我一定证明清白。你让开。”宋宝生笃定他的鸡就在这里。大柱、二柱，给我守好锅，这里面可是你们爹救命的药。宋宝生给银子我就让你看，要不然这一锅药材废了，我找谁要？宋老婆子专门盯着宋宝生，不给银子就想开锅，门都没有。宋大柱跟宋二柱一人放一只手掌在锅盖上，宋老婆子这才将手拿下来。宋宝生见状，这鸡肯定只能自认倒霉。他气呼呼的跑到宋根生身边：“大哥，你信不信我？三弟，这段时间来，你大嫂没少做鸡给我吃，药我也一直都在喝。若是没有其他事情，你先回去吧。”宋根生这话就等于站在自家人这边，没有相信宋宝生的话。宋宝生气呼呼地喊着：“好，就当我那只鸡喂狗了。”说完，他就甩袖离去。至于其他人，当然无所谓，反正明天鸡是拿出去卖。宋喜宝又画了两张图，递给宋大柱：“爹，你找人做这样的灶台，天冷了，我们可以带上炉子。这个不用找其他人做，爹就可以做出来。我们家喜宝就是聪明。”宋大柱拿着图扫了一眼，就确定能做出来。但是让他想出这图，那就等于逼着家里的牛车与马车赛跑。他完全就不是那块料子，爹，你真厉害！这个呢，一个桌子配上四个板凳，合在一起非常方便携带，这样坐着吃的客人增加。我们还可以搭配主食卖。宋喜宝又拿出一张图纸，这些其实都是根据现代小摊贩的赚钱工具所画，并不是他多聪明，只是见的比较多。这个好，可以做。你奶蒸的馒头，你娘的饼，都很好，到时候都能拿出去卖钱。咱们家的日子越来越好，你这脑袋瓜子怎么长的？宋大柱摸着女儿的头，突然想到心中那个秘密，立刻就不香了。宋喜宝骄傲的扬着下巴。我这脑袋瓜子当然是随我奶，我奶聪明，所以我才会聪明。对，就是随我。你们这一群笨家伙，好好听话，好好干活就对了。宋老婆子今日没有发火，因为某个老东西没有一再犯错。宋宝生那边日子可就不太好过。宋三婆子见鸡没了，事情还被办成这样，气得恨不得上去挠一顿。一只鸡就换这么点消息，后山那么大，我们连人参长啥样都不知道，怎么挖？不能让你大哥家发财，我们也得发。你明日还去，多伺候伺候你大哥，他肯定会心软。伺候他有什么用？他什么都不知道，还不如你去找大嫂磕头认错，再说点好话。宋根生说是喜宝发现的，你说这丫头真命好呀。宋宝生摸着下巴，那件丫头发现的，让老三去将三丫跟四丫带回来，一定能够逼点消息出来，让我去给那娘们认错。门都没有，你死了这条心。宋三婆子冷哼着，门都没有，他跟那娘们这辈子都是仇人。对，孩子之间没有秘密，一定能够问出来。宋宝生觉得这是个好主意，让老大再打听打听，那老娘们带着喜宝去哪家要铺卖的人参。到时候就说他们偷我们家的人参，宋三婆子叽里咕噜一大堆，反正就一个意思，那就是一定要将宋根生家的财源都抢过来。老婆子，还是你聪明，他们一家子都是白眼狼，吃了我的鸡还不承认。宋宝生将刚刚受气的事情都说出来，宋三婆子又出了几个馊主意，然后催促着宋运来将两个丫头带回来。宋运来不乐意，娘，我才不愿意去，那两个拖油瓶要是带回来，往后我怎么说媳妇？您到底有没有？给我说个媳妇，就那个荷花不错，您要不给我说说？刘荷花那丫头不适合我们家，彩礼那么高，而且好吃懒做，不是让你带回来住，就是问几句话。你大伯家发财，你不想要吗？有了房子跟牛，你说什么样媳妇没有？宋三婆子蛊惑着亲儿子，宋运来皱着眉头：“娘，咱们家买得起牛，是你们不乐意买。宋根生就是不花钱的牛，买什么买？”宋老婆子觉得儿子就是不会过。第四十八章，想带人，门都没有。现在大伯是个废物，咱们家得买牛，要不然我都不好说媳妇。宋运来觉得没有女人的被窝太无聊了。而且那贱人再没用，也将他伺候的舒舒服服。早知道就不该听娘的，休气。等找到新媳妇再修也来得及。现在好了，什么都没有。老娘让你做点事情，你废话这么多，赶紧将三丫四丫带回来。问完话再送去。宋三婆子觉得老三就是蠢，怪不得被镇上辞退。三个儿子就他一个混不下去，哼，他都不敢在村里说，只能说东家外出，店铺关门了，这败家玩意。宋运来见娘，不准备将两个丫头留下来，这才放心的去叫人。要是带着两个丫头再次说亲事，肯定比较难。三丫四丫刚刚洗完澡歇下，就听见敲门声跟狗吠，吓得缩成一团。因为他们住的柴房距离大门最近，汤多又是奴婢，赶紧起床去问谁。汤氏让三丫四丫出来，我娘要问他们几句话。宋运来听到是汤多的声音，直接是命令的口吻。
。但是今非昔比，汤多尔再也不是他们家任打人骂的媳妇。他捂着胸口，紧张地说：“三丫四丫不去，我们休息了。”唐诗，你屁痒痒了是不是？老子话，你居然敢反抗！赶紧开门！宋云来恨不得将这贱人拖出来打一顿。什么玩意的贱货！汤多尔手死死地拧住腿，剧痛让他多了一些勇气。我不开，若是闹醒了我东家，屁痒痒的是你，你这个贱人！宋云来气得直接踹门，这么大的动静，其他人自然没办法入睡。宋老婆子打着哈欠起来，天色这么晚，宋宝生闹完后，宋云来又来了，这也太欺负人了。娘，您不用起来，我去。宋大柱起床后，对着娘那边喊了声。宋四柱也起来了，他以为是有人偷牛，直接蹦起来，差点将侄子给踹地上。宋云来，你是不是脑子有问题，踹我们家的门，找打是不是？宋四柱最恨的就是这一家人。宋宝生是三叔，不敢打。宋云来可是同辈人，不打白不打。打开门，他对着宋运来就是一顿输出。宋大柱自然帮着亲弟弟。宋运来一对一胜出的希望都不大，更何况是一对二，只能求饶。大哥、四弟，误会都是误会。我娘想三丫四丫，这女人不让我带走，所以我才生气。我哪敢踹你们家的门？狗屁！就你那个恶毒娘，能想谁？滚滚滚！宋四柱直接将宋运来踢走。什么狗东西，将他们当成傻子吗？四弟，说话注意点。宋大柱好心的提醒四弟，三婶再不好，那是长辈，我就不注意，往后对他们家都不会注意。大哥，你可不要学爹，当个傻子。宋四柱话还没有说完，就被大哥拍了后脑勺。那是咱们的爹，你怎么说话？宋大柱觉得四弟最近情绪闹得有点大，他们是得努力挣钱，早点给他娶个媳妇。宋四柱没有再反驳，进屋睡觉。宋大柱没有与汤多说话，只是示意他进屋不用担心，男女有别，有些事情还是要顾忌几分。这件事到第二天早上，宋老婆子才知晓。东儿，你是我们家的人，那等贱皮子要是欺负你，你只管喊三丫四丫，你要是不愿意。我们绝对不会让他们带走，大娘，谢谢你。他们找三丫四丫绝对没有好事，我怕他们将孩子卖了。汤多尔感动的哭了，他现在最大的动力就是两个女儿，若是没有孩子，他宁愿去死。好孩子，别担心，我们都会帮你。宋老婆子安慰了几句，就开始分配任务。今天是两拨人出摊，喜宝与大柱、四柱与大牛、二牛自家崭新的牛车，怎么看都气派。哥，我来驾车，好不好？宋四柱现在浑身都是劲，好，但是你得慢一些，东西多，人也多。宋大柱仔细地嘱咐着，唯恐老四不靠谱。你就放心吧，我保证绝对没有问题。宋四柱满脸兴奋地出发，但是他们谁都没有想到，宋运来居然悄悄地跟在了后面。昨晚虽然被打了一顿，但是他今天要去镇上找大哥，好好的调查调查大伯家。这牛车上的东西，一看就是卖东西，到底卖个啥？宋四柱与大牛、二牛听从喜宝的安排，直接与面馆老板合作，在他们家门口摆摊，给他们十文钱。爹，现在放学还有段时间，我们去给行市的两位官差送两份。以后咱们家还要买牛。宋喜宝的话让宋大柱内心翻腾，这不是怀疑，而是激动。现在女儿说的什么话都是对的。全家在女儿的安排下，银子赚得越来越多，十间大瓦房都要盖起来。这换做以前，做梦都不敢这样想。他立刻就到行市。宋喜宝端着两份翻转，红到两位官差面前。两位大叔，这是感谢你们的。小姑娘真不错，说话算话。往后我们要是想吃，去哪里买？官差也没有想到，他们真的来了。毕竟得到好处后，就忘记说的话。不是少数人，是大多数都这样。我们在学堂那个巷子口卖，大叔，我们得走了，一会哥哥姐姐们就放学。宋喜宝礼貌的跟两位大叔挥手。学堂这边的摊位是长期的，至于面馆那边，有着不确定因素。好好，小姑娘慢走，下次再来，我们还给你优惠。两位官差也是老实人，总不能白吃小姑娘的东西。宋喜宝要的就是这话，往后不但是牛，马也要买，但是前提得家里有人考取功名，才有资格坐马车。他们刚到学堂外，就发现有一个家丁拧着巨大的食盒等在那。请问？是卖翻转红吗？我们是康源外的家丁，替少爷来拿预定好的翻转红根基。青衣家丁非常有礼貌，这让宋喜宝对康家有了几分好感，连忙点头。大哥，我们就是卖翻转红，你稍等，我现在就给你装。宋大柱经过一天的演练，今天非常熟练的将摊位置好，然后就给康家装好。二十份翻转红，一只卤鸡，齐了。宋喜宝和对着数字，对，谢谢。康家家丁非常有礼貌的将食盒带走，并没有留在学堂门口。这个行为让宋喜宝有些疑惑。难不成那个小胖子还要出来吃？这个是送人。第49章主动帮忙。学堂放学，宋喜宝还是先给楚大郎送一份。刚进去就被人团团围住。小姑娘又给云霄送翻转红。小姑娘，今天翻转红多吗？喜宝妹妹，我来了。康家小胖子比楚大郎还先一步奔赴过来，肉乎乎的脸充满着喜感。各位哥哥，我们今天翻转红很多，这是我大郎哥的。宋喜宝看见楚大郎，立刻就笑了。这可是他选定的小夫君，必须要好好投喂，要不然被别人抢跑了怎么办？楚大郎耳垂处微微红了。双手接过食盒，今天不是竹筒，是特意准备的食盒。他扬起了嘴角，谢谢喜宝妹妹，今天有新品，我给你放了两个鸡腿，还有一个卤蛋。学习累，你要多吃。宋喜宝嘱咐两句后，就赶紧去帮爹。看着小姑娘蹦蹦跳跳的背影，还有周围人的打趣
，楚大郎傲娇的扬着手中的餐盒。康家小胖子冲到宋大柱面前，从怀中掏出一个盆，大叔，给我来十份翻转红，一只卤鸡。小少爷，你们家仆人端走了。宋大柱赶紧提醒着，那是给我奶，我爹他们吃。康家小胖子端着盆，直接站在一边吃起来。你也带点主食吃。宋喜宝看着小胖子吃的一嘴油，好心的提醒着，不用，吃主食容易胖，我跟我爹都在减肥。康家小胖子拍着肚皮，宋喜宝无言以对。从医学角度说，碳水少摄入确实容易瘦，但是不代表吃这么多肉也能瘦。没有太多时间让他感慨，生意太忙了。楚大郎出来归还饭盒，见状毫不犹豫地加入帮忙。宋喜宝连忙阻止：“大郎哥，这理由多，会沾到你衣服上，你好好读书去，正好换换脑子，无妨。”楚大郎坚持帮忙，宋喜宝与宋大柱都拦不住，只好作罢。好在生意火爆，片刻后也就卖完了。有些夫子还打算买一些带回家，都没有了。学着其他人纷纷下定金，仅仅定金，他们就收到了一百份。大部分人都是学习康明轩，给家人带一些。楚大郎的作用在这个时候就显出来。记账，明日等我出来，再给他们。他防止他们不认识字，弄错了。大郎哥，我明日要留在家，辛苦你帮我爹，我让爹每天都给你带餐盒，你记得出来拿。宋喜宝的话让楚大郎失落后又有几分期待。好，楚大郎颔首答应。他娘虽然有厨艺，但是仅限于制作各种糕点，尤其是甜的。好吃吗？好吃，但是吃多了也会腻。所以中午一般情况下都吃学堂提供的饭菜，虽然不那么可口。但是也能下咽。现在吃了宋家准备的菜后，就觉得学堂里的饭菜难以下咽了。他帮着喜宝爹收拾好，这才返回学堂。衣服上的油渍让喜宝记在心中了。他们父女两个人去面馆那边摊位，宋四柱带着两个牛，卖的效果一般。喜宝，四叔卖的不太好，还剩下一半怎么办？宋四柱见到喜宝，赶紧求想办法。卖不掉怎么娶媳妇？卖不掉肯定会被娘训斥。你们怎么吆喝的？宋喜宝觉得不应该啊，他们家的翻转红味道这么好，不至于没人吃。难道是选址不对？但是面馆里全部都是人。只能说是他们不会吆喝，什么吆喝？我们第一天这些也没有吆喝，都是学生主动出来买的。宋四柱有点蒙圈，他完全不懂这些。大牛哥、二牛哥，你们也不懂吗？卖糖葫芦的人怎么吆喝？还记得不？宋喜宝提示着，我知道了，卖糖葫芦了，卖糖葫芦了，好吃的糖葫芦。大姐、小妹妹，你要来一个吗？宋二牛学的很像，让大家都忍不住笑起来。对，还有卖豆腐的，你看面馆老板娘是不是也在吆喝？宋喜宝提醒四叔跟两位哥哥一起观察。宋四柱看了一会。才知道问题出在哪里。喜宝，我知道了，我来试试，你帮我指点指点。宋四柱立刻就要开始。四叔加油，我相信你可以。宋喜宝握紧拳头，为四叔加油，希望他能够坚持下来。宋大柱也在偷学，因为他在学堂门口卖，并没有吆喝，都是沾喜宝的光。十文钱一碗的翻转红，吃的你满嘴流油，不好吃不要钱。这位大哥，你要不要试一试？配上老板娘的面，保证让你吃了还想吃。宋四柱现学现卖，这番举动让面馆老板娘也笑起来。谢谢大兄弟，我也帮你吆喝。老板娘见这位大哥真的买了翻转红，又买了一碗面条，不客气，嫂子。宋四柱继续吆喝着，很快这边就围满了人。宋大柱也跟着吆喝，生意很快就好起来。剩下的翻转红很快就卖完，并且吸引客人的一致好评。大兄弟，你们明日还来？这十文钱我不能收。面馆老板娘将十文钱递给宋四柱，他刚刚与当家的算了算，他们要比平时多卖几十碗面条，赚的可不止这十文。那不成？我们说好的事情不能食言，往后我们每天交给您十文。宋四柱坚持给。这是娘教给他们的做人道理，言而有信，才能获得别人的尊重。大兄弟，这怎么好意思？你们来后，我的生意好了很多，我实在不能再收这十文钱。面馆老板娘觉得骚得慌，立刻招呼众人进屋吃面条。宋大柱也觉得腹中很饿，让孩子们都进来，一人下了一碗鸡蛋面，奢侈一次。老板娘，您的面真好吃。宋喜宝吃了一口，非常劲道：“是吗？那小姑娘，你得多吃点，千万不要跟我客气，我请你们吃。”面馆老板娘非常大气地说着：“那怎么成？开门做生意，不成不成。”我们五个人，这五大碗面要四十文了。宋大柱吃完后，赶紧将钱付了。怎么能够让老板娘请呢？两位兄弟，明日你们送我一份翻转红，我们常来常往还不成吗？面馆老板娘坚持不肯收。宋大柱无奈之下，只好答应。心中觉得老板两口子真不错。第五十章二对三不会输。宋喜宝摸着圆滚滚的肚子，指挥着爹跟四叔去买猪下水、鸡，这次再加点素菜。但是豆腐摊位上只有老豆腐，其他品类都没有。他开动脑筋，能不能让娘在家做豆腐、豆皮？腐竹呢？这也是一条挣钱的路子。爹，咱家黄豆还有多少？宋喜宝盘算着，要不要再加个豆浆，在学堂门口卖？不知道，大概有几口袋。你奶说炒着吃，当个零嘴。你牙齿刚落，不能吃。宋大柱还以为女儿馋嘴了，想着要不要买一些糕点带回去。可是这钱他不敢花，都得交给娘。四叔，你再去买两斤肉，再买点白面，晚上包饺子吃。宋喜宝觉得大家辛苦一天，好好犒劳犒劳。喜宝，我们还去抓小鱼、螃蟹。宋大牛觉得买肉是不是太浪费了？都一起吃，咱们家人多。宋喜宝完全不觉得饺子跟螃蟹、小鱼有冲突，
，反正一起吃，大家干活这么累，完全不用担心吃胖。成，四叔这就去买。宋四柱完全不用担心，因为在娘心中，只要是喜宝想吃的，一定会买；若是没买，反而是错。再说今天他们也没少挣钱，买二斤肉没有关系。就在这时，宋四柱转身就发现了宋运来，拳头就攥起来。宋运来，你跟着我们做什么？你是狗吗？笑话！这镇上的路，难道只准你们走，不准我走吗？用猪下水换钱，你们也不嫌弃臭，什么钱都挣得下贱胚子。宋运来没想到大伯家居然有了这么好的营生。他可是看得清清楚楚，那么多人买，而且价格那么贵，十文钱一份，这得赚多少银子？不就是一堆臭东西吗？他们洗洗也能赚钱，哼，我们凭双手赚钱，比你高贵多了。宋喜宝立刻回怼对方，凭着双手挣钱，怎么就下贱呢？臭丫头，我们大人说话，有你说话的份吗？宋运来恶狠狠地看着宋喜宝，这个臭丫头鬼点子最多。宋运来，你信不信我抽你？宋大柱与宋四柱同时扬起来拳头，你敢？这可是镇上，我大哥、二哥都在。宋运来的话还没有说完，就被宋大柱一巴掌抽在脸上。宋运来跌落在地上，宋迎来、宋金来赶过来了。他们接到三弟的通知，就开始向东家请假了。宋大柱有什么话不能好好说，你动手就是你的错。我们可以将你抓着去送官。宋金来开口就用官来吓唬人。哎呦，我们好怕！你以为衙门是你们家开的吗？宋四柱看着三兄弟就不爽，就算二对三，他们也是丝毫不畏惧。给他们三个胆子，他们也不敢打。你，宋金来看着围观的人越来越多，直接退了一步，给老二、老三使了个眼色。闹大对他们不利，宋大柱等人又不住在镇上，但是他们住在这，看着三兄弟灰溜溜的离开，宋四柱得意地说：“大哥，你看他们怂的，他们估计憋着坏，用一些损招。”宋喜宝提醒着爹跟四叔：“对，他们这等小人一定会出阴招，我们先回去跟娘商议商议。”宋大柱皱着眉头，心中有几分不安。宋老婆子在家中带着老二、老三，将所有的稻谷收到谷仓里，看着堆得如同小山一样的稻谷，心中安定。最好的幸福就是仓中有粮，手中有余钱，还有一个挣钱的营生。娘，咱们今年收成真好。宋二柱擦了擦额头上的汗珠，都是满足。对，真好，赶紧去菜园里摘青菜，多弄一些。喜宝爱吃，他们也差不多该回来了。宋老婆子想到孙女，满满都是快乐。娘，我去。二柱媳妇拍拍衣服上的灰，这种事情男人做不好，还是他去最好。好，宋老婆子拍着老腰，随便他们谁去，反正喜宝的有菜吃。奶，奶，奶，我们回来了。宋喜宝还未下车，就开始喊着奶。刚刚还觉得腰疼的宋老婆子，瞬间年轻了十岁。起身扑向宝贝孙女，宋喜宝扑倒在奶的怀中。我买了肉包饺子给奶吃，好，我喜宝真孝顺，最最最孝顺的好宝贝。宋老婆子笑呵呵地答应着，别说买肉吃饺子，让他割肉下来包饺子都成，只要孙女高兴。娘，那我去准备包饺子。三柱媳妇拿着肉跟面粉，赶紧去弄，唯恐晚了，让喜宝跟娘饿着了。你们弄饺子皮，现得你二嫂回来，我来弄。这肉饺子的放葱才有味道。宋老婆子不放心儿媳妇们弄馅料，可不能糟蹋了好东西。娘，我知道了。三柱媳妇也不恼，娘说什么都是对的。来，都上交。宋老婆子对着宋大柱、宋四柱伸出手，得清点钱。大家一起进屋关门。宋喜宝将宋运来跟着他们的消息说出来。来，我觉得他们肯定要使坏。他们要是不使坏，那就奇怪了。明日让你娘跟你二婶都去，多个人看着总不坏事。摊位上不能有人离开，这一份营生咱们家可不能丢。宋老婆子也觉得对方肯定会使坏，对，咱们家绝对不能丢。娘，我今天学会怎么吆喝了。宋四柱提到这个。就觉得高兴，学会就好，不能什么事情都指望喜宝，喜宝也会很累的。宋老婆子开始专心数钱，奶，这是一百份的定金，那些学生跟夫子给家里人带的，今日一共收一千四百文，我们投入了两个摊位，人力也多了。宋喜宝一口气就算出来了。宋老婆子将钱都收起来，将明日的找零拿出来，分成两份，现在不给两个儿子，明日出摊再给大柱、四柱，你们一定好好干，咱们家的房子明天开始下地基。宋老婆子又开始给儿子们打鸡血，娘。您放心，我一定好好干。您记得给我说媳妇。宋四柱盘算着家里如今的赚钱速度，给几个侄子侄女读书，也能给他娶媳妇。好，今年冬天一定会让你将媳妇娶回家。宋老婆子答应了。奶，我们家要是再干一件营生，您愿意吗？比较辛苦，废柴。宋喜宝想了想，还是打算将腐竹、豆皮、豆浆等做出来。怕什么辛苦？乡下人就怕挣不到钱，柴火更不怕。让你四叔上山砍。宋老婆子立刻来了兴致